sempat bro Namaste, Namaste, Namaste. Andale coincidence. Hmm. Jain tu, Namaste. Hi, hi, Sipi Gara. Namaste. Ah, andar o like chain ne, dai chese. Andar o like chain ne. ఇవాళ పదిహేను మార్చి పదిహేను శుక్రవారం ఇరవై ఇరవై నాలుగు శ్రీ శోభాకృత నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం ఋతువు పాల్గొన మాసం లాస్ట్ మంత్ ఇది తర్వాత ఉగాది వచ్చేస్తుంది తెలుగు నెలల ప్రకారం ఇది షష్టిలో ఉన్నాం తెల్లవారుజాన మూడు ఇరవై ఏడు దాకా తర్వాత సప్తమి వస్తుంది నక్షత్రం కృతిక రాత్రి తొమ్మిది ఇరవై దాకా ఉంది తర్వాత రోహిణి నక్షత్రం వస్తుంది తర్వాత అమృత్ గడియలు రాత్రి ఏడు పదకొండు నుండి ఎనిమిది నలభై వరకు తర్వాత యమగండం ఇప్పుడు ఉంది మూడు గంటల నుండి నాలుగున్నర ఇంకా ఆరు గంట రైట్ సన్సెట్ సూర్యాస్తమయం ఆరు గంటల ఐదు నిమిషాలు పెరుగుతా ఉంది ఆరు గంటల ఐదు నిమిషాలు అందరూ లైక్స్ కొట్టండి దయచేసి ఇవాళ తమ్మినేలు ఎవరో కింద కామెంట్స్ పెట్టండి తమ్మినేలు అలానే ఇవాళ మాన్యశ్రీ కాంక్షీరాబ్ అనమాట ఆయన జయంతి భోజన ఉద్యమంలో మనం కొన్ని పేర్లు అనుకుంటాం అంబేద్కర్ తర్వాత ఇంకా ముందుకెళ్తే పూలే అనుకోవచ్చు పూలే అంబేద్కర్ బాబు జగ్జన్ రామ్ కాంక్షిరామ్ మరి దాకా దాకా వచ్చాగుదాం అదనమాట ఆయన ఫస్ట్ ఆయన జయంతి వాళ్ళ తర్వాత సాహిబ్ సింగ్ వర్మ అని ఢిల్లీ సీఎం చేశాడు ఆయన జయంతి కూడా పాపం యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయాడు ఆయన ఉంటే బా పెద్ద లీడర్ అయ్యాడు ఢిల్లీ సీఎం చేశాడు సాహిబ్ సింగ్ వర్మ రైట్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుందాం ఇంకోటి నోటిఫికేషన్ ఇవాళ వచ్చిందా జయంత్ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఏమన్నా వచ్చిందా వచ్చిందాను పవన్ అనే ఎవరు పెట్టారు భాను అనే అతను భాను అనే అతను రేపు త్రీ పిఎం కి ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేస్తారు భానుసాయి గారు నమస్తే నమస్తే కుమార్ జీకి గారు నమస్తే విశాల్ వర్మ గారు నమస్తే తమ్మినేళ్ళు ఎవరో కింద కామెంట్స్ పెట్టండి శంకర్ గారు శంకర్ మిన్ను గారు నమస్తే జయంత్ కూడా పెట్టాడు నథింగ్ నమస్తే రామచంద్ర గారు నమస్తే నమస్తే రైట్ కన్సీరామ్ గురించి మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పండి జయంత్ తర్వాత నేను చెప్తా ఏమన్నా మీరు నేను చెప్పేస్తే మీకు ఉండదు కదా ఛాన్స్ ఎప్పుడో మాయావతి గురించి ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుంటా మాయావతి పార్టీ ఉంది కదా బిఎస్పి ఆయనే పెట్టింది చిన్నప్పుడు సోషల్ రిఫార్మర్ బహుజన బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ కోసం అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూపుల కోసం క్యాస్ సిస్టమ్ మీద చాలా చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే రాజ్యాధికారం రావాలి అప్పుడే కదా ఒకళ్ళని అడగటం కదా రాజ్యాధికారం చేద్దామని అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ నాలుగు సార్లు సీఎం అయింది మాయవాటి 
अरे एसटी 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 ग्रुप ही ना हम्म चमर चमर अंतर चमर अंते मन के कुछ बच्चे बैठ के चमर चमर अंत माध्यम का कमेंट रहा होता है ना जल्दी हम्म अंबेडकर अंबेडकर के फर्रन कौन था स्वतंत्र रोपर पंजाब 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 डीएसपोर अटार अमस एसपोर अंत दलित शोषित संजय दलित शोषित समाज संघर्ष समित अभी असल वादा दलित शोषित शोषित समाज संघर्ष समित फस्ट अब बीएसपी बेटा मुझे आर्गनजेशन बैठा बिगा अंत मुना जॉब रिसर्च दवर्नमेंट अच्छे अंटचबिटी अस्क्रमे मैं स्ट्राटी अटर क्या पड़ता है पोलिटल पार्टी बहुजन सामज पार्टी फोर चलो पंजाबी अच्छी पार्टी उत्तरप्रदेश एससी अ्राह्मीण उठर अग्रवंधन दूर भूमिपुत्र आलने कल चाल अचीवेंट अन्ट रेट बैंक कल इंडल मुलायम सिंग यादव अंत सामजवादी पार्टी वाले ओट बैंक बीसी प्लस मुस्लिम बी बी एम अटर क्या <laughs> मन के एग्जापल चेपाल मन स्टेट पवन कल्याण मोहन रेल पन्द भोजन सामज पार्टी तो पुतपेट मायावत दिल्ली 
ఇదేంటారా బాబు ఉత్తరప్రదేశ్ లో అక్కడ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటున్నాడు ఏంటి అన్నారు మా పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వాళ్ళకి కూడా సీట్లు ఇచ్చాడు అయితే ప్రభావం చూపల మనకి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బహుజన సమాజ్ బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ మొత్తం జగన్ తెలుద్ది ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్ని నూట ముప్పై ఎన్ని చేశాడు మిగతా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు బిఎస్పీ వీళ్ళ వీళ్ళకి ఇచ్చేసాడు మిగతా అంటే ఒక నలభై అనుకుంటే ఇచ్చింది ఏదో ఊరికి పోటీ చేయడానికి చేశాడు లాస్ట్ టైం ఓ ప్రయోగం చేశాడు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు సంపద్ బ్రో జనసేన వాళ్ళే ఊర పోటీ చేశారు అంటే లాస్ట్ టైం లాస్ట్ మూమెంట్ చెప్పి ఎన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలు పబ్లిక్ టాక్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ లో అసలు మాకు కనపడకుండా అయినా కూడా మేము పోయి లోట్లే వేలు ఓట్లేసు అయ్యే చాలా ఎక్కువ అని చెప్పారు వేసిన వాళ్ళు కూడా వర్క్ ఏమీ చేయకుండా కాదు శ్రీ ఇప్పుడు నిన్న జగన్ ది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అది కూడా ఫార్మేషన్ డే అంటగా మరి దాని గురించి చెప్పట్లేదు ఏంటి ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టు నిన్న నిన్న ఇయర్ వేరు టూ ఇయర్స్ ముందు అనుకుంటా జగన్ టూ థౌసండ్ అది కూడా అది కూడా మార్చి పద్నాలుగు అంట మరి వైఎస్ఆర్ సిపి మార్చి పద్నాలుగు అదే అంతే నా మా ఊళ్ళో ర్యాలీ చేశారు మరి అదే అంటుంది జగన్ లేదండి ట్వెల్త్ మార్చ్ ట్వెల్త్ మార్చ్ లో పెట్టారండి ట్వెల్త్ మార్చ్ నిన్న కాదు ట్వెల్త్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ అంటారు గుర్తు చేయలేదు మనకు జనసేన ఇంకా ముందు జనసేన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పెట్టారు కదా అవునా అంతే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఇది టూ థౌసండ్ లెవెన్ ఈ పార్టీ అయినా వేరే వాళ్ళు పెట్టారు ఫస్ట్ జగన్ గారు పెట్టింది పేరు సంపత్ సంపత్ ఆ వ్యక్తి దగ్గర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అతను రిజిస్టర్ చేసుకున్నాడు శివకుమార్ అని రాజశేఖర్ రెడ్డి అమ్మ అని తెలంగాణ అతను ఈ తెలంగాణ పార్టీ వాస్తవంగా ఫౌండేషన్ అంతా శ్రీపి అలా కాదు రాజశేఖర్ రెడ్డి రెండు కలిసిలా పెట్టాడు మీనింగ్ ఏమో యువజన శ్రామిక రైతు జగన్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న పార్టీ కాదు ఇది వాస్తవంగా కాదు జగన్ కొనుక్కున్నాడు పేరు అలాంటి పేరు వస్తుంది కదా వైఎస్ఆర్ అంటే గబుక్కు నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి పార్టీనా అనిపిస్తుంది తెలియని వాళ్ళు సార్ సార్ త్రిపి గారు నేను ఇప్పటి నుంచి మీకేంటి మీరు బీజేపీకి చెప్పండి చెప్తాను ఓపెన్ గా చెప్పండి మీరు బీజేపీ అంటే మీకు ఇష్టం కదా లేదు బీజేపీ కాదు అసలు బీజేపీ పార్టీలో ఎప్పుడు పని చేయాల మీరు కాంగ్రెస్ లో చేసా టీడీపీ ప్రజా రాజ్య చేశారంటే అంటే కార్యకర్తలాగా అది కాదు సార్ మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ చెప్పండి ఓల్డ్ లో ఏం చేశారు మీరు లేరు నేను అంటే మీ ఐడియాలజికల్ గా మీరు ఏం సపోర్ట్ చేస్తారు నేషనల్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీలో మన కరప్షన్ ఉండకూడదు కరప్షన్ ఫ్రీ ఎవరైతే వాళ్ళు అరే అవును మీరు బీజేపీకి సపోర్ట్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేయలేదైతే ఓకే అండి కరప్షన్ చేస్తుంది అంటారు ఏదో బీజేపీకి మీకు బీజేపీకి అంటే మీరు ఇష్టమా కదా మీకు బీజేపీ అంటే ఇష్టం కదా వాళ్ళు కరప్షన్ కొన్ని స్టేట్లు చేశారు కదా అన్ని స్టేట్లోనే చేశారులేండి ఇప్పుడు మీరు ఏంటి సార్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తాళ మీద లైవ్ పెట్టకంట మీరేంటి సార్ తమ్ముడు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అని ఉండాలి కదండి లేదు లేదు సంపత్ బ్రో ఏది మార్కెట్ లేదు బీజేపీ తమ్మి మాట్లాడడానికి మాట్లాడరు ఎవరు ఇంకా స్టేట్ స్టేట్ జగన్ మీద కోపం తీసుకోవడం కోసం దాని వల్ల నలభై కోట్లు వచ్చింది సార్ జనసేన పార్టీకి నలభై రెండు కోట్లు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అంటే ఎంత ఎక్కువ అంటే ఒక పార్టీ ఫామ్ కూడా చేయలేదు ఎన్ఆర్ఎస్ ఎంత మంది వేసారట నలభై రెండు కోట్లు లెక్క ఓ మీటింగ్ పెడితే అయిపోతుంది ఒక్కో సిద్ధ సభకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు తెలుసా దగ్గర దగ్గర వంద కోట్లు మనకు కనపడేది కాదు కనపడాలి చూడాలి సార్ అదే మీకు అది చెప్పింది అర్థమైంది సార్ కానీ 
కామన్ పీపుల్ ఇచ్చారంటే గ్రేటే కదా నలభై రెండు కోట్లు అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు మూడు వేల మూడు వేల కోట్లు వచ్చింది జగన్ పార్టీకి ఎంత వచ్చింది జగన్ పార్టీకి ఏం రాలేదండి జగన్ అంతా క్యాష్ పార్టీ ముప్పై వేలు కోట్లు రెడీ చేశారు జగన్ ముప్పై వేలు సరిపోదు కదా సార్ లక్ష కోట్లు ఈజీ కావాలి కదా ఇంకెక్కువే కావాలి కదా వాయిస్ అండి బట్ లక్ష కోట్లు ఎందుకు ఇంకో మామూలుగా కాన్స్టిట్యూన్స్ కి అంత లెక్క వస్తుంది కాన్స్టిట్యూన్ వంద కోట్లు ఈజీ ఆ వంద కోట్లు అంటే పదిహేడు వేల ఐదు వందల కోట్లు అవుతుంది పైన ఎగస్ట్ అంటే పదివేలు కోట్లు వేసి ముప్పై వేలు కోట్లు ఉంటాయి పబ్లిసిటీకి ఎమ్మెల్యేలు కొండ కొండానికి టికెట్లకి ఓకే నేను అంటే జగన్ స్పెండ్ చేస్తాను సార్ టోటల్ అమౌంట్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం కూడా వంద కోట్లు ఇవ్వాలి కదా అది కలిపి ఇది కలిపి అన్ని కలిపి టికెట్ అమ్ముతారు కదా ఒకటే సంపత్ కరప్షన్ లేని కూడా ఉన్నాయి పార్టీ బిజు జనతా దళ్ దొరుకుతారు అలానే కేజ్రీవాల్ పార్టీ కూడా ఏదో కొంచెం మార్కంటే కానీ ఈ మధ్య అది కరప్షన్ ఫ్రీ అనమాట వీళ్ళు పెద్దగా అధికారంలో రాలేరు కరప్షన్ లేని పార్టీ మేనకా గాంధీ పార్టీ ఒకటి ఉండేది సంజయ్ విచార్ మంచి అని ఒక ఈ మాయావతి పార్టీ ఇప్పుడు కనిశీరం ఉందా కనిశీరం ఉన్నప్పుడు వరకు బాగుంది మాయావతి సీఎం అయ్యాక ఫుల్ కలర్ కరప్టెడ్ అయిపోయింది పార్టీ తెలుసు ఆ కేసులు కూడా ఎదుర్కొంది ఇప్పుడు అందుకనే కామ అయిపోయింది ఆమె ఆ సిబిఐ కేసు ఉంది అన్నది మాయావతి అలానే మమతా బెనర్జీ ఫస్ట్ బాగానే ఉండేది తర్వాత ఆమె కరప్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళు మేనల్లో ఉన్నాళ్ళు ఒక కరప్షన్ మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు జయలలిత ఇలాగే కరప్షన్ లో ఇరుకుపోయింది సత్యాల వల్ల అలా అనమాట మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చెప్పే పని లేదు బాబు అండిపో జగన్ అండిపో మొత్తం బ్యాచ్ బ్యాచ్ అదనమాట శిరిపి గీతాంజలి తర్వాత చూశాను దీన్ని వీడియో చేసింది చందు అనేది ఉంటది కదా తను బీజేపీకి అగెనెస్ట్ గా రిపోర్టర్ ఎవరు ఉంది దాని పేరు క్లారిటీ చేసింది అయితే మొత్తం చెక్ చేశాను అది సూసైడ్ కదా శ్రీపి అంత క్లియర్ గా సూసైడ్ సూసైడ్ నీకు ట్రైన్ లో రైల్వే యాక్సిడెంట్ ఏంటి ఏమో రైల్వే యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అవుద్ది అదేమో రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అసలు బల్లే ఉన్నాం రైల్వే యాక్సిడెంట్ రైల్వే యాక్సిడెంట్ కాదు చెప్పింది చెప్పేది క్లియర్ గా ఏమైందంటే ఈనాడు న్యూస్ న్యూస్ రిపోర్టర్ ట్రాక్ చేసి మూడు డిఫరెంట్ డేట్ లో ఈనాడు న్యూస్ రిపోర్టర్ క్లారిటీగా అది సూసైడ్ అని చెప్పి రాశాడు మొత్తం ఇంటికి వెళ్ళి కనుక్కుని తర్వాత తీసేశారు చిన్న పేజీలో వేసారు సాక్షి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అసలు ఆ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఏం రియాక్ట్ అవ్వాలా తర్వాత వాటర్ మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు టీడీపీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి మా వాళ్ళు అన్న వాళ్ళ కాదని చెప్పాలి కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు టీడీపీ వాళ్ళు ఒరిజినల్ వీడియో తీసిన దాన్ని టీడీపీ అఫీషియల్ ఛానల్ లో వాయిస్ ఓవర్ యాడ్ చేసి అంటే ఒరిజినల్ జస్ట్ వీడియో తీశారు శవాన్ని పొడుగో పెట్టిన శవం ఆ వీడియోకి రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఏమైనా యాడ్ చేశారు తెలుసా వాయిస్ టీడీపీ వాళ్ళు ఛానల్ పోస్ట్ చేసింది పచ్చమిడి అంటాం కదా ఆ ఏమని చెప్పారంటే ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఏమని అరే ఎవరు ఇద్దరు ఇద్దరు వచ్చి చంపి చంపేసి వెళ్ళిపోయారంటారా అన్నట్టు డిస్కషన్ చేశారు అంటే ఇది ఏంటి మళ్ళీ జగన్ వైపు కన్వర్ట్ చేయడానికి వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు చేయించినట్టు అవన్నీ చూస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే తను సెన్స్ టు సిపి అంతే ఆ మాట్లాడే విధానం కూడా అదే ఓవర్ ఎగ్జాక్ట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఆయన కూడా ముందు అక్కడ ఎస్పీ గుంటూరు ఎస్పీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇది యాక్సిడెంట్ అని చెప్పాడు లోకోమోటివ్ వచ్చి గుర్తుందని అతనెందుకు చెప్పాడు ఏమంటారు సూసైడ్ రైల్వే ట్రాక్ యాక్సిడెంట్ చెప్పి రోడ్ యాక్సిడెంట్ అది కారుల మీద జనాలు తిరిగితే అది యాక్సిడెంట్ రైల్వే ట్రాక్ యాక్సిడెంట్ ఏంటి 
అంటే పొరపాటు నిలిపింది అక్కడికి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో వీడియో పెట్టాడు దాటతారు కదా రైల్వే స్టేషన్ లో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ట్రాకులు దాటేటప్పుడు అందరికి ఓవర్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు ఉండవు అన్ని స్టేషన్ లో లేకపోతే సరే ఇదిగో సరే అది యాక్సిడెంట్ చూసాడ తెలీదు ఒకటి ట్రోల్ చేయడం నిజం ట్రోల్ బాగా బేబచ్చంగా చేశాడు ట్రోలింగ్ అది ఒకటి నిజం ఇంకొకటి టీడీపీ మీడియా దీన్ని వైఎస్ఆర్ సాహిబ్ మీద వాడడానికి ట్రై చేశారు అంటే ఎలాగా వీళ్ళిద్దరే చంపినట్ట అఫీషియల్ ఛానల్ లో పోస్ట్ చేశారు వైసీపీ వాళ్ళు ఏమో డైరెక్ట్ గా మీరు ట్రోల్ చేయడం వల్ల చనిపోయింది అన్నారు ఇది జరిగింది అది సూసైడ్ అన్నదా లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అన్నది కరెక్ట్ గా మనం అయితే ఇంకా చెప్పలేం ఎందుకంటే పోలీసులు ఏది చెప్పినా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవి చెప్తారా ఏం చెప్తారు అన్నది క్లారిటీ లేదు కానీ ఇదైతే నిజం టీడీపీ అఫీషియల్ పేజ్ లో అది చెప్తారు మరి కాదు వైసీపీ సూసైడ్ అది చెప్పాలి కదా వాస్తవంగా ఇప్పుడు వైసీపీ వైసీపీ వర్షన్ ఎవరెస్పీ చూసే చెప్పు ఒకసారి గూడు వస్తుంది పెడుతున్నారు జయంత్ అందరికి హ్యాపీ వీకెండ్ హలో హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో హాయ్ కాంగ్రెస్ DMK 639 crore, YSRCP 337 crore, TDP 218, Electoral Bonds Received. What is it? Explain it. Sir, sir, TPK is the same. 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 బీజేపీకి ఆరు వేల కోట్ల ఉంది కదా అది బీజేపీకి అని సపరేట్ గా ఇచ్చారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బీజేపీ అని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బీజేపీ అని సపరేట్ గా ఆరు ఆరు వేల కోట్లు కూడా ఇచ్చారు రెండు సపరేట్ గా మొత్తం పదకొండు పదకొండు వేల కోట్లు బీజేపీ శివసేనకి ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ కూడా బాగా వచ్చిందండి అపోజిషన్ లో ఉన్న బీజేపీ చాలా స్టేట్లు అధికారంలో ఉంది పది పది స్టేట్లు దాకా ఉంది మొత్తంగా మరి ఎక్కువ పెద్ద పార్టీకి అధికారం ఉన్న పార్టీకి వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా కరెక్టే అదండి అందరూ కరప్షన్ చేసినట్టే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేసి కరప్షన్ అవ్వదు కాదు ఇది కరప్షన్ ఎట్ అవుతుంది చెప్తాను చూడండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా చూద్దాం అది ఇప్పుడు బీజేడి ఉంది అది కరప్షన్ ఫ్రీ పార్టీ బీజేడి బీజేడి కూడా ఇచ్చారు కదా మరి సార్ మీకు అదే సార్ చెప్తున్నాడు అంత కరప్షన్ సార్ బీజేపీ కరప్షన్ ఒక్కటే అనట్లేదు అన్ని పార్టీలు ఎలాగ అసలు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తారు మేగా ఇంజనీరింగ్ అనే కంపెనీ ఉందండి దానికి బీజేపీ టన్నెల్ కోసం కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది అది కాంట్రాక్ట్ డిక్లేర్ చేసి ఐదు రోజుల ముందు అది పద్నాలుగు వందల కోట్లు బీజేపీకి ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కొని ఇచ్చింది మీకు అర్థమైందా 
కాళేశ్వరం కట్టింది దాడలే పోలవరం కట్టే దాడలే మెగా ఇంజనీరింగ్ మెగా ఇంజనీరింగ్ పురుషోత్తం పట్నం కట్టింది దాడలే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రాజెక్ట్ అదే అండి మొత్తం కరప్టడే నేను అదే చెప్తున్నాను మీరు కరప్షన్ లేదంటున్నారు ఆ ప్యాటర్న్ మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీకు అంతెందుకు కోవిషీల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉంది కదా అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాంట్రాక్ట్ కోసం ఎన్నో కోర్టు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది దానికోసం మొత్తం పదిహేను వందల కోట్లు కంపెనీ ఇచ్చింది అంటే మా దీన్ని కొనుక్కోండి గవర్నమెంట్ గా ఎలక్ట్రోల్ గా సీక్రెట్ గా ఇవన్నీ మీకు ప్యాటర్న్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అంత ముందు అసలు ఎలక్ట్రోల్ బాండ్స్ అనే సిస్టమ్ లేదు మామూలుగా ఇది కూడా అంతే అండి ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు మధ్యలో వచ్చి రూలింగ్ పార్టీ ఏమైతే ఉన్నదో అవన్నీ చూడొచ్చు రూలింగ్ పార్టీ కావాలంటే ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి ఎవరెవరు ఎవరికి ఇచ్చారో చూడొచ్చు కానీ బయట ప్రజలు చూడ చూడకుండా చేశారు అది ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు వచ్చింది ఏంటంటే ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు మీరు బయటకు డిక్లేర్ చేయాల్సింది అనుకుని ఎస్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎస్బీఐకి అడిగితే వాళ్ళు జూన్ లో ఇస్తాను అది ఇది అంటే అలాగ అవ్వదు మీరు రెండు ఒక రోజు టైం ఇచ్చి పబ్లిష్ చేయండి డెమోక్రాట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎంత ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తా అంత సపోర్ట్ ఉన్నట్టు ఆ పార్టీకి అవును ఇప్పుడు అది గ్రేట్ ట్రంప్ కు ఫుల్ డబ్బులు వస్తాయి అలాగే ట్రంప్ చూస్తే ట్రంప్ కు పది రెట్లు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి అవును అవును ఇక్కడ మనం ఏమో అది కరప్షన్ అంటున్నాం గానీ అక్కడ ఏంటంటే గ్రేట్ అది ఆ ఫండ్ అది ఎందుకు ఇష్టంగా ఇచ్చామని ఎందుకు అనుకోకూడదు సంపత్ గారు అది ఇష్టం తో టై ఉండొచ్చుగా అది ఇష్ట మీకు అర్థం కావట్లేదండి ఇప్పుడు మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఉంది అది 5000 రూపాయలు 5000 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ టన్నెల్ కోసం ఐదు రోజుల ముందు పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఇచ్చారు ఇష్టంతో ఇవ్వరు కదండి కాంట్రాక్ట్ కోసం ఇస్తారు కదా అవును దానిలో కూడా తప్పేం లేదు కదండి ఇప్పుడు నీకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు దానికి గ్రాట్యూడ్ అవ్వచ్చు కదా తప్పేముంది ముందు ఇచ్చిందండి అది నీకు అర్థం కావట్లేదు ఐదు వేలు అదేనండి ఐదు వేల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు వీరు వీళ్ళు ఇచ్చారు సంపద్ ఒకటి ఒక నిమిషం నువ్వు ఏమంటున్నావు అంటే కాంట్రాక్ట్ ముందు ఇచ్చారు దాని తర్వాత ఇచ్చారు అంటున్నావు అంటే కంపెనీ కాదు గ్రాట్యూడ్ చూపించింది ఇక్కడ ఇక్కడ అప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు గ్రాట్యూడ్ చూపించారు అనుకోవాలి అది డబ్బు ఇచ్చినందుకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు ఇంకా అనుకో అంటే వీళ్ళు అదే ఒప్పుకుంటారు సంపద్ బ్రహ్మ మన నలుగురు ఒకటే పాయింట్ మీద మాట్లాడుతున్నాం ఓట్స్ డిఫరెంట్ గా వాడుతున్నాం అంతే ఆహా ఓకే నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు అర్థమైంది ముందు వీళ్ళు ఇచ్చారు తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చారు అంటున్నారు సంపద్ గారు కాంట్రాక్ట్ కట్టాడు పోలవరం దారుణంగా దోషించారు అప్పుడు ఉన్న చంద్రబాబు టైం అప్పుడు ప్రధాని కూడా వచ్చి ఏటీఎం అన్నాడు గుర్తుందా దానికి లెక్క పత్రం లేదు అదే అండి ఇప్పుడు దానికి దాయాలు ఎందుకు దాయాలు ట్రై చేశారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లెక్క ఉంది ఓకే ముందు ఎలక్ట్రల్ బాండ్ దాయాలు అని చూసారు కదా ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు అనుకుంటూ దానికన్నా అవినీతి కన్నా అనఆర్గనైజ్డ్ అవినీతి కన్నా ఇది ఆర్గనైజ్డ్ చెప్పి మనం దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయకూడదు అండి క్రైమ్ కరప్షన్ లేదు ఇప్పుడు ఏదైనా కరప్షన్ ఆ కరప్షన్ అరికట్ట అరికట్ట ఎందుకు ఇక్కడ లీగల్ గానే రేజ్ చేస్తారు కదండి ఇక్కడ ఫోన్ కూడా మాకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయండి మాకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి మార్కెటింగ్ కాల్ వస్తు లాగా వస్తుంది ఈ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ప్లస్ వన్ టూ తర్వాత పేమెంట్ చేయాలంటే ఈ కార్డ్ ఎంటర్ చేయండి అంటారు ఎంత అమౌంట్ అలాగా కాల్స్ కూడా వస్తాయి మాకు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేస్తా వైసీపీ ప్లేనరీ గానీ వైసీ తెలుగుదేశం మహారాడు పెట్టేటప్పుడు చాలా మంది వచ్చి లక్ష రెండు లక్షలు ఇచ్చి వేస్తారు పార్టీ ఫండ్ చూసావా ఎప్పుడన్నా చెక్కులు ఎత్తారు
చూడలేదు ఎప్పుడన్నా ప్లేన్ రైస్ పార్టీ ప్లేన్ రైస్ పెడితే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నేనేమంటున్నానంటే అనార్గనైజ్డ్ అయినా ఆర్గనైజ్డ్ అయినా క్రైమ్ క్రైమే ఆ నేను అనేది ఏంటంటే ఇది బెటర్ కొంచెం అందరూ ఇట్లా చెప్పండి మరి ఎందుకు దాయాలనుకున్నారు ముందు ముందు ఎందుకు దాయాలనుకున్నారు ఏ పార్టీ వాళ్ళు దాయాలనుకున్నారు బీజేపీయే దాయాలి అనుకుంటుంది ఇప్పుడు మరి బీజేపీ పార్టీ లోడ్ చెప్పారు ఓపెన్ గా ఏంటి ఏంటి కాంగ్రెస్ తో ఓపెన్ గా చెప్పింది బీజేపీ అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ముందు మేము డిక్లేర్ చేసాం ఆ ఎలక్ట్రోల్ రిఫార్మ్స్ నేను నేను తెలుగు దేశం ఏం చెప్పాలా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళకి ఎంత వచ్చిందో జనసేన చెప్పలా వైసీపీ చెప్పలా బీఆర్ ఇక్కడ పాయింట్ సర్ 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 సార్ సార్ బయట డిక్లేర్ అయిపోయింది అది ఏ ఏ పార్టీకి ఎంత డబ్బులు ఇచ్చాయో ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఏ కంపెనీని ఇచ్చాయో ముందు చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పకూడదు చెప్పాలి జగన్ పార్టీ ఎక్కడ చెప్పారు సార్ వాళ్ళు చెప్పలేదు సార్ కానీ బయట సార్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పాలని రూల్ ఏం లేదు సార్ అక్కడ బయట ప్రజాస్వామ్యంలో చెప్పాల్సింది జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటది నాకు ఎంత ఎంత ఫండింగ్ వచ్చిందని చెప్తూనే ఉంటది అలాగే మీకు అర్థం కాలేదండి అది పబ్లిష్ అయింది వాళ్ళు కూడా పలానా కంపెనీ ఇచ్చిందని కానీ వాళ్ళు ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు మీరు ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అసలు కూడా తప్పుంది ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి పార్టీలు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ సార్ ఇప్పుడు మీరు కాంగ్రెస్ బయటకు వచ్చి చెప్పింది జనసేనకి లేదు లేదా పేరు ఇక్కడ జనసేనకి ఎంత వచ్చింది నలభై రెండు కోట్లు అవునా ఎవడైనా చెప్పాల్సిందే బయట డిక్లేర్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు ఒక జనసేన పార్టీ సంపద్ బ్రో సంపద్ బ్రో శ్రీపి కూడా చెప్పాలని అంటున్నాడు చెప్పకుండా ఉండకూడదు అంటున్నాడు కాదు దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు వేరే పార్టీలు కూడా చెప్పలేదు అందరు చెప్పలేదు అని జనరలైజ్ చేస్తున్నాడు మరి ప్రజాస్వామ్యంలో ఏ పార్టీ చిన్నదైనా ఒకే అది అలా చెప్పాడు సంపద్ బ్రో సేమ్ పాయింట్ వేరే వాటిలో జనరైజ్ చేసి వీళ్ళు కూడా పోయినాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా చేయలేదు ఎవరు చేయలేదు ఇప్పుడు జనసేన చెప్పింది జనసేన అమౌంట్ చెప్పింది కానీ ఒక వ్యక్తి ఇచ్చాడు అని చెప్పలేదు మన వ్యక్తి ఇస్తే అప్పుడు మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఏ కంపెనీ ఇచ్చిందని తెలిసిన బట్టి వీళ్ళు ఏమైనా గవర్నమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయా ఏమన్నా కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చినాయి జస్ట్ అమౌంట్ చెప్తే ఎవరు యూజ్ ఉండదు అమౌంట్ లో వాళ్ళకి అది యూజ్ ఉండేది ఎప్పుడైనా అవు సార్ సార్ మీకు అదే చెప్తున్నాను అది వాళ్ళకి కూడా తెలియదు ఇప్పుడు బీజేపీకి డబ్బులు వస్తే బీజేపీ కూడా చెక్ చేయలేదు ఎవరు ఇచ్చారని జనసేన కూడా చెక్ చేయలేదు బయట డిక్లేర్ అయ్యిందంటే అసలు అది ట్రాన్స్పరెంట్ అది సెక్యూర్డ్ అది కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు డిక్లేర్ చేసింది ఇప్పుడు జనసేన వచ్చేసి నాకు ఇన్ని కోర్టులు వచ్చాయనే చెప్పగలదు సుప్రీం కోర్టు డిక్లేర్ చేసిన ముందు వరకు అరేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రైవసీ క్వశ్చన్ అరేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయకపోవడమే కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను మీ పేరు చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఇచ్చారని ఇవి రేపొద్దున్న వేరే గవర్నమెంట్ వస్తే ఖచ్చితంగా హరాస్మెంట్ చేస్తారు చెప్పకూడదామే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది నాకైతే అలాగా మీరు మీరు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేదు అంటే ఇప్పుడు నా ఇష్టం నేను ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తే నా ఇష్టం అది ఇప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏదో పీ అలా చేస్తారంటే దాక్కుంటే అవ్వదు కదా ఇప్పుడు ఇవాడు ఎలా చెప్పాలి పాకిస్తాన్ మన ల్యాండ్ పిఓకే నేను ఒకటి చెప్తాను ఇన్ని కోట్లు కంపెనీస్ ఇచ్చాయి కదా వై నాట్ ఇండివిజువల్స్ ఎందుకు ఫీల్ అయిపోయారు అంటే కంపెనీస్ నుంచే ఎందుకు పార్టీలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇంకోటి వచ్చి ఈ కంపెనీస్ ఎంప్లాయీస్ కి స్పెండ్ చేయాల్సింది పార్టీస్ కి ఎందుకు అంత స్పెండ్ చేస్తుంది వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది కాంట్రాక్ట్లు ఇల్లీగల్ గా ఇల్లీగల్ గా తీసుకోవడానికా లేదా ఇల్లీగల్ కి తీసుకోవడం అంటే ఇల్లీగల్ తీసుకోవడం అంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా మనకి అల్టిమేట్ గా ఏదైందంటే కార్పొరేట్ సెక్టార్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇలా డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు అవును అన్ని గవర్నమెంట్స్ కాదండి ఇప్పుడు లిబరలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఇది ఎక్కువ పెరిగింది క్యాపిటలిజం ఇది ఇది ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా చేస్తుంది అంటే అలా కాదు ఇప్పుడు కేరళ గవర్నమెంట్ కేరళలో అలా జరగదు ఒక ప్రైవేటైజేషన్ అసలు ఉండదు అసలు కేరళలో తమిళనాడులో ఉండదు ప్రైవేటైజేషన్ ఒక్కటి ఒక్కటి చెప్పండి బయట ఏదైనా పని అయినా ప్రైవేటైజ్ చేసేది అదాని అంబానీ నేను చూడలేదు ఆ లిస్ట్ ఉన్నాయా అదాని అంబానీ ఉన్నాయి ఉన్నాయి అదాని అంబానీ వాళ్ళ కింద వేరే కంపెనీ పేరుతో ఇచ్చారు మీకు చెప్తాను అది కూడా లిస్ట్ పంపుతాను కావాలి అంటే వాళ్ళదే అని ఆ కంపెనీస్ మీకెల్లా తెలిసింది ప్రూఫ్ ఉంది ప్రూఫ్ ఉంది సబ్సిడీ అదాని కింద ఉన్న సబ్సిడీ కంపెనీ ఇచ్చింది ఇప్పుడు
ఆ పేరు గుర్తు రావట్లేదు నాకు చూస్తాను ఆ పేరు టోటల్ కంపెనీ అదాన్ని ఓన్ చేస్తాను కాదు కాదు ఇదే ఇక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది సంపత్ బ్రో నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ఏమి అడిగాను ప్రైవసీ కదా అన్నప్పుడు మీరేమన్నారు అలా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నారు అలాగే అదే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని ఉపయోగించుకొని అదాని ఒక దాంట్లో షేర్ హోల్డర్ వల్ల ఇప్పుడు మనం షేర్స్ కొనుక్కుంటాం కదా మనం కూడా ఇప్పుడు మనం ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఎంఆర్ఎఫ్ కంపెనీ కూడా పెడితే అది నేను ఇచ్చే అదాని అనుకోండి జగన్ కేసులు ఏంటంటే ఒక కంపెనీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేసారు అన్నట్టు ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా అలా చేసినట్టే కదా దాన్ని అంటే మనకి ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నారు త్రీపీ గారు ఇలా ఉండడం వల్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్నదని అంటున్నారు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండానే చేశారు ముందు సుప్రీం కోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చింది మీకు ఏ కంపెనీ వచ్చింది మీరు ఏమన్నా ఆన్ ద రికార్డ్ లేదు అయితే మీకు ఒకటి డ్రాక్స్ గారు పెట్టారు కమెంట్ చదివి వినిపిస్తాను అన్ని పార్టీస్ కలిసే ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ రెగ్యులేషన్ పాస్ చేశాయి పార్లమెంట్ లో ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వర్ ఫర్ ఇట్ బిఫోర్ రియలైజింగ్ దట్ బిజెపి గాట్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ అంటున్నారు లేదు లేదు కాంగ్రెస్ స్టార్టింగ్ నుంచి అగ్నెస్ట్ గా మాట్లాడింది తిరుణాల కాంగ్రెస్ కూడా అగ్నెస్ట్ గా మాట్లాడింది వచ్చింది రెండు ఇద్దరికి వచ్చే పద్నాలుగు వందల కోట్ల కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఇదిగోండి కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు కాదులే గానీ మనం పుట్టక ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు అన్ని వేల ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు బిజినెస్ పీపుల్ ఎలా అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ కరప్షన్ పార్టీ అని అందరికి తెలిసిందే అదే అంటున్నాను సార్ మీరేమన్నారు మీరు పాయింట్ చెప్పింది అసలు వ్యాలిడ్ కాదు అంటున్నాను మీరేమన్నారు ఇలా చేయడం వల్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటది అన్నారు కదా అసలు అలా ఏం లేదు ఎలాగైతే చేతులు డబ్బులు మారుతున్నాయో అలాగే ఎలక్ట్రల్ ఫార్మ్స్ కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ప్రవేశించింది ఇప్పుడు చేతులు డబ్బులు మారితే ఈ బీజేపీకి ఎంత డబ్బులు వచ్చాయని తెలిస్తే గాని ఎంత వచ్చాయో తెలిస్తే గానీ ఎవరు ఇచ్చారో తెలియదు బయట ఇప్పుడు కూడా అంతే ముందు ఇప్పుడు సుప్రీం వీళ్ళ నమ్మకం ఏంటంటే ఇవి బయటపడవు అని చెప్పి డంప్ చేసారు పార్టీలకి బాగా సుప్రీంకోర్టు ఇలా ఇస్తుందని అనుకోలేదు ఇప్పుడు బయటపడే అన్ని పార్టీలు తప్పే దీంట్లో అందరు అందరూ తీసుకున్నారు ఎవడు ఉన్నాడు బిల్ ఎవరు పాస్ చేశారండి బిల్ ఎవరు పాస్ చేశారు అన్ని పార్టీలు సపోర్ట్ చేసినాయి దానికి ఆత్మనే అవునండి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అన్నారు బయట నుంచి వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా వేరే కంట్రీస్ ఇస్తున్నాయి అన్నా కూడా చాలా కంట్రీస్ ఫ్రీగా ఇస్తాయి అన్నారు ఇండియా లాంటి కంట్రీ డెవలప్డ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ కదా ఫ్రీగా వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తాయంటే మన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని చెప్పి కోవిడ్ షీల్డ్ అనే కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాం వాళ్ళు ఏంటి కాంట్రాక్ట్ ఫైనల్ అయ్యే ముందు ఐదు రోజుల ముందు ఎలక్ట్రల్ రివాల్స్ కొన్నారు అంటే మనకి గొప్ప ఇంత కరప్షన్ ఎక్కడ చేయలేదండి ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు ఫ్రీకి ఇస్తారన్న కూడా తీసుకోకుండ మన గొప్ప మన బొంగు అనుకొని చేశారు ఇప్పుడు మనకే కదా లాస్ దగ్గర జగన్ అయితే న్యాయంగానే ఉన్నట్టు అంటే ముప్పై నాలుగు కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయి కదా అవి కూడా కొట్టేయచ్చు ఈ విధంగా చేశారు అంటే మిగతా పార్టీలు అన్ని చేశాయి కదా అన్ని పార్టీలు అంటే జగన్ కొన్న కేసులు కూడా ఎత్తేసేయచ్చు ఇటు చూపించి సరే నేను మిగతా పార్టీలు కూడా అంతే అంతే సార్ ఇప్పుడు వైట్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నారంటే క్రైమ్ అనేది కాదు 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 ఏంటి జగన్ కేసులు ఎత్తేయాలా దానికి దీని సంబంధం ఏంటి అవునండి వాళ్ళు కూడా ఆయన కూడా ఫిట్ పోట్ అదే కదా ఒక కంపెనీకి మెయిన్ చేసి డబ్బులు తీసుకున్నారు వీళ్ళు కూడా అంతే ఒక కంపెనీకి టెన్ డబ్బులు ఇస్తా ముందు రోజు ఐదు రోజులు ముందు డబ్బులు తీసుకుంటారు చంద్రబాబు జగన్ ఇక్కడ తెచ్చిపోతారు అవి కలిపితే మీరు సెంటర్ కోసం 
టెండర్ కోసం డబ్బులు ఇచ్చినట్టు ఇండైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రల్ బాడ్స్ అంటే మీకు అర్థం కాలేదు ఎలక్ట్రల్ బాడ్స్ అంటే పార్టీ ఫండ్ అని అర్థం అదే అండి ఏదైనా డబ్బులు పార్టీకి వెళ్తున్నాయి కదా అయితే పార్టీ ఫండ్ లు బ్యాన్ చేయాలా దీని బట్టి సార్ సార్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాంచ్ అనేది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టార్టింగ్ నుంచే అది బీజేపీ ఎంకరేజ్ చేసింది కాంగ్రెస్ స్టార్టింగ్ నుంచి క్రిటిసైజ్ చేసింది అదేంటి ఒకడు గౌరవులు ఒకడు గౌరవులు ఇప్పుడు జగన్ అయినా మోడీ అయినా ఒకటే కదా జగన్ ఒక్కడ తీసుకున్నాడు ఇండివిజువల్ గా ఒకటి సంపత్ అనిల్ గారు మీకు అసలు ఎలా సింగ్ చేస్తున్నారు మీరు ఆగండి కాదు కాదు మీ అసలు ఈ రెండు కలిపేస్తున్నారు అనిల్ గారు మీకు అర్థం కావట్లేదు పాయింట్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీకి బెనిఫిట్ కావాలంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారు అదేదో ఇండైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాడు అతను బాండ్ లేకుండా వీళ్ళు బాండ్ తో డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నారు తప్పే అప్పుడు అప్పుడు జగన్ పార్టీ లేదు అండి అప్పుడు జగన్ పార్టీ లేదు ఏ పార్టీకి తీసుకున్నాడు అతను జగన్ పార్టీ పెట్టింది ఎప్పుడు అభివృద్ధి చేసింది ఎప్పుడు పార్టీకి కాదు అతను అతను పర్సనల్ గా తీసుకున్నాడు వీళ్ళు పార్టీకి తీసుకున్నారు తేడా ఏముంది డబ్బులు ఫ్లో అవుతున్నాయి కదా ఎక్కడైనా అంటే రెండు డబ్బులు సరే సరే ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకున్నారో పక్కన పెడతాం అండి డబ్బులు వస్తున్నాయి కాంట్రాక్ట్లు వస్తున్నాయి డబ్బులు డబ్బులు ఇచ్చారనే కాంట్రాక్ట్లు వస్తున్నాయి పైన జగన్ కేసులు చెప్తాను అర్థం కాలే జగన్ కేసులు మీకు చదివారా మీకు తెలుసా ముప్పై మూడు కేసులు దేని మీద పెట్టారు వదిలేసింది నేను మామూలుగా కాంట్రాక్టర్స్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ మీకు జనరలైజ్ చేసి ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చేసావన్ని అది డిఫరెంట్ కాంగ్రెస్ ఇలా చేస్తే అన్ కరప్ట్ అని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పద్నాలుగు వందల కోట్లు తీసుకుంది కరప్టెడ్ ఇప్పుడు బీజేపీ సంపత్ ఆగా ఆగుతున్న విషయం ఇప్పుడు జగన్ కేసులు ఈ కల్పిస్తే అసలుకి ఘోరం అనమాట ఘోరమైన డిబేట్ అయినట్టు జగన్ కేసులు డిస్కస్ చేద్దాం మీకు అర్థం అవుద్ది సార్ సార్ మీరు ఎలాగైపోయింది అంటే ఇది బీజేపీ వాషింగ్ మిషన్ అయిపోయింది అండి ఇప్పుడు బీజేపీ ఈడీ రైట్ చేసి ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ లో ఎవరి ఎవరి దాని మీద అపోజిషన్ మీద ఈడీ రైట్ చేస్తే కొన్ని రోజులు ఏం తర్వాత వాళ్ళు రిజిగ్నేషన్ రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి పార్టీలో జాయిన్ అయిపోతే వాళ్ళు కేసులు అన్ని ఆపేస్తున్నారు అది అదే మీరు అంటున్నారు బీజేపీ చేస్తే మంచి వేరే వేరే పార్టీ ఒకసారి నీలాంటి రోడ్ మీద నాలాంటి రోడ్ మీద చేస్తారా ఈడీ సిబిఐ రైడ్ లు అవినీతి పరుడు మీద చేసేది ఎలక్ట్రికల్ బాండ్స్ కి అది మన ట్యాక్స్ పే చేసిందా సార్ వాళ్ళు ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఇందాక చెప్తున్నారు కదా ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా వోల్డ్ ఇచ్చారు అమౌంట్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిన వెంటనే కాంట్రాక్ట్ వచ్చిన వెంటనే బీజేపీ వాళ్ళు కానీ అయితే అది వైట్ అమౌంట్ లో ఇచ్చి లేదా బ్లాక్ అమౌంట్ లో అవి ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ వేరేగా ఉంటది వైట్ అమౌంట్ అన్నది వేరేగా ఉంటది సార్ ఎగ్జామ్షన్ వేరే వైట్ అమౌంట్ వేరే కదా వైట్ అమౌంట్ సార్ శ్రీనివాస్ గారు వైట్ అమౌంట్ అదే అండి సార్ మీరు చెప్పింది ఎంత అండి ఇచ్చారు అన్నారు వాళ్ళకి మెగా వాళ్ళు మీరు అందులో చెప్పారు కదా గూగుల్ లో చూసి చెప్పినట్టున్నారు అమౌంట్ ఇందా చెప్పారు కదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ 
అంత అమౌంట్ వైట్ చూపించారండి వాళ్ళు అంత ప్రాఫిట్ అంత లాభాలు వచ్చినాయి వాళ్ళకి లాభాలు వచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇది ఇంత అమౌంట్ సరే సరే అంతే చాలా మంది చాలా మంది దీంట్లో ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా వీళ్ళు ఇచ్చిన అమౌంట్ అందువల్లే కదా ఇచ్చినప్పుడు ఎవరైనా వైట్ అమౌంట్ ఇచ్చినట్టు ఏ పార్టీలు కానీ ఇచ్చుకుంటారు నష్టం ఏముంది దాన్ని ఎవరు బ్యాన్ చేయవలసిన పని లేదే నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ ఇచ్చిందో మనకు తెలుసు కాబట్టి పర్లేదు ఒకప్పుడు ఏ కంపెనీ ఇచ్చిందో మనకు తెలీదు అది అదే మన త్రీపీ గారు ఏమంటున్నారు అది తప్పే అంటే అంటున్నారు అది అదేంటి ఇప్పుడు చేతులు మారుతుంటే ఎలాగో తెలియదు ఇదైతే ఆన్ రికార్డ్ ఉంటుంది కదా అన్నారు ఆన్ రికార్డ్ ఉన్నది ఓకే జనాలకి ఎవరికి తెలియదు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు వచ్చేసి అలా కాదమ్మా జనాలకి తెలియాలి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా మీరు అందరికీ తెలియాలి అని చెప్పి అప్పుడు ఇచ్చింది ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ అది నేను ఇప్పుడు చేసింది తప్ప అనట్లేదు ఇప్పుడు బాండ్స్ ఇప్పుడు కరెక్టే అంటున్నాను నేను ఏమండి తెలియకుండా ఎలాగ ఉంటుంది అండి అంత అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ ద్వారా జరిగితే తప్పించి చేతులు మారు కదా మీరు సార్ అదే శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెక్ చేయండి అది ప్రపోజల్ అది అది బయటకు డిక్లేర్ చేయకూడదు బయటకు రాదు అది ఎస్బీఐ అనుకుంటు ఎస్బీఐ అథారిటీ అనుకుంటే కానీ చూడలేరు అది యాక్చువల్ నాకు ఇది ఒకటే చెప్పండి సార్ వైట్ అదే క్యాష్ పే చేసిన అమౌంట్ లేదనుకుంటే ట్యాక్ ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు దీంట్లో వైట్ అమౌంట్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ నాకు అంత వైట్ అండి వైట్ కంప్లీట్ వైట్ సిపీ గారు ఏమన్నారు డైరెక్ట్ గా అలా కాదు ఇది ముందేంటంటే చేతులు క్యాష్ మారేది ఇప్పుడు మంచిగా ఒక సిస్టమ్ ఉండదు సిస్టమ్ ఉండదు అందరికి తెలుస్తుంది అన్నారు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది రెండు రోజుల నుంచి మనకు తెలుస్తుంది ఏ కంపెనీలు ఇచ్చేయాలి ముందే తెలియదు కదా ఉపయోగపడే ఇష్యూ కొద్దిగా అది వైట్ లో ఇస్తారా లేదనుకుంటే స్టాక్స్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు పూర్వం ఎలా ఉంది అంటే గుళ్ళకి అది ఎలా సంపాదించారో వాళ్ళు చూపించాలండి దానికి ట్యాక్స్ కట్టక్కలేదండి అంటే అది చేయడం పెద్ద విషయం కాదండి అది బాండ్స్ అనేవి వైటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు ఆ బాండ్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేస్తే కంపెనీ కా లెటర్ ఇస్తే పార్టీకి పార్టీకి లెటర్ ఇస్తే వాళ్ళు రీడమ్ చేసుకుంటారు ఓకే రీడమ్ చేసుకుంటే అమౌంట్ అనేది బ్యాంక్ నుంచి ఆ పార్టీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది ట్రస్ట్ కి ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది ఈ మధ్యలో ఎవరు ఇచ్చింది ఎవరు తీసుకున్నది అనేది ట్రాన్సాక్షన్స్ బయటికి లీక్ అవ్వవు ఓన్లీ ఎస్బీఐ డైరెక్ట్ అది ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అది లీగల్ గా ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకూడదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది ఏ పార్టీ ఇచ్చింది ఏ పార్టీ తీసుకున్నది అనేది ఎవరికి ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేదు ఓకేనా వీళ్ళు ఏంటంటే ఇలా కొన్ని కంపెనీస్ బాండ్స్ కొని పార్టీస్ కి ఇస్తే పార్టీ రీడమ్ చేసుకున్నాయి కొన్ని అయితే ఇంకా రీడమ్ చేసుకొని చాలా బాండ్స్ అలానే ఉన్నాయి ఎస్బీఐ దగ్గర ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇష్యూ ఏమైందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళి ఎవ ఏ కంపెనీస్ ఎవరెవరికి ఎంత ఇచ్చినాయో మాకు లిస్ట్ కావాలి అని అడిగితే ఇయ్యలేదు ఎస్బీఐ ఇకపోతే సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఇలా కాదమ్మా ఎవరెవరు ఎంతెంత డిపాజిట్ చేస్తున్నారో మొత్తం లిస్ట్ ఇవ్వండి అంటే మేము ఇవ్వము అని చెప్పి ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ తర్వాత కూడా చెప్పింది చెప్తే రేపు ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం లోపల చేయండి అని చెప్పి వార్నింగ్ ఇస్తే అప్పుడు ఎస్బీఐ ఆ లిస్ట్ బయట పెట్టింది దాన్ని తీసుకెళ్లి ఈసీ వెబ్సైట్ లో పెట్టింది దీనివల్ల ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చింది ఏ పార్టీకి ఏ కంపెనీ సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే సార్ త్రీ పీ గారు ఎవరు ఇచ్చారు ఆ కంపెనీ అనుకున్న ఆ పార్టీ అనుకున్న రిడమ్ చేయాలి రిడమ్ కాదు కాదు లెటర్ తీసుకెళ్లి రిడమ్ చేసుకుంటేనే పార్టీలో డిపాజిట్ అవుతుంది 
లేదు 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 అదే అదే అక్కడ ట్రాన్స్ అక్కడ కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది ఎవరు ఇచ్చారో కూడా తెలియదు పార్టీ అనుకున్నా అది ఉంది సిస్టమ్ కూడా అది కూడా అది రిడమ్ చేసుకోవడానికి లెటరు ఆథరైజేషన్ లెటర్ కంపెనీ పోయి ఆ పార్టీకి ఇస్తే పార్టీ రిడమ్ చేసుకోండి నేను చూసాను అది అలా రిడమ్ చేసుకోని డబ్బులు కూడా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎస్బీఐ దగ్గర ప్రూఫ్ కూడా మీరు చెప్పింది అనిల్ గారు కరెక్టేనండి డబ్బులు అంటే రిటర్న్ చేసుకోండి కానీ ఏ కంపెనీ ఇచ్చింది కూడా అది తెలియదని మాత్రం నేను 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 ఆర్టికల్ లో చదివాను అది అది మామూలుగా బయటకు తెలియదు కానీ పార్టీకి తెలుస్తాయి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ నేను తీసుకున్నాను బాండ్ పార్టీకి అప్రోచ్ అవుతాను బాస్ నేను తీసుకున్నాను ఇదిగో తీసుకోండి రిటర్న్ చేసుకోండి అంటే వాళ్ళు నేను ఇచ్చాను కాబట్టి నాదే అని తెలుసు కదా పార్టీలో ట్రాన్స్పరెన్సీ కావాలి అది అంటే ఓన్లీ రిసీవర్ కి సెండర్ కి తెలుస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మధ్యలో ఎవరికి బ్యాంక్ డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు యాజ్ పర్ రూల్ బ్యాంక్ అనేది ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు ఆ డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు అని ఏమంటారంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు నేనే సార్ నేను అన్న త్రీపీ గారు మీరు అనిన్ చెప్పిన దానికి నేను అదే అన్నాను ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రావడం వల్ల మంచిదే అయింది ముందు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే లేదన్నారు అంతే నేను నేను చెప్పింది నేను డిస్క్లోజ్ చేస్తుంది అదే కన్క్లూజ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నాకు తెలిసి అవి కూడా బ్యాన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పబ్లిక్ లో అవైలబిలిటీ ఉంది ఏ పార్టీకి ఏ కంపెనీ ఎంత తీసుకుంది అనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పబ్లిక్ లో అవైలబిలిటీ పెట్టారు ఇప్పుడు దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎలక్షన్ ముందు అంటే కొన్ని కొన్ని ఫర్ సపోజ్ ప్రాజెక్టులు కట్టి కూలిపోయినాయి కదా క్వాలిటీ లేకుండా ఎలా కట్టారు ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళకి టెండర్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది టెండర్ స్టడీ చేసే వాళ్ళకి అనాలిసిస్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సామాజికంగా తెలుస్తుంది అసలు కంపెనీస్ ఎంప్లాయీస్ కి క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కి పెట్టుకోకుండా తీసుకొచ్చి పార్టీలు పోషించడం ఏంటో వాళ్ళు ఏదో లేని వాళ్ళు లేకపోతే సోషల్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు సిఎస్ఐఆర్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటది దానికి కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవి ఉన్నాయి కదా వాటిలో అంటే ఇంకా ఏమి లిస్ట్ లో లేనట్టు ఓన్లీ ఒక గేమింగ్ కంపెనీ ఏదో ఉందా అనుకుంటా గేమింగ్ కంపెనీ ఆ లిస్ట్ లో ఉంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ కంపెనీ ఏ పార్టీకి ఎంత ఇచ్చింది అనేది వెబ్సైట్ లో పెట్టారు సరే ఒక్కసారి నేను మన మన వాళ్ళని పలకరిద్దాం ఆగండి చాలా మంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు ఎవరు అడ్రస్ ఇట్లా కామెంట్ భాను సాయి గారు నమస్తే నమస్తే రామలక్ష్మి గారు నమస్తే తెలుగు బిడ్డ గారు నమస్తే తెలంగాణ బిడ్డ ఓకే నజిన్ గారు నమస్తే మిన్ను గారు నమస్తే తడాక గారు నమస్తే రొగ్ గారు నమస్తే రొగ్ గారు రండి బైక్ రండి డాక్స్ గారు నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ డాక్స్ గారు చందు గారు నమస్తే చందు గారు రండి పైకి కామెంట్లు ఎందుకు వాయిస్ ఉన్నోళ్ళు పైకి వచ్చేయండి రామలక్ష్మి గారు విశాల్ వర్మ గారు నమస్తే రాన్ గారు నమస్తే కళ్ళజోడు వేయించుకోవాలండి కనపడుతుందా చిన్న చిన్న చనగీసే గారు నమస్తే జనార్దన్ సింగ్ గారు నమస్తే మాట్లాడండి ఇప్పుడు రైట్ అంటే ఇది కూడా ఎలా జరిగిందంటే ఇప్పుడు దాకా డిస్క్లోజ్ కావని చెప్పి ఇల్లీగల్ గా ఇయ్యాల్సిన మనీని కూడా లీగల్ గా ఇచ్చేసి ఉంటారు కంపెనీస్ అంటే ఈ వెట్టా మనకి మనం ఇచ్చామని తెలియదు కదా అనుకోండి పెట్టేసింది ఇది సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్ళేటప్పటికి డిస్క్లోజ్ చేయాలన్నప్పటికీ ఇంకేం మాట్లాడుకున్నా గమన్ సైలెంట్ అయితే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు ఎస్బీఐ ద్వారా లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది అది ఈజీ అని కానీ సుప్రీం కోర్టు ఒప్పుకోలేదు ఇంకా ఇరుపు పోయారు అందరూ ఒకరైన కదా అన్ని పార్టీలు ఫుల్ మనీ వచ్చినాయి కాబట్టి ఎవరో నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నేను ఏం చేయలేను నా చేతిలో డబ్బులు లేవు అనే మాట మాట్లాడలేరు ఎందుకంటే అఫిషియల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీలోనే ఉంది మీకు ఒకటి తెలుసా లోక్ సత్తా పార్టీ అని ఉండేది ఎన్ఆర్ పేరు ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఎన్ఆర్ఐలు కోట్లు కోట్లు పంపించారు ఏది ఒక మంచి సదాయ సేవంతో పెట్టాడు అని పార్టీ ఫండ్ ఇప్పుడు మూసాడు చెప్తున్నా అందరు అందరికీ వస్తున్నాయి పార్టీ ఫండ్లు 
అది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ నుంచి రావడం అదేం ప్రాబ్లం కాదు ఇలాగా క్యాపిటల్ అంటే ఒక కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా అంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అవి అవి ఏంటంటే వాళ్ళ స్కోప్ ఇచ్చినట్టు అంటే మనది ఏముంది ప్రోడక్ట్ ఎలా తయారు చేసినా పర్వాలేదు ఈ బాండ్ తీసి వాళ్ళు మొహాన్ కొడితే మన ప్రోడక్ట్ అప్పు చేస్తారనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా ఆ డిమాండ్ గా ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ మీరు నేను ఇచ్చినా మనకేం బెనిఫిట్ ఉండదు దాంట్లో ఒక కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా దానివల్ల ఫ్యూచర్ లో ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ క్వాలిటీ తగ్గిపోద్ది గవర్నమెంట్ కూడా క్వశ్చన్ అడగలేదు ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళకి డబ్బులు వెళ్తున్నాయి కదా పార్టీకి మమత గారు నమస్తే నమస్తే ముద్రగడ వైసీపీ లో జాయిన్ అయ్యాడు అంట న్యూస్ దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి నాకు తెలిసి ఇది బ్యాన్ చేస్తారు అనుకుంటా పార్టీలు ప్రజాస్వామ్యంలో పార్టీలు బతకాలంటే ప్రజలకు సేవ చేస్తా బతకాలి డబ్బుల కోసం పార్టీ ఇప్పుడు ఒక సిద్ధ మీటింగ్ పెడితే వంద కోట్లు అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తే వంద కోట్లు అదే చెప్పేది అతని మీటింగ్ తగ్గించుకొని ప్రజలకు సేవలు చేయాలి అలాంటప్పుడే మంచి పార్టీ అని పేరు సిద్ధాలు యుద్ధాలు పెట్టుకుంటే అందరూ అవినీతి పనులే అర్థం అవుతుంది చిన్న పెద్ద తేడా అంతే కొంచెం అందరూ దొంగలే అయితే ఇది నాకు బాండ్స్ బాండ్స్ అనేది కొంచెం ట్రాన్స్పరెన్సీ కనీసం ఎవడ ఎంత ఇచ్చాడో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు బ్లాక్ మీకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు బయట పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అర్థమైంది రేపు పొద్దున ఏదో కంపెనీ పోయి తేరుగా బాండ్ తీసుకుని ఇస్తారా ఇలా ఈ విధంగా పబ్లిక్ లో పబ్లిష్ అవుతామని తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు దాకా అవ్వవు అని చెప్పి ఇచ్చేసారు దాకా ఎలా ఇచ్చారు ఇవ్వకపోతే అంటే ఆల్టర్నేట్ వేలో ఇస్తారు ఇలా పబ్లిక్ డొమైన్ అవద్దు అంటే బాండ్ ఇరు బ్లాక్ మనీ చేతికి తీసుకెళ్లి ఇస్తారు అంతే అదే ఇప్పుడు బంగారు దొరకతారని అర్థం కాక ఇచ్చేసారు అంటే వేరే రూట్స్ ఉంటాయి కదా వేరే రూట్స్ ఆలోచించుకుంటారు వేరే రూట్స్ ద్వారా ఇచ్చేస్తారు అంతే అంటే ఇప్పుడు తెలిసి తెలిసి ఈరు కదా ఇప్పుడు అతను మాట్లాడినప్పుడు ఇందాక మాట్లాడిన అతను చెప్పాడు కదా ఐదు రోజుల ముందు ఏదో టెండర్ అప్పుడు పోయే ముందు ఇచ్చారన్నప్పుడు కంపల్సరీ మనకి డౌట్ వస్తుంది ఓకే ఇచ్చాడంటే టెండర్ అప్రూవల్ కోసం ఇచ్చారని మనకు డౌట్ వస్తుంది ఆ విధంగా కంపెనీస్ వాంటెడ్ గా చేయవు కదా కంపెనీ మీద కూడా బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు ఈ రిలయన్స్ వాళ్ళు బాగా ఇచ్చేవాళ్ళు పార్టీ ఫండ్లు కాంగ్రెస్ ఈ అంబానీ కాదు పెద్ద అంబానీ ఉండేవాడు ఆ బడ్జెట్ లో వాళ్ళకి అనుకూలంగా వచ్చేటట్టు మొత్తం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు మ్యానిపులేషన్ బడ్జెట్ ని మ్యానిపులేషన్ చేసేవాళ్ళు రిలయన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కింద నుంచి పైకి వచ్చింది ఇలాగా మేనిఫెస్ట్ మేనిఫ్లేషన్ బాగా చేసేవాడు అప్పటి పెద్ద అమ్మాయి పాలిస్టర్ యారును బయట దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుని వీళ్ళు చేసుకునేటప్పుడేమో దాని మీద ట్యాక్స్ లేకుండా చేసేవాళ్ళు కస్టమ్స్ సొంకం అదే కనుక వీళ్ళు ఫ్యాక్టరీ పెట్టేసుకున్నారు వీళ్ళు ఫ్యాక్టరీ పెట్టేసుకున్నాక బయట నుంచి రావాలంటే ట్యాక్స్ డబల్ ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు అలా చేసేవాళ్ళు పాలిస్టర్ యారును నిన్నటి దాకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియనప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం అందరిలో కల్లా ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న పార్టీ ఏది అంటే ఏమనుకున్నారు మీరు బీజేపీ టిఆర్ఎస్ మామూలుగా మన మన టిఆర్ఎస్ కానీ ఇప్పుడు అందరు లెక్కలు బయటపడ్డాయి కదా ఎవరెవరు ఎంత ఎంత అమౌంట్ అందరికొంత పాత్ర తెలంగాణ బిడ్డ గారు పెట్టారు కదా తెలుగుదేశం అంత వైసీపీ అంత బీఆర్ఎస్ అంత కాదు సిక్కిం డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అనే నార్త్ ఈస్ట్ పార్టీ దానికి కూడా వచ్చినాయి ఐదు కోట్లు ఆర్జేడీకి ఒక కోర్ వన్ క్రోర్ వచ్చింది ఆర్జేడీ రాష్ట్రీయ జనతా దళం నుంచి అజిత్ సింగ్ పార్టీ కాదు 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 ఆర్ఎల్డి అంతేనా 
రాష్ట్ర లోకదళ్ళ రాష్ట్ర రాష్ట్ర జనతా దళ్ళ అంటే చేస్తుంది ఆర్జేడి లల్లూ ప్రసాద్ యాదవ్ దానికి కూడా వచ్చింది ఓ ఫోర్ వన్ ఫోర్ హైదరాబాద్ వచ్చాడంటే మోడీ చూద్దామా ఏం మాట్లాడతాడు అందరూ లైక్ చేయండి దయచేసి అందరూ లైక్ చేయండి అలానే ఇవాళ బర్త్డే జయంతి చేసుకుంటాడు సాయి సింగ్ వర్మ అని ఢిల్లీ సీఎం చేశాడు నైంటీ సిక్స్ లో అనుకుంటా నైంటీ సిక్స్ టు నైంటీ ఎయిట్ వరల్డ్ జాట్ ఆర్ అదే వరల్డ్ ఆరియన్ జాట్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఆరియన్ జాట్స్ అంటే ఆరియన్స్ కదా జాట్స్ అంటే సిద్ధు కూడా చేశాడు దాని సంస్థ ప్రెసిడెంట్ జాట్స్ ముస్లిమ్స్ లో కూడా ఉంటారు జాట్స్ హలో సంపత్ సాహిబ్ సింగ్ వర్మ నైంటీ సిక్స్ నుంచి నైంటీ ఎయిట్ దాకా చేశాడు ఈయన రా ఒక యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయాడు అనమాట రెండు వేల ఏడులో కార్ యాక్సిడెంట్ రాజస్థాన్ లో జరిగింది హలో 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 ఆయన పడుతుంది ఆయన పడుతుంది ఈయన లైబ్రరీ సైన్స్ అని ఒకటి ఉంటది కోర్స్ దాంట్లో పిహెచ్డి చేశాడు చాలా తక్కువ మంది చెబుతారు అది అంటే లైబ్రరీ సైన్స్ అని ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీ లో పుట్టాడు అనమాట ఢిల్లీలో ఢిల్లీ సీఎం చేశాడు అలానే ఓరల్ జాట్ ఆర్యన్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి ఉండే సంస్థ దాన్ని ఫెస్టివల్ చేశాడు ఎవరు సార్ ఎవరు సాహిబ్ సింగ్ వర్మ అని ఢిల్లీ సీఎం ఒకప్పుడు మదన్లాల్ కురారా అని ఉండేవాడు అంతకు ముందు ఢిల్లీ సీఎం గా అతను మీద ఈ వచ్చినాయి అవినీతి కేసులు వస్తే అతను రాజీనామా చేసాక ఈయన పెట్టారు ఈయన పెట్టాక మళ్ళా గొడవలు అవుతున్నాయి ఆ పాత మదల నాలుగు కూడా అనే వర్గం ఈయనకి గొడవలు అవుతుంటే మళ్ళీ ఈయన కూడా తీసేసి రెండేళ్లకి సుష్మా స్వరాజ్ అని సీఎం చేశారు ఢిల్లీకి అదనమాట జరిగింది ఈ బీజేపీలో కూడా ఉన్నారు అవినీతి సీఎంలు అదే బీజేపీ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అని కాదు దీంట్లో కూడా యడ్యూరప్ప మీరు చూసి అందరు కాదు కొంతమంది ఇప్పుడు సుష్మా స్వరాజ్ ఉంది ఆమె మీద ఎప్పుడు ఎలిగేషన్ రాలేదు ఆమె సీఎం చేసింది ఢిల్లీకి కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది మనకేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వచ్చేవాడు పెద్దవాడు అలాంటి వాడు తగులుతున్నాడు మనకు దరిద్రంగా ఆల్టర్నేటివ్ ద్వారా దొరకట్లే అది నేను చెప్పేది హలో జయంత్ కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వు ముత్తం శెట్టి గారు నమస్తే నమస్తే చెప్పండి దేవి గారు వెళ్ళేదండి రోజు మీరు తొందరగా రేపు వెళ్తా రేపు కూడా వచ్చండి మా అబ్బాయి వస్తాడండి కంపల్సరీగా వెళ్తా అండి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయండి అయిపోయినాయండి నేను వచ్చాడు వాళ్ళ నానమ్మ దగ్గర ఉన్నాడు అనమాట అండి రెండు రోజులు అక్కడ ఉండి రేపు లేదు ఎల్లుండి రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి వస్తాడండి హాయ్ కాశీ గారు ఎవరంటేనండి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చేసావయ్యా లోకేష్ బాబా కాదు కాదు నిజమే కరప్షన్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడే 
అసలు ఏమీ ఒక రూపాయి కూడా ప్రూవ్ అవ్వాలా ప్రూవ్ అవ్వడం అంటే దొరకలేదు అసలు ఏమీ లేదు సరే నేను నాకు గొంతు నొప్పి కొంచెం లైట్ ఫీవర్ ఉంది అందుకే నేను ఏం వాదించను మీరు వాదించద్దు ఎలా ముద్దగడ పద్మనాభం వైసీపీలో జాయిన్ అయ్యాడు తిట్టండి అరే బాబు ఉద్యమం చేయరా బాబు అని మేము చెప్తాం తిట్టాం మీరు తిట్టండి మాకు ఇంచుకో ముద్రగడ్డ పద్మనాభం మాట్లాడితే నూరు వేస్ట్ వాళ్ళంటే వేస్ట్ అరే బాబు ఉద్యమం చేయకుండా బీసీ ఉద్యమం ఇప్పుడు ఏం పనులు రా పొలిటికల్ పార్టీకి పదవుల కోసం వెళ్ళావు అని అనండి కాదు శ్రీపి గారు మీకు తెలియదు ముందు నుంచి అది వైసీపీ కోత బ్యాచ్ అదంతా అలా ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్రెడీ బయట పడిపోయాం కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకా దాక్కుంటాం వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోదాం అని జాయిన్ అయిపోయారు ముద్దగా ఈయన కూడా అంతే అర్లం జాగే తాత కూడా కొడుకుని పంపించాడు కాదు ఎలా శరీరంలోనే సునీతమ్మ అందరూ అది వివేకానంద రెడ్డి ఐదో వర్ధం చేశారు చూసారా వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆస్తి ఛాన్సెస్ చేయకూడతాలని కోరుకుందాం పాపం ఆయన శాంతి ఏమి లేదు ఇలా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు ఇందంట అదే అనేది ఆత్మ వెళ్ళిపోద్ది శాంతి శాంతి కలిగితే శాంతి కలిగే వరకు తిరుగుతానే ఉంటది ఇక్కడ ఎవరు ఒక రూపంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత అలాగే తిరుగుతుందంట తమ్ముడు రారా అంటాడు అంట ఉండన్నయ్య ఇక నా కొడుకు లేదు ఇంకొకరిని పంపుతాడు ఇక్కడికి అంటున్నాడు అంట ఏం చెప్పింది శర్మిల అక్క ఏం చెప్తే చాలా చెప్తా నా బుద్ధులు తిట్టారు నోటితో పిలిచాం అన్నయ్య అని పిలిచాం అండి జగన్ గారిని ఆడ ఎంత దుర్మార్గంగా ఉన్నాడు అసలు మీరు ఎవరో ఓటు వేయకండి ఎవరన్నా అన్నం తినే వాళ్ళు ఎవరో ఓటు వేయకండి అత్యంత దుర్మార్గం లేదు వివేకానంద రెడ్డి మా ఇంటి వివేకానంద రెడ్డి మా ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన చెప్పింది చెప్పింది వివేకానంద రెడ్డి మా ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన రెండు గంటలు చెప్పినాను బచ్చమాల రెడ్డి అమ్మ నువ్వు చెయ్యి అదే ఎంపీగా నువ్వు పోటీ చేయమ్మా అని అడిగాడు అడగటం కాదు నేను ఒప్పించేదాకా కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళలేదు రెండు గంటల సేపు అదే నేను ఆఖరి సార్ చూడటమైంది ఆయన నచ్చిపో బలమైన కారణం రాజకీయ రాజకీయంగానే అని చెప్పింది అని చెప్పింది అమ్మ సునీత అయితే ఇంకా అసలు మామూలుగా ఆడుకోలా నువ్వు ప్రమాణ స్వీకారం ఏమని చేసావు ఆత్మ అంతఃకరణ శుద్ధితో అన్నం అంతఃకరణ శుద్ధి అంటే ఏంటో తెలుసా అది నీకు ఉందా అసలు ప్రమాణ స్వీకారం ఏమని చేసావు దేవుడి మీద సాక్షిగా ఇవన్నీ చేస్తానని చేసావు నువ్వేం చేసావు అని చాలా గట్టిగా అడిగింది అబ్బా వచ్చిన వాళ్ళు అందులో పెట్టారు ఒక అయినా మన సిగ్ అండి ఎవరికైనా సిగ్గున్నా మనం తిడితే వాళ్ళు సిగ్గు పడతారు సిగ్గులో ఉన్న పెడితే ఏమో ఏం చేయవద్ది చెప్పారు రఘురామకృష్ణ రాజమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారు ఏంటి ఎక్కువ మంది పార్టీలకి అత్యధికంగా అందరూ వచ్చారు అన్ని పార్టీలు టీడీపీ కాంగ్రెస్ బిజెపి తులసి రెడ్డి అంటే తులసి రెడ్డి హోస్ట్ అక్కడ తులసి రెడ్డి హోస్ట్ బీటెక్ రవి బీటెక్ రవి వచ్చాడు టీడీపీ తరఫున టీడీపీ తరఫున చాలా మంది వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున బీజేపీ తరఫున ఆదినారాయణ రెడ్డి వచ్చాడు ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నాడు అమ్మ పార్టీలకి అతీతంగా నా గొడవ ఏంటే పార్టీలో బీజేపీ పార్టీలో ఇదేంటి అదే నేను పార్టీలకు అతీతంగా చేస్తాను నీకు నా పరిస్థితి ఏమైనా పర్లేదు పార్టీలో అంటే నేను ఉన్నా బయటకు ఏంటేస్తాను నాకు పర్వాలేదు నేనైతే నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను నేను చేయటం కాదు అందరూ చెయ్యాలి అన్నాడు బీటెక్ రవి కూడా అదే అన్నాడు మళ్ళీ అంత అందరూ ప్రతి పార్టీ వాళ్ళు పార్టీలకు అతీతంగా చేస్తాం నీకు నీ వెంట ఉంటాం మీరే డాక్టర్ చదివారు డాక్టర్ శ్రీ రామచంద్ర ఏమో మీరు డాక్టర్ చదివారమ్మా 
డాక్టర్ గారు అయితే కొంతమందికే సేవ చేయొచ్చు రాజకీయాలకు వెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఇందులో సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మీలాంటి వాళ్ళు చేయ ఉండాలి అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు అని అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు వస్తుందా పాలిటిక్స్ లోకి వస్తుందండి రావాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అదే కదా ఇంటెన్షన్ శర్మలాని తీసుకురావాలనో లేకపోతే మన కుటుంబానికి ఉండాలి టికెట్ అన్నది ఆయన హెచ్చుక అదే కదా కారణం ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని నిజంగా ఆయన రావాలి ప్రజలు కూడా అదే అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ప్రజలను కూడా మీరు ఓటు వేయండి మౌనంగా సమాధానం చెప్పి మౌనంగా నీతి నిజాయితీ నిలబడే అవకాశం మీకు వచ్చింది అది నిరూపించుకునే అవకాశం కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఓటు వేయండి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయండి అనే చెప్తున్నారు వాళ్ళు భారతిని భారతిని అందనమాట వైఎస్ భారతిని అమ్మ వదినమ్మ నువ్వు పేపర్ లో రాసుకుంటా నర్రెడ్డి సునీత నర్రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి వెళ్ళే నిందితులు వెళ్లే హంతకులు అని నీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే ఆధారాలు ఉంటే నువ్వు పోలీసులకి నీ దగ్గర ఆధారాలు పెట్టుకుని నవ్వుకుంటే దాచడం కూడా చాలా పెద్ద తప్పది నువ్వు మేము చెప్పలే తాజాగా ఉంటే మీరు వెళ్ళి అన్ని ఇవ్వండి ఇంకా నన్ను మీ దగ్గర ఎక్కడ కేసు ఉంది మీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కేసు మీ దగ్గర ఉంది అప్పుడు ఎందుకు నన్ను ఆ రెండు మూడు నెలల అరెస్ట్ చేయలేదు కదా తర్వాత సిబిఐకి నేను సిబిఐ సుగ్రామ్ చెప్పింది సుగ్రామ్ రాలేదు నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది నేను సునీతమ్మ సిబిఐ సిబిఐకి ఇవ్వడానికి వెళ్తుంది మళ్ళీ మరుసటి రోజు అయితే ఇవ్వడానికి ఉంటుంది అనుకుంటా ఏదో ఉందో మరి దానికి ఏదో లాజిక్ కాదు అయితే వెళ్తుంటే దారిలో కూడా ఫోన్ చేసిందంట మరి వెళ్ళమంటారా లేదా మీరు న్యాయంగా చేస్తారా అని అయితే అవును వెళ్తే వెళ్ళి అన్నారు అయితే వెళ్తే వెళ్ళి అన్నారంట సునీతని అప్పుడు కూడా అంది సరే వెళ్తే వెళ్ళి అన్నారు కాంగ్రెస్ మంచి మూవే ఎవరో కూడా కాంగ్రెస్ లో ఎవరు కూడా వచ్చినా చేర్చుకుంటుమే తప్పదు ఇక పార్టీ క్షణదశలో ఉంది హలో సార్ కట్ అయిపోయింది చందు గారు నమస్తే 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 అండి నమస్తే ఇదిగోండి మనకి స్టేట్ లో ఈ హేమచంద్ర గారు పెట్టారు వైసీపీ మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు అంట ఎలక్ట్రోల్ బాండ్స్ టీడీపీ రెండు వందల పద్దెనిమిది జేఎస్పీ ఇరవై ఒకటి అంట ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇవ్వట్లే ఎవడు డబ్బులు పార్టీ డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేవు అని డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు డబ్బులు లేని పార్టీలకి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇండియాలో ఎవరెవరు కదా వాళ్ళకి ఎన్ఆర్ఐ ఫండింగ్ ఎక్కువ వాళ్ళు ఇవి ఈ టైప్ లో రాళ్ళు వేరే ఛానల్లో వస్తారు కాపుల్లో ఎవరు ఉన్నారు అండి బిగ్ షాట్లు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టులు కాంట్రాక్టర్లు బిగ్ షాట్లు ఎవరు లేరు కదా ఫైనాన్షియల్లీ చాలా బీభత్సంగా ఉన్న వాళ్ళు ఆ లేరు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్లా దగ్గర కూడా రానివ్వట్లేదు ముందు నుంచి ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్స్ట్రాలు ఏం మాట్లాడకుండా జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ ఇవి అవి కరప్షన్ ఫ్రీ ఇలాంటివి మాట్లాడకూడదు పాలిటిక్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు అది ఈ స్టార్టింగ్ అప్పుడే ఒక ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళ కిందట ఓపెన్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చి ఉంటే ఎంతమంది వెళ్ళిపోతుంది ఈ పాటికి బోల్ మంది వెళ్తుంది ఇక అలా మాట్లాడేది ఎవడు దగ్గరికి రాడు ఎందుకంటే వాడికి అమ్మ ఇలా అయితే వీడు మనల్ని తిన్నవాడు వీడు తిండో మనల్ని తిన్నవాడు ఎందుకు కొంచెం దూరంగా ఉండడం బెటర్ లేని చెప్పి రాడు పెద్ద పెద్ద లీటర్లు కూడా రారు 
అవన్నీ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తాయండి అది బిజెపి వీళ్ళకి వచ్చినా వీళ్ళకి వచ్చినా వాళ్ళకి వచ్చినా అది మనం ఏం చేయలేం గానీ అవునవును అంతే కదా మరి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వైసీపీకి వచ్చింది సార్ ఇవి ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మనకి అదే కదా మరి ఎవరో చెప్పారు కదా జనసేనకి ఎక్కడ యుఎస్ నుంచి డబ్బులు వచ్చి అక్కడి నుంచి సార్ జనసేనకి ఎవరు డబ్బులు ఇయ్యడు సార్ అని జనసేన చేసేది ఏం తెలుసా సార్ ఒక ఏ ఫోర్ ఒక ఏ ఫోర్ ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ లో లెటర్ రాస్తారండి ఏమనంటేనండి మీరు ఎనభై సీట్లు కోరుకోవాలండి మీరు తగ్గకూడదండి అని రాస్తారండి ఆ ఏ ఫోర్ సీట్ సైజ్ పేపర్ లకే డబ్బులు పెడతారు తప్ప మిగతా దానికి జనసేన పెట్టరండి చాలా తప్పండి అది ఇందాకలా ఎవరు సంపత్ బ్రో అని అడిగాడు ఏంటి శర్మిలని కాంగ్రెస్ తీసుకోవడం మంచి మూవా కాదా అని నువ్వేనా బ్రో అడిగావు మూవీ ఏంటి బ్రో వాళ్ళ నాన్న చచ్చిపోయినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నాడు ఆయన వీళ్ళు ఇప్పుడు ఓన్ పార్టీ పెట్టుకున్నారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు పుట్టింది పెరిగింది కాంగ్రెసే కదా అందులో మూవే ఉంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎంత వస్తుందో ప్రింట్ అవుట్ చేసి బయట చూపించాలా ఏంటి వేరే పార్టీలు ఎలా తిడుతున్నాయి వీళ్ళు ఎలా తిడుతున్నారు అని అంటున్నా సంపత్ ఇప్పుడు చెప్పిన శర్మిల రాజశేఖర రెడ్డి కూతురే కాదు అన్నారు ఇంకేం మాట్లాడిద్దామా శర్మిల కాంగ్రెస్ లో ఉండదండి వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోద్ది జగన్ అనే వాడు ఉండడు రాజకీయాల్లో ఇదిగో చూసేవా వీరభద్ర ఎవరు మాట్లాడినా జగన్ ఓడించడానికి కట్టలేదు కూటమి జగన్ నే రాజకీయంగా అంశం చేయాలి నాకు కూడా జగన్ అంటే ఇష్టపడ్డ అండి కానీ బేస్లెస్ గా జగన్ పోవడం ఏంటండి జగన్ రాజకీయాలు అదే అదే వేటెన్సీ ఏమండి రాజకీయాల్లో కంగారెందుకు జగన్ సార్ మీకు జగన్ అంటే ఇష్టం ఉండదు కాదు కాకపోతే వైసీపీ బ్యాచ్ అంతా ముసుకు వేసుకు వస్తున్నా కదా ఈ బాధ కాదు సోనియా గాంధీ కాదు 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 సోనియా గాంధీ ఏం పీకలేదు పీకలేకపోయింది అన్న ఒక చెప్పారు ఆ డైలాగ్ ఎక్కడ కొట్టిస్తుంది బ్రో ఇంక నేను జడ్జ్ చేసి చంతే ఒక డైలాగ్ సార్ సార్ నేను అంటుంది ఇప్పుడు ఉన్నా కాంగ్రెస్ లేదు పవర్ లో ఇప్పుడు కూడా ఏం చేయలేదని అంటున్నాను నేను నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు జగన్ ని మీరు ఓకే జగన్ ఓడిపోవచ్చు జగన్ కి పది సీట్లు రావచ్చు రాజకీయంగా బయటకు తరిమేస్తారని మాటలు బేస్లెస్ కాదు కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ నీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే తమ్ముడు సంపత్ అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే జగన్ ఓడిపోతే తన కేసుల మీద ఇవాళ చూసావు కదా ఈడీ వచ్చించుడు ఎవరు కవిత వాళ్ళ ఇంటి మీదకి ఈడీ కేసులు ఇరుక్కున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా మన భారతదేశంలో బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు లేరు కరెంట్ చెక్ చేసుకో గూగుల్ లో కొట్టు ఈడీ కేసులు ఇరుక్కుంటే చాలా పెద్ద క్రైమ్ బీజేపీ పార్టీ జాయిన్ అయిపోయి నేను చూపించాలా ఈడీ కేసులు ఇరుక్కుంటా అంటున్నారు మీరు వాళ్ళకి ఈడీ కేసుల నుంచి వాళ్ళకి క్లీన్ చీట్ రాలేదు ఈడీ క్లేస్ ఈడీ నుంచి క్లీన్ చీట్ వచ్చినా ఒకటి చూపించు సరే చూపించి సమస్య లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి బీజేపీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మాకేం దొరకలేదు అని చెప్పి ఎంతమంది క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు నేను చూపిస్తా అయితే 
నువ్వు అన్న కేసు ఏదై ఉండాలంటే వాళ్ళ ఆస్తులు జప్తు చేయకుండా ఉండి ఉండాలి ఆస్తులు జప్తు ఆస్తులు గుర్తించుకోండి సార్ ఆస్తులు జప్తు అయిపోతే సరే నువ్వు అన్నట్టు డబ్బు ఎక్కువన్న దాన్ని ఏమంటారు వైసీపీ గెలుస్తుందని అనుకో బ్రో నేను నేను అదంటే నీ ఒపీనియన్ చెప్పు పర్లేదు నువ్వు జన నువ్వు జగన్ గెలుస్తాడంటే గెలుస్తాడు ఓకే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ నేను అనేది ఏంటంటే జగన్ రాజకీయాల నుంచి అదే దానికి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఆయన ఆయన సీరియస్నెస్ ఆఫ్ కేసు తెలుసు కాబట్టి సీరియస్నెస్ ఆఫ్ కేసు తెలుసు కాబట్టి ఆయన బీజేపీ కొంగాడు లేకపోతే బీజేపీకి ఎందుకు కొంగుతాడు జస్ట్ ఒక చిన్న కామన్ సెన్స్ వచ్చాను ఆ కేసు మీద సీరియస్నెస్ లేకపోతే దాంట్లో తన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరేం పేకలేరు అనుకుంటే బీజేపీ ఎందుకు వెళ్తాడు బ్లాక్ మనీ కాదు దొరికాడా ఈ ఈయనలా నలభై మూడు వేల కోట్లు ఆస్తులు జప్తు చేశారా ఈయనలా పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టారా అని చెప్పు మొత్తం వైట్ చూపించాడు సార్ మొత్తం ఈ టైం బీజేపీ కొంగి అన్ని తగ్గి మిగతావన్నీ చేశారు సార్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సార్ బీజేపీకి కావాల్సిన డబ్బే ఏ పార్టీకి కావాల్సిన డబ్బే మీరు అనుకున్నట్టు తొక్కేస్తారు వై ఒకవేళ అపోజిషన్ అపోజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతే వైసీపీ పోతుంది అని జరగని విషయం ఒకటి బ్రో జగన్మోహన్ రెడ్డికి అయితే క్లియర్ గా తన కేసుల మీద ఉన్న స్థితి అంటే తనకు తెలుసు తను ఒకవేళ రేపు ఓడిపోతాడు కాబట్టి అప్పుడు కేసులన్నీ వస్తాయి కదా అప్పుడు మనం మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి దొరికితే సిక్స్ ఇయర్స్ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయకూడదు అని వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకసారి జైలు శిక్ష పడితే అరౌండ్ సమ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ పడితే సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు పోటీ చేయడానికి ఉండదు రాజకీయాల్లో సో తను పోటీ చేయకపోతే ఎవరికి ఇస్తారు భారతీకి ఇవ్వాలి కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే సిబిఐ దీంట్లో అవినాష్ రెడ్డి దాంతో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి ఎవరికి ఫోన్ చేశారు ఈ లిస్ట్ అంతా తీసినప్పుడు అక్కడ భారతీ పేరు కూడా ఉంది సో వాళ్ళకి ఎలా అంటే కరెక్ట్ చేసుకోండి అలా లేదు సిక్స్ ఇయర్స్ కేసులు ఉన్నా కూడా ప్రూవ్ అవ్వకపోవడం ప్రూవ్ అవ్వకపోతే అలాగా కంటిన్యూ ప్రూవ్ నేను అంటుంది సిక్స్ ఇయర్స్ అది ప్రూవ్ అవుతుందని అంటున్నా నేను ప్రూవ్ అయితే అంటున్నా ప్రూవ్ అవ్వకపోతే అనలే ప్రూవ్ అవ్వకపోతే ఎవరికి ఉండదు ప్రూవ్ అవడం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడేది ప్రూవ్ అవడం గురించే ఆ సీరియస్నెస్ అనేది ఏంటో జగన్మోహన్ రెడ్డి క్లియర్ గా తెలుసు అమ్మా సరే ఓకే మీ కొద్దిమంది ఏమనుకుంటారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసులో సీరియస్నెస్ లేదు ఇది కేవలం కక్ష కోసం పెట్టింది అనుకుంటారు కానీ కక్ష కోసం ఇంత గట్టిగా ఎవరు పెట్టలేదు బీజేపీ బీజేపీ కొంగడానికి కారణం అదే అంటే ఒప్పుకుంటారు ఒప్పేలే నేను అలాగనట్లేదు బీజేపీ కొంగడానికి కారణం అతని మీద ఉన్న కేసులు నేను బీ నేనేంటి వైసీపీకి సపోర్ట్ గా నిర్వహించాలి మీరు అనిన మాటలకి సగానికి సగం నేను ఒప్పుకుంటా కానీ రాజకీయ జీవితం లేకుండా చేస్తా అది మరీ క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం వాల్యూ ఉండాలి సరిమేస్తా అర్థం కాలేదు అదే చెప్తున్నా ఈ కేసులు ప్రూవ్ అయిన తర్వాత జనాలు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ చాలా మందికి మన దీంట్లో ఉండే ఏపీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కేసులు ప్రూవ్ అయితే చాలా మంది జనాలు పక్క వచ్చేస్తారు తెలుసా కేసులు ప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఎరే ఇది ఇంత అవినీతి చేశాడా మొన్నటి వరకు మాయ చేశాడా మమ్మల్ని ఇవన్నీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కక్షతో పెట్టారని చెప్తే మేము నమ్మాము ఈ రోజు కక్ష లేదు ఏమి లేదు ఇంత ప్రూవ్ అయిపోయింది అన్న తర్వాత ఎవరండి హెల్ప్ చేస్తారు మహా అయితే ఆయన కింద ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే ఆయన ద్వారా సానుభూతి పొందిన వాళ్ళు చెయ్యాలి తప్ప రేపొద్దున్న ఎవ్వరు నార్మల్ పీపుల్ ఎవ్వరు జగన్ వైఫ్ చూడరు అదొకటే ఇచ్చారు సార్ ఇప్పుడు అదే చాలు ఆయన కవిత మీద ఈడీ రైట్ చేశారు అన్నారు కదా కవిత మీద ఈడీ రైట్ చేశారు అన్నారు కదా అది కూడా పొలిటికల్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్షన్స్ ముందు కావాలనే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ సపరేట్ సపరేట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీ బయటకు షోకేజ్ చేయడానికి చేశారని నేను అంటాను అది పక్క ప్రూవ్ అవ్వదు ఎలక్షన్ ముందు ప్రూవ్ అయితే నిజం చెప్తున్నారు అది ప్రూవ్ అవుతా ఏమవుతా అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయంగా ఇది ఖచ్చితంగా జరగ జరుగుతుంది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నవరించాలనుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పొత్తు అయితే సరిపోద్ది అది పది సంవత్సరాలు గెలిచి ఎందుకు పది సంవత్సరాలు గెలి జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తిగా అర్థం చేయాలి రాజకీయంగా అదే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు పెట్టుకున్న లక్ష్యం అంతే అది ఖచ్చితంగా జరుగు తీరుతుంది ఎందుకంటే ఇలా బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఏమండి బీఆర్ఎస్ కి ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయి తక్కువ మీరు అలా డిస్టర్బెన్స్ ఒకసారి మ్యూట్ లో పెడతాను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నా ఓకే ఓకే కాదు గుప్తా గారు 
గుప్తా గారు గుప్తా గారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఏమండి ఇప్పుడు వీరభద్రం మ్యూట్ లో పెట్టు కాదు కాదు గుప్త గారు చెప్పండి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఎలాగ ఉంది ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు వస్తే తక్కువ ఏమీ రాలేదు ఇలా ఒక్కొక్క నాయకుడు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా కేసీఆర్ మీద కేసులు ఏమీ లేవు ఇంకా అసలు ఏమీ ప్రూవ్ అవ్వలేదు రేపు పొద్దున కేసులు పడతాయి కూడా లేదో తెలీదు కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో పదిహేను మంది పదిహేను మంది ఒక ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు రెడీ అయిపోయారు ఇవాళ లేటెస్ట్ కి వెళ్ళి దాన నాగేంద్ర వెళ్ళాడు ఇవి సర్వేలు ఏం చెప్తున్నాయి బీఆర్ఎస్ కి రెండు ఎంపీలు వస్తాయని చెప్తున్నాయి మరి రెండు ఎంపీలు వచ్చి పరిపాలన అంత దారుణంగా ఏం చేయలేదు వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వస్తుందా నేను అనేది ఆ పార్టీకి అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట యాభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చిన తర్వాత ఈ నాయకుడిని కూడా కొంచెం గౌరవంగా ఎవరిని చూడాల అవునా కదా దీనికి ఒప్పుకుంటారా లేదా ఒప్పుకుంటాను ఒప్పుకుంటాను అలాగే అలా చూసుకుంటే సార్ మీరు ఇప్పుడు కుటుంబం అనేది ఏ వ్యక్తికైనా చాలా బలం ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం పార్టీకి అందుబాటులో లేనప్పుడు శర్మలమ్మ ఎలా తిరిగింది విజయమ్మ బైబుల్ పట్టుకు తిరిగింది రేపు పొద్దున్న నా పార్టీకి అండగా ఉండడానికి ఎవరు ఉన్నారు నాకు చెప్పండి అంత నమ్మకంగా అండగా ఉండడానికి ఎవరు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలుకి తథ్యం అండి అది ఎందుకంటే ఈడీ కేసులు మీరు అన్నట్టు ఎవరు ఆస్తులు అయితే జప్తు చేయకుండా ఉందో ఈడీ వాళ్ళకి ఏమన్నా రిలీఫ్ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఒకసారి ఆస్తులు అటాచ్ అయిన తర్వాత ఎవడో కూడా నిలబడలేదు అందరికీ శిక్షలు పడ్డాయి రేపు పొద్దున్న ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు చూడండి నేను చెప్తాను చెప్తాను తప్పు తప్పు మీరు చెప్పేది నేను చెప్పేదానండి నేను చెప్పేదానండి సార్ అదే అదే నేను చెప్పేదానండి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద పదకొండు ఈడీ కేసులు ఉన్నాయి తక్కువ ఏమీ లేవు పదకొండు ఉన్నాయి ఈడీ కేసులు జగన్మోహన్ రెడ్డి భయపడేది కూడా ఈ పదకొండు ఈడీ కేసులకి మోడీ మీకు రేపు పొద్దున్న భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈడీ కేసులో శిక్ష అయితే ఆయన పడుతుంది మళ్ళీ శిక్ష పడిన తర్వాత కొంత టైం అతను పోటీ చేయడానికి ఉండదు అండి ఇవి ఎలాగనే ఉన్నాయి వివేక హత్య కేసు ఉంది బోర్డులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పేస్తారు కదా ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూపించండి ఇలాగ ఈడీ రైట్ చేసి ప్రూవ్ అయ్యి ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు అనుకోండి కాదు ఈడీ కేస్ లో కాదు చెక్ చేసుకోండి మీరు చెక్ చేసుకున్నానండి నాకు తెలుసు అండి సక్సెస్ రేట్ తక్కువ లే ఏమండి ఈడీ అటాచ్ చేసిన కేసుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి శిక్ష పడింది సక్స హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శిక్ష పడింది ప్రతి ఒక్కరికి మీరు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అలాగా ఒకసారి మీరు కాదు గుప్త గారు మీరు ఎక్కడ చూసారా కాదు ఒకసారి మీరు చూసుకుని మీరు చూసి గుప్త గారు మీరు చూసుకోండి పని తప్పైతే ఏముంది ఎల్లో మీడియా ఏముంది ఎల్లో మీడియా అన్ని నిజాలు చెప్పదు పచ్చ మీడియా అన్ని నిజాలు చెప్పదు పెడతానండి సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ఈడీ రేట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ అని నేను పెడతానండి అది అది పెట్టండి 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 గుప్త గారు పెట్టండి పెట్టండి అది పెట్టండి కానీ తప్ప పెట్టండి వీళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా అంతం చేయడం చేస్తారు ఖచ్చితంగా మీరు అందులో మీకు పాపం ఏదన్నా వైసీపీ మీద అభిమానం ఉన్నా అది మీకు అభిమానం ఉండొచ్చు కానీ దాని వల్ల ఆగిపోడు అయినా కానీ ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతారండి జైలుకి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన మేడం గారు కూడా సార్ బేస్లెస్ గా మాట్లాడద్దండి నేను పంపుతున్నాను కదా అభిమానం గుప్త గారు మీరు బాధపడదు సార్ మరి మనం ఏం చెప్తే చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు చెప్పాను స్కాన్ చేసాడా సార్ లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ లో కాదండి లాస్ట్ లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ లో ఈడీ కన్విన్ కన్విన్షన్ రేటు నైన్టీ త్రీ పర్సెంట్ 
సార్ టోటల్ ఫైనల్ గా ఎల్ఇన్ కేజ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంటేజ్ ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు అప్పుడు గుప్త గారు గుప్త గారు మీరు కాదు కాదు మీకు ఏదైనా వైసీపీ మీద అభిమానం ఉంటా ఉండొచ్చు కానీ ఆయన చేసిన స్కామ్ నిన్నని కాదండి బాబు కాదు 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 ఏమండి ఈడీ కేసుల్లో ఛార్జీ అదే ఎవరైతే ఆస్తులు అటాచ్ చేశారో వాళ్ళందరికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరిగింది కాదు కాదు గుప్త గారు గుప్త గారు మీకు సార్ అది మొత్తం చదవండి సార్ అక్కడ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మీరు మొత్తం చదవండి సార్ అక్కడ ఆఫ్ ద ఏజెన్సీ హెస్ మేనేజ్ టు డిస్పోజ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ లాలు ప్రసాద్ జీరో పాయింట్ లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ జైలుకి వెళ్ళాడు అతను ఎంత పెద్ద పొలిటీషన్ లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ కన్విక్టెడ్ ఈడీ కేసు లో సంపత్ గారు జగ మొన్న సిద్ధం సభలో ఆ వాళ్ళ బిడ్డ చిక్కటి చిరునవ్వులు చూసి మురిసిపోయారు నువ్వు ఇంగ్లీష్ లో చదవడానికి క్లియర్ గా అంటావు నేను క్లియర్ గా చదివి దాని మీనింగ్ నీకు చెప్తా ఓకే దాంట్లో నేనే చెప్తాను కరెక్ట్ క్లియర్ గా చెప్తాను ఈడీ ఈస్ క్లెయిమింగ్ ఇట్ హ్యాస్ అ హైయెస్ట్ కన్విక్షన్ రేట్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ క్లోజ్డ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ సిన్స్ టూ సో ఏమైనా ఉందంటే అమౌంగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ కేసెస్ రిజిస్టర్డ్ సిన్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ అంటే రెండు వేల ఐదు నుంచి ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు కేసులు రిజిస్టర్ అయితే ఓకే the agency has managed to complete the investigation and file a charge sheet on only 1142 okay adi pakkana pedthe enti 5000 agency managed to dispose only 500 to 5900 enta 5900 cases lo 22 cases maatrame evi proof cheyakunda pakkana pettisaru adi 0.4% migitha vanni 92% conviction rate undanna meek english vachu bro asla naaku kuda ostundi ipudu dispose ante meek vacha sir english akade em process dispose ante evi allave swame em maatladtunna 5900 cases lo 24 cases maatrame pakkana pettaru చెప్పారు ఏమాట్లాడుతున్నారు 
ఆయన రాష్ట్రంలో ఓటేస్తే ఒకే ఒక పార్టీకి వేస్తాను ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో టీడీపీకి అన్నారు ఒక్కసారి బీజేపీతో పొత్తు ఖరారు అయిన రోజు నుంచి ఆయన పక్కన పడేసి వైసీపీ నేసుకు తిరుగుతున్నారు భుజం మీద అంటే మీకు ఒకటని ఇష్టం లేదు మీకేంటంటే హేట్రెడ్ అంతే ఇంకోటి నా ఫోటో చూడండి ఒకసారి అది ఎందుకంటే కుర్చీ అది ఆ కుర్చీ కాశీ గారు ఏంటి సార్ ఇవాళ సర్బీలా గారు ఇంకా ఇంకా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సంపత్ గారు ఇవాళ ఏంటండి షర్మిలా గారు ఇంకా వాళ్ళ వివేకానంద గారు డాక్టర్ సునీత గారు వాళ్ళు ఏంటి అసలు దుమ్ము దులిపేసారు కుర్చి మడతేసి కొడతారంట జగన్ ని అయితే నిజంగా సార్ కాశీ గారు అసలు సొంత అసలు ఇంట్లో వాళ్ళు అలా తిడుతుంటే నిజంగా మనకైతే నిజంగా స్పూన్ లో నీళ్ళు వేసుకొని దూకి చచ్చిపోతాం సార్ నిజంగా అయితే కొంచెం సామరస్యం మిన్ను ఒక్క నిమిషం మిన్ను బ్రో కాదు మనం సామరస్యంగా చాలా కూల్గా మాట్లాడదాం చూసుకోండి చదవండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకేనా పరిహరించబడింది అక్కడ రాసిందా ఇరవై ఐదు కేసులే ఇప్పుడు ఏమంటారు చెప్పండి హేట్రెడ్ స్పెచ్ చేస్తున్నాడు హేట్రెడ్ ఏది పడితే మాట్లాడుతున్నారు ఈ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అట అది కాదు సార్ మీరే కదా వచ్చిన రోజు వైసీపీ పార్టీ కరప్షన్ పార్టీ అన్నారు నేను నేను ఇప్పుడు సార్ నేను కరప్షన్ అన్నాను అయితే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు నేనే సార్ కరప్షన్ కానీ కానీ మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఏమన్నా అన్నారనుకోండి ఇంట్లో వాళ్ళు డిఫెండ్ చేస్తారు కదా అయితే వైఎస్ ఇదిగోండి జగన్ గారి మదర్ ఏమంటున్నారో తెలుసా జగన్ రెడ్డి గురించి నన్ను అడుగుతారేంటి జగన్ రెడ్డితో మాకేంటి సంబంధం అంటున్నారండి అదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మదర్ ఏమంటున్నారు తెలుసా మా పిల్లల మంచోళ్ళు అంటే నేను నేను ఈ ట్రాన్స్లేషన్ నేను చూపించినా కూడా నేను ఇప్పటికీ నమ్మట్లేదు స్టిల్ ఐఎమ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ డిస్పోజ్ అన్న వర్డ్ కి అక్కడ మీకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మొత్తం టోటల్ గా చేస్తే మీకు అయ్యి మీనింగ్ అర్థం అవుతుంది ఒక స్టేట్మెంట్ పట్టుకోండి ఈడీ అనేది మేనేజ్ టు డిస్పోజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈడీ కష్టపడి మీనింగ్ ఎవరుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ వన్ చేసిన కంపెనీ మీరు ఎక్కడైతే ఏ ఆర్టికల్ నుంచి తీసారు అనుకుంటున్నారా మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ నువ్వేమన్నావు అనుకుంటున్నావు నాకు క్లియర్ గా చెప్పేసా అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ పాప అన్యాయంగా జగన్ని అరెస్ట్ చేసిందంటావా అంతేనా నువ్వు ఒప్పుకోలేదని ఇప్పుడు నేను నేను అదే వాడ మీద ఉంటున్నాను నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దానికి ఉంది చదివి 
చేయొచ్చు అది దానికి సంబంధం లేదండి క్లోజ్ ఈజ్ డిస్పోజ్ అంటే క్లోజ్ అని అర్థం మళ్ళీ దాన్ని రీఓపెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు రీఓపెన్ చేసుకోలేకుండా కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ కో ఆ కో కేసు క్లోజ్ కావచ్చు రెండు మీనింగ్స్ వస్తుంది అక్కడ మొత్తం పై నుంచి కింద వరకు ఒకసారి చదివించి మీనింగ్ చెప్పరా నేను మళ్ళీ ఒకసారి సిన్స్ ఈడీ వన్ ఆఫ్ దేను పెట్టిన మెసేజ్ టర్మినాలజీలో లీగల్ టర్మినాలజీలో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిన తర్వాత ఒక కేసు జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది అంటే దక్కువండి This case is disposed under. This case is disposed under. And the proofs of judgment are disposed under. Reopen is closed 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 under. That's right. మ్యామ్ మ్యామ్ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రైవేట్ చాట్ లో ఫస్ట్ నుంచి కింద వరకు ఒక్కసారి చదివి ఒకసారి మీకు ఏం అర్థం అయిందో ఒకసారి చెప్పరా మ్యామ్ ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతుండేది ఇది ప్రైవేట్ చాట్ లో అంటే మేమేమంటామంటే ఈ నేనేమంటానంటే ఈడీ రేట్ కి సక్సెస్ రేట్ ఓన్లీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ నేను అంటున్నాను వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అక్కడ కన్విక్షన్ రేట్ అని ఒక్క పదం ఉన్నది కదా అందుకనే అది నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అని వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు చెప్పింది ఏమొద్దు ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నది మీరు లీగల్ టర్మ్స్ లో కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పండి అంతే ఫినిష్ నేను చదువుతాను అండి సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీమియర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అంటే ఇది అయిపోయింది కదండి ఇరవై ఐదు కేసులు అయిపోయింది మీతో తొంభై ఆరు కేసులకి క్లెయిమ్ చేస్తుంది కానీ అవి చేయలేకపోతుంది కదా మ్యామ్ మీనింగ్ ఒక్క నిమిషం అండి తెలుగు సరిగా లేదు మీనింగ్ ఇంగ్లీష్ లోనే చదువుతాం మేడం మీరు తెలుగు చూడొద్దు మేడం అది మీకు మీకు ఏ ట్రాన్స్లేటెడ్ అవుతుంది ట్రాన్స్లేటెడ్ తెలుగుది మీరు చేయొద్దు మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి అవునవును ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీమియర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ ఇండియా హ్యాండ్లింగ్ ఎకనామిక్స్ అఫెన్సెస్ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ నాట్ సిక్స్ కేసెస్ ఆఫ్ ద ఏజెన్సీ హ్యాస్ మేనేజ్ టు డిస్పోజ్ ఓన్లీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ ఎం ఇయర్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టు ఆఫ్ ద టోటల్ కేసెస్ బట్ ద ఏజెన్సీ వాంట్స్ వన్ టు పే అటెన్షన్ టు ఓన్లీ ది స్మాల్ నెంబర్ while you making a claim of 96% of conviction rate of the 25 cases the agency has managed convictions in 25 cases but the fact that in 17 years of existence the agency has managed ipudu facts ok sari cheppandi chandu garu meer facts cheppandi ok sari ఫ్యాక్ట్స్ ఏం లేవు మేడం అంటే మేము జస్ట్ ఏంటంటే ఎవరికి డీప్ తెలీదు ఆ జస్ట్ ఆ ఇంగ్లీష్ లో జడ్జ్మెంట్ కానీ అంటే ఆధారాలు పూర్వకంగా కానీ ఆధారాలు లేకుండా కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ జడ్జ్మెంట్ అయిపోయింది డిస్పోజ్ ఆఫ్ అని వస్తుందండి ఇంకా నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది పెళ్లి ఇంకా 
డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏమనుకున్నానంటే ఇప్పుడు నాకు దీని గురించి తెలియదు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ ఆర్ సిక్స్ కేసెస్ తెలియదు డిస్పోజ్ ఆఫ్ అంటే అక్కడికి క్లోజ్ అయింది కొత్త ఎవిడెన్స్ ఉంటే మళ్ళా రీఓపెన్ చేయొచ్చు చేయకుండా పోవచ్చు దానికి ఇక్కడ రమాగారు రమాగారు ఇక్కడ 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 పాయింట్ ఏంటంటేనండి ఈడీ కేసుల్లో అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ చిల్లర ఉన్నప్పుడు కేసెస్ లో ఈడీ ప్రూవ్ చేసిన కేసెస్ లో అంటే కోర్ట్ నుంచి మిగతా అన్ని పెండింగ్ లో ఉన్నాయి పెండింగ్ లో ఉన్న వాటి గురించి మనం ఏం మాట్లాడలేదు ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు ఈడీ కేసెస్ లో క్లోజ్ అయిన దాంట్లో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ కన్వెక్షన్ కి గురయ్యారు అది చెప్తుంటే సంపత్ వచ్చి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ లేదు నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కన్వెన్షన్ రేట్ లేదు అంటున్నాడు కన్వెన్షన్ రేట్ అంటే ఇప్పటి దాకా అర్థమైంది వచ్చాను ఏంటంటే నువ్వు నువ్వు పెట్టిన ప్రకారం ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎన్నో కేసెస్ వచ్చాయి దాంట్లో ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు మాత్రమే వీళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా క్లోజ్ చేశారు దాంట్లో ఒకటి ఇంకా పెండింగ్ ఉంది ఇరవై నాలుగు క్లోజ్ చేశారు అది నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇరవై ఐదులో ఇరవై నాలుగు క్లోజ్ చేస్తారు కానీ మిగతాది అంతా కట్టిన ఓకే అంతే నాకు అర్థమైంది ఇది అంటేనా కాదు 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 ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నిమిషం రూల్ గురించి పక్కన పెడదాం నేను ఏమంటున్నాను నేను ఇందా లేమన్నా నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ వాళ్ళకి ఉంది అంటే ఒక కేసు పోయి ఉండొచ్చు కానీ ఇరవై ఐదు కేసుల్లో ఇరవై నాలుగు కేసులు ప్రూవ్ అయ్యాయి అవి ప్రూవ్ అయిన వాటికి సరైన ఆధార ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రూవ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఇది కన్విక్షన్ రేట్ అండి కాదు 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 ఒకసారి రమాగారు ఇక్కడ చదవండి చూడండి ఓన్లీ ద స్మాల్ నెంబర్ వైల్ మేకింగ్ ఏ క్లైమ్ ఆఫ్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కన్వెన్షన్ రేట్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటండి కన్వెన్షన్ రేట్ వాళ్ళు క్లైమ్ చేశారు ఈడీ వాళ్ళు అదే భయ్యా ఇందాక నుంచి నేను ఏం చెప్తున్నాను భయ్యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయిన దాంట్లో గురించి చెప్తున్నాను నేను ఫ్యూచర్ లో జరిగే దాంట్లో నేను ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నాను అంటే నువ్వు ఒకసారి విను నువ్వు ఓపిక్ కవిత గారిని అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ వాళ్ళు ఇప్పుడు కవిత గారి వాళ్ళు అరెస్ట్ అవుతున్నారు కదా కవిత గారిని అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు జగన్ ని కూడా చేయబోతున్నారా మరి జగన్ రన్నింగ్ కామెంట్ రద్దు కాశీ కాశీ ఒక నిమిషం సంపత్ యాక్చువల్ గా మనం అంతా ఏదో ఇది చేస్తుంది అంటే సంపత్ చెప్పింది కరెక్ట్ సంపత్ చెప్పింది రైట్ యాక్చువల్ గా ఫోర్ కదా ఆయన ఏ కరెక్ట్ సంపత్ లో 
కాదు కాదు వినండి వినండి ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కేసెస్ లో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కేసెస్ ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కేసులు వాళ్ళు ఇవి చేస్తే ఇరవై ఐదు కేసుల్లోనే వాళ్ళు కన్విక్ట్ చేయగలిగారు మిగతావన్నీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఎన్నో సంస్థ అవి కన్విక్ట్ అయ్యే వరకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు కన్విక్ట్ అవుతే లేదు చందు వెళ్ళి టపాసు తెచ్చి టపాసులు కాల్చాలి ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కాశీ గారు హాయ్ అండి హాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళండి మోడీ తాతకు నిజంగా థ్యాంక్స్ అండి ఎలక్షన్ కోడ్ రేపు కదా ఒక రోజు ఎలక్షన్ ఓడిపోతే ఎలాగే బాబు నాయుడు అరెస్ట్ అయిపోతే తెలీదు అరెస్ట్ లో అవ్వ అనుకుంటారు కానీ ఎవరు ఓడిపోతే ఎలాగే ఉంటుంది కాదు కాదండి కేటీఆర్ ఎందుకు మాట్లాడతారు చంద్రబాబు అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమంటారో చూడాలి అర్జెంట్ గా అంటాడు ఏకంగా కాదు ఈ మందుపాటి అమ్మ ఈ మందుపాటి కాదు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఏమైపోద్ది చాలా మంది హలో ఇంకోటి సంపత్ గారికి తెలియదేమో ఇరవై నాలుగు కేసులు అది ఇది అని ఏదో మాట్లాడుతున్నారు పెద్ద ఎన్ని నాలెడ్జ్ మాటలు కానీ మీకు వచ్చింది తెలుసా రేపు జగన్ దిగిపోతే ఇరవై నాలుగు కాదు ఇంకో వంద కేసులు రిజిస్టర్ అవుతాయి చనిపోయిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్కామ్లు వంద పడతాయి కేసులు రెడీగా ఉండండి ఒక్కొక్క దాన్ని మిని గారు మిని గారు ఈ పదిహేను వందల రోజులు కాదు టీడీపీ జనసేన వచ్చే పదిహేను వందల రోజుకు కేసు వస్తుంది హలో బ్రో పదిహేను వేల కేసులు పదిహేను వందల కేసులు వస్తాయి హలో బ్రో ఒక్కసారి నాకు ఒక రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తారా మళ్ళా జాయిన్ అవుతానండి హలో బ్రో నేను కూడా కాదు ఇంకొక ఇంకొక మాట చెప్తాను దీనికి కంటిన్యూషన్ లో కాశీ గారు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి గెలిచినా సరే అరెస్ట్ అవుతాడు ఓకే ఓడిపోయినా సరే అరెస్ట్ అవుతాడు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి తలకే కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకెట్టినా కూడా నాకు గెలవటం అనేది అసంభవం అసలు వదిలేండి మీకు ఆ టాపిక్ గెలుతారని వైఎస్ఆర్సిపి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడతారండి అసలు ఆ ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే అతని గురించి నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు కాదండి జగన్ జగన్ తల్లి చెల్లి ఇంకెవరో ఏమి ఉండదో అరే ప్రజల పైన ప్రేమ ఏమి ఉంటదండి అతను అంతా ప్రజలు సొమ్ము తినేలా అంతే ఏంటి జగన్ పని ఇంకేమి సార్ జగన్ జగన్ క్లోజ్ అండి ఏమండి జగన్ ఒక అవినీతి పరుడు ఇలాంటి ఇలాంటి దుర్మార్గుల్ని రాజకీయాల్లో ఉంచుకోడు సార్ రాజకీయ ఉరి శిక్షలు వేసేయాలి తెలుసా మీకు అరెస్ట్ చేయడం అనేది చిన్న మాట ఉరి శిక్ష చేయాలి కాదు నేను గుప్త గారు మీ మీరు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ వచ్చేస్తుంది బయటికి కొంచెం కొంచెం ఆగండి కంగారు చూసారా కాదు 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 మినో 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 ఇక్కడ ఆలో మినో సరే సరే గుప్త గారు మినో సౌండ్ లేని పడుతున్నాయి ఒక్క నిమిషం రెండు పాయింట్లు చెప్పాలి నేను పోతాను ఒక నిమిషం ఆగండి నేను నైన్ ట్రై చేస్తాను బాణ సంఖ్యారు వాయిస్ వినపడుతుందా ఇరవై ఇరవై ఇన్నాక నుంచి నెట్ రాలేదు నాకు రాలేదు ఇరవై ఆరుగురు మందిని కాంగ్రెస్ లో ప్రామినెంట్ లీడర్ అని బీజేపీ ఈడీ కేసులు పెట్టి 
తర్వాత వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నుంచి రిజైన్ అయ్యి బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యో లేకపోతే వాళ్ళ రోల్ అక్కడ తగ్గించినప్పుడు ఇరవై ఆరు మంది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఇరవై ఆరు మంది కేసులు పెట్టి తీసేసింది ఇలాగే జగన్ మీద కాళ్ళ మీద పడితే సేమ్ ఇలాగే కూడా జగన్ కూడా చేస్తుంది ఇది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ సక్సెస్ రేట్ చూసుకుంటే అది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఏ గవర్నమెంట్ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేయదు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ థౌసండ్ లో కాదు ఫైవ్ థౌసండ్ లో సక్సెస్ రేట్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సరే ఇది ఏమవుతుందో ఉండదు అది కాదు కానీ కాదు కవిత అరెస్ట్ ఏంటంటే ఏంటి దాని మీద చెప్పు నువ్వు అసలు మంచిది అది ఒకటే చూసి చెప్పారులే గానీ అది లాంగ్ రాంగ్ లే సక్సెస్ రేట్ కదా అది అసలు జయంత్ జయంత్ నేను అన్నది ఇప్పటి దాకా ప్రూవ్ అయిన కేసెస్ లో కన్విక్షన్ రేట్ గురించి మాట్లాడాను మీరు అంటున్న ఫైవ్ థౌసండ్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంకా ఆన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్న వాటి గురించి ఎలా మాట్లాడతాం ఇందాకాడు ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడతా వేరే బ్రో నీకు రిప్లై ఇస్తాను ఇప్పుడు 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 జగన్ జగన్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఉన్నాడా జగన్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఉన్నాడా ఫైవ్ థౌసండ్ లో ఉన్నాడా దానికి అంటే చెప్పు వేరే బ్రో జగన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఉన్నాడా ఫైవ్ థౌసండ్ లో ఉన్నాడా సంపత్ గారు ఒక్క నిమిషం అండి సంపత్ కాశీ గారు ఒక్క నిమిషం కాశీ గారు వేరే గారు ఒకటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే జగన్ ఇరవై నాలుగు కేసుల్లోకి వస్తాడా ఐదు గారు కేసుల్లోకి వస్తాడా చెప్పండి రెండు వేల ఐదు వస్తారు డిస్కస్ క్లోజ్ అయిపోద్ది ఐదు వేల దాంట్లోకి వస్తాడా ఇరవై నాలుగు దాంట్లోకి వస్తాడా చెప్పండి జగన్ అదే పనికాకుండా ఒకసారి మ్యూట్ లో పెట్టి నువ్వు నేను చెప్తాను వీరభద్ర ఒకసారి కాదు రేపొద్దున్న ఇంది స్టార్ట్ చేస్తే అధికారం పోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుందని మేము చెప్తున్నాం రేపు స్టార్ట్ అవుతే ఇరవై ఆరు కేసు అవుతుంది అలా కాదు ఇప్పటి దాకా ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ లో కన్విక్ట్ అయితే ఐ మీన్ ప్రూవ్ క్లోజ్ అయితే ఆ క్లోజ్ అయిన దాంట్లో కన్విక్షన్ రేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా మిగతా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి పెండింగ్ లో ఉన్న దాంట్లో జగన్ అసలు డిస్కషన్ జగన్ దేంట్లో వస్తాడు ఇరవై దాంట్లో మన ఇరవై దాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటా శాంపుల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుంటా నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ తీసుకుంటా చెప్పు జగన్ దాని గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నారు కదా దాని గురించి మాట్లాడుతాను కాశీ గారు ఒక నిమిషం అండి దాని గురించి మాట్లాడుతా ఉంటున్నారు కదా కాశీ గారు అనేది ఏంటంటే దేని కిందకు వస్తాడు జగన్ ఐదు వేల దాంట్లోకి వస్తాడా ఇరవై నాలుగు దాంట్లోకి వస్తాడు అయితే కాదు ఒకసారి ఒకసారి కాదు జయంత్ జగన్ స్కామ్ చేశాడా లేదా నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు స్కామ్ చేశాడా లేదా చెప్పు జగన్ స్కామ్ చేశాడా లేదా చేశాడు కాశీ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేశారని చెప్పాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి కాశీ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు మీకు మీ క్వశ్చన్ ఒకటి ఆన్సర్ చేశాక ఏంటంటే ఏంటంటే మన మన జగన్ జగన్ ఇరవై నాలుగు కేసుల్లోకి వస్తాడా ఐదు వేల ఐదు వేల కేసుల్లోకి వస్తాడా నలభై నాలుగు కేసులు ఇరవై నాలుగు పడతాయా లేకపోతే ఐదు వేల నాలుగు పడతాయా జయంత్ క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదా ఎంత కూడా ఒకసారి నేను మ్యూట్ లో పెట్టాను అన్న కాశీ అన్న చెప్తాను మ్యూట్ లో పెట్టి చెప్తాను
అసలు చెప్తాను స్వామి ఎన్నడయ్య బాబు నేను దండం పెడతానా అసలు నేను చెప్తాను విన్నాంటే డిస్కషన్ కాదంటే చెప్తాను మాట్లాడు మీట్లో పెట్టి నువ్వు కాదు నువ్వు అన్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందులో కొత్తలే అంటున్నావు పది సంవత్సరాలు ఆల్రెడీ కేసులు ఆగినాయి అతని మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇతనికి వెంటనే అరెస్ట్ అయిన వెంటనే అదే అరెస్ట్ కాదు అధికారం పోయిన వెంటనే అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి అన్ని ప్రూవ్ అవుతాయి మేము ప్రూవ్ అవుతాయి అంటున్నాం టూ పర్సెంట్ లో వచ్చేస్తాడు తీసుకొచ్చేస్తారు మీరు ఎందుకు కంకర పెడతారు ఎలాగ వచ్చేస్తారు చూద్దరు కానీ పది సంవత్సరాల నేను ఒక్క మాట చెప్పేస్తాను వన్ మినిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ అయ్యాయి దాంట్లో టేకప్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ కన్విక్షన్ సక్సెస్ చేసింది ఎన్ని కేసులు కాదు ఇక్కడ ఎన్ని కేసులు టేకప్ చేసి దాంట్లో సక్సెస్ రేటు అంటే మృత్యు జోసించినది ట్వంటీ మిగిలిన కేసెస్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కన్విక్షన్ రేట్ ఇక్కడ పడిన కేసులు ఈడీ కేసు సార్ ఈడీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా చెప్పండి చెప్పండి హలో ఈడీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఈడీ ఒక కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత అది కేసు పూర్తి ఈడీ చూడదండి ఈడీ ఆధారాల కోసం వెతకదు ఆధారాలు ఎలాంటి కేసు సైడ్ నుంచి వచ్చిన కేసెస్ లో మాత్రమే ఆధారం వెతుకుతుంది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ అర్థం కావట్లేదు అదేనే ఆర్జీ గారు ఆర్జీ గారు ఏమండి ఇది వదిలేయండి చూసుకోవచ్చు కానీ కాదు కవితారు చేంజ్ చెప్పండి సార్ ఆర్జీ గారు గుడ్ ఈవెనింగ్ అండి గుడ్ ఈవెనింగ్ అండి నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చలే వదిలే వదిలే నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చి వదిలే కాదు సంపత్ కాదు ఇప్పుడు మనం చెప్పు మన భవిష్యత్తు చెప్పుద్ది ఏంటో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంటాడు వెళ్ళిపోతాడు అనేది అది ఎన్ని అయ్యే తేలతాయి కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఏంటంటే కవిత వెళ్ళిపోయింది అది ఏమండి అర్జీ గారు చెప్పండి ఏంటి కవిత అరెస్ట్ అంట కాశీ గారు ఓకే నువ్వు అన్నది వాస్తవం నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ప్రూవ్ అవ్వలేదు ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ అయ్యాయి అంత వాస్తవమే నేను ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు జగన్ అనే వ్యక్తి
స్కాము బయట ఉండి వాయిదాలు అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళని ఏం చెయ్యాలి నువ్వు నీ ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి కరెక్ట్ డే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైకి అవకాశం ఉంది విశ్వనాథ్పూర్ ఏమంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలకపోతే పక్క ఈడి రేడ్ అవుతుంది పక్క కేసు ప్రూవ్ అయిపోతుంది పక్క కుక్క పీలు కుక్క పూలు పోతాడని చెప్తున్నారు అది ఎలాగవుతుంది అంటే చూద్దాం భవిష్యత్తు చూద్దాం క్వశ్చన్ అడుగుతుంది చెప్పు సంపత్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది చెప్పు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు కేసులు ప్రూవ్ అయ్యాయి అంటున్నారు కదా ఇరవై ఐదు కేసులు లాస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ లో ఆ స్టాటిస్టిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏ సంవత్సరం చే సంవత్సరం ఎక్కువ ప్రూవ్ అయ్యాయి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయా నీ దగ్గర ఇదేం ఉండదండి మనకేం తెలుసు అర్జీ గారు సంపత్తి డిస్కషన్ ఇదే సో కాశీ గారు ఒకసారి ఒకసారి సంపత్తి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి లోపు ఇరవై ఐదు ప్రూవ్ అయ్యే చెప్పగలవా నేను ఆ డేటా నేను తీయలేదండి ఆ డేటా తీయలేదు కదా ఓకే అంటే తీస్తే ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఈడీ కేసెస్ వేరు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ లో ఈడీ కేసెస్ వేరు నేను అనుకోవడం ఓకే నాకు స్టాటిస్టిక్స్ నా దగ్గర లేవు ఇప్పుడైతే మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఫామ్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్ట్స్ట్రిక్
అది కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ యాక్చువల్గా కాకపోతే ఏంటంటే ఇవత్ నువ్వు ఎక్కువ ప్రెస్ చేసావు దేని మీద ప్రెస్ చేసావు అంటే మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కేసెస్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఇవి అంటే విచ్ ఈస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అన్నావు అంటే అది దానికి ఎలా ప్రెస్ చేసావు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ అది కరెక్ట్ కానీ నువ్వే అనుకుంటున్నావు కాదు కాదు సంపాద్ నువ్వే అనుకుంటున్నావు మిగతా ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కదా ఇట్ కెన్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిసెక్షన్ మీద వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఏంటంటే బ్రో ఇప్పుడు మనం జగన్ ని కంపేర్ చేయాలంటే జగన్ నలభై నలభై మూడు కేసులు కంపారిజన్ లేడీ వీటికి ఫైవ్ థౌసండ్ కేసుల్లోకి వెళ్తాయి ఇరవై నాలుగు కేసుల్లోకి వెళ్ళవు అప్పుడు ఏంటి ఆయన స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని స్టార్ట్ చేస్తే దాని నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అని ఇంకో పర్సెంటేజ్ తీసుకొచ్చారు హేమచంద్ర గారు అసలు ఆ పర్సంటేజ్ ఇది 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 కంపేరబుల్ కాదు తర్వాత మీరు ఏమనుకున్నారంటే ఆ పూర్తిగా ఆర్టికల్ మీరని కాదు చాలా మంది అనుకున్నారంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నైన్టీ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అనుకున్నారు అది తప్ప అని ఈ రెండు వేరు వేరు సంప స్టార్ట్ చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మిస్కమ్యూనికేషన్ మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది మనం మన జగన్ కంపేరిజన్ ఎప్పుడైనా నాలుగు వేల కేసులు చూస్తాం ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్న చెందు అన్న ఇప్పుడు మోడీ కోపం అనుకో ఒక కేసు కూడా ఒక జగన్ కేసు చేస్తారు ఫస్ట్ జీరో పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంది అనుకో జీరో పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంది అనుకున్నాం కానీ ఫస్ట్ కేసు జగన్ కూడా అవ్వచ్చు స్టాట్ ని బీట్ చేసి మనం అది చెప్పలేం కానీ స్టాట్ చూసుకున్నప్పుడైతే ఈడీ కేసులో స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ నైన్టీ ఫోర్ ఉండదు కదా ఇంకా అది అక్కడ మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది అంతే ట్వంటీ ఫోర్ దాంట్లో నైన్టీ ఫోర్ తీసుకున్నారు ఓవరాల్ గా ఏంటంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంతే ఇంకా అయిపోయింది సంపద క్లోజ్ అర్థం కాలేదు బ్రో అది మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది సంపద్ బ్రో సంపద్ బ్రో మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది మనం ఒక పాయింట్ మీద ఇక్కడ అంత సేపు వద్దు అదే ఇంకా అర్థమైంది కదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది మిస్కమ్యూనికేషన్ అయింది చంద్రు గారు నాకే చెప్పారు చంద్రు గారు అరగంట ముందే చంద్రు గారు అరగంట ముందే యాక్సెప్ట్ చేసి చెప్పారు క్లోజ్ ఏదో చేద్దామని ఈ విశ్వనాథ్ గారు కాశీ గారు వీరా గారికి అర్థం కాలేదు అది అంతే ఇంకా అయిపోయింది తీసేయండి పాయింట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎన్ని ఎందుకు కవిత ఎన్ని థర్టీ సెకండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే జగన్ మీద ఆల్రెడీ ఉన్నవి చార్ట్ షీట్ ఫైల్ చేశారు బ్రో అవి సో ఆ కేసు స్టాటస్ ఏంటంటే ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అది సో ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఎప్పుడు మూడు ఉంటే అప్పుడు ఓపెన్ చేసి స్టార్ట్ చేసేస్తారు ప్రోగ్రెస్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా జస్ట్ బికాస్ ఈజ్ ఇన్ పవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో అండ్ మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అలా దగ్గర కానీ వెన్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ హిమ్ ఆ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్న కేసెస్ ఎప్పుడైనా మీద పడింది ఇప్పుడు చూడు మొన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నారు ముందేదో పవర్ లో ఉండేటప్పుడు ఆలోచించబడ్డారు కవిత బాగానే సైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ సడన్ గా ఓవర్ నైట్ లో అరెస్ట్ చేస్తారు సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉండేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ పేక్ మీద కత్తే అది ఈడీ కేసు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది అంటే చందు బ్రో మీరు ఈ మాట చెప్పింది నేను ఇలా చెప్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఆ విశ్వనాథ్ బ్రో ఏంటంటే ఓపోజిషన్ లోకి వెళ్ళి వెంటనే కేసు వేసేస్తారు ప్రూవ్ అయిపోద్ది ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల వరకు పోటీ చేయడం అవ్వదు కుప్పు కూలిపోద్ది అలాంటి క్లెయిమ్ చేస్తే అట్లా కాదు బ్రో అని చెప్పాను అంతేనండి అలా కాదని మీరు అనుకోకండి ఎందుకు అలా అవ్వదు అనుకుంటున్నారు అరెస్ట్ అయితే అవుద్దేమో చిన్న కేసు తెలుసా జగన్ ముందు పోలిస్తే జగన్ ది చాలా పెద్ద కేసు కాదు జయంత్ జయంత్ ఒక నిమిషం నా పేరు ఇట్లా కూడా చెప్తాను మిస్కమ్యూనికేషన్ కాదు నేను చెప్పిన దాన్ని సంపద్ సరిగా అర్థం చేసుకోండి నేను ఏమన్నానంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నాయి టెన్ థౌసండ్ ఉన్నాయి ఇప్పటి దాకా వాళ్ళు కేసులు ఏవైతే ప్రూవ్ అయి ప్రూవ్ చేశారో ఇతను విక్టిమ్ కాదు ఇతను కల్ప్రిట్ అని ప్రూవ్ చేశారో అందులో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తీసుకొచ్చారు బికాస్ వాళ్ళు వర్క్ చేసేది కేసుల మీద అట్లా ఉంటది అంతే రేపొద్దున జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఇదే విషయంలో భయపడ్డాడు అని సబ్బం హరి అనే పర్సన్ చెప్పేది విను ఒకసారి విను బ్రో నువ్వు ఒకసారి విను ఎందుకు అలాగా చెప్తాను 
సబ్బమారి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు వైజాగ్ లో చనిపోయారు కోవిడ్ టైమ్ లో ఆయన క్లియర్ గా డిబేట్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఆయన ఒకప్పుడు జగన్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు నుంచి ఆయన పక్కనే ఉన్నాడు జగన్ జైలు కైన్ టైమ్ లో కూడా ఆయన ఉన్నాడు జగన్ చాలా సార్లు నాతో ఉన్న మాట ఇది నిజము ఏంటంటే అన్న ఈడీ కేసులతోనే భయం అన్న సిబిఐ కేసులతో అంత ప్రాబ్లం లేదు నాకు ఈడీ కేసుల్లోనే ఖచ్చితంగా నాకు ప్రాబ్లం ఉంది సో అది ఎలాగైనా ఇది అవ్వాలన్నా అని చెప్పేవాడు అన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ తీసుకుని నేను ఏమన్నానంటే ఈడీ కేసెస్ లో ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ కేసెస్ వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తే అందులో కన్విన్షన్ రేట్ అంటే అందులో ఉన్న వాళ్ళు దోచులుగా తేలిన వాళ్ళు నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నారమ్మా సో ఆ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇది క్లియర్ గా ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పాను ఆయన దానికి ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్లి ఏవో ముడి పెడితే నేను ఏం చేయలేను జయన్ నువ్వు కూడా మాట్లాడతానంటే అదే ఓవర్ ల్యాప్ అయిపోతుంది అసలు మొత్తం ప్యానల్ పాపం వైసీపీ గురించి వస్తారు ఒక నిమిషం టీడీ గురించి జయంత్ ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు ఒకసారి మనం కాం ముందాం ఎందుకంటే మధ్యలో ఎందుకు ఇప్పుడు సంపత్తు అంటున్నాడు విను 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 ఇక్కడ ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఫస్ట్ సంపత్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓవరాల్ సక్సెస్ రేట్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే జగన్ ఐదు వేల కేసులోకి వెళ్తాడు కానీ ఇరవై నాలుగు కేసులోకి వెళ్ళడు ఓవరాల్ ఐదు వేల కేసుల్లో చూసుకుంటే అప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అది స్టార్ట్ చేసి దాని వస్తున్నప్పుడు దీని కంపారిజన్ గా ఈ ట్వంటీ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు ఎవరు హేమచంద్ర గారు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కాదు నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అని అక్కడ మొత్తం మారిపోయింది ఆ రెండు జీరో పాయింట్ నైన్టీ సిక్స్ రెండు డిఫరెంట్ మనం జగన్ ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ లోనే చూసుకోవాలి ఈ నైన్టీ సిక్స్ లో చూసుకోకూడదు నాకు అర్థమైంది విషయం నాకు అర్థమైంది కానీ అది ఏంటంటే ఇన్ ప్రాసెస్ ఉన్న వాటిని కన్వెక్ట్ అయిన వాటికి పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అంటే అంటే ఈ ఇయర్ నారాయణ కాలేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చే దానికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుందని చెప్తున్నా అలా కాదు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన దాని గురించి తీసుకోవాలి నేను ఓన్లీ ప్రూవ్ అయిన దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాను జగన్ దేంట్లోకి వెళ్తాడు ఫైవ్ థౌసండ్ దాంట్లోకి వెళ్తాడా ట్వంటీ ఫోర్ కేసులు జగన్ ఫార్టీ త్రీ కేసులు ఫైవ్ థౌసండ్ దాంట్లోకి వెళ్తాయి ఆన్సర్ చెప్పు పాయింట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇరవై మూడు కేసులు నలభై నలభై నాలుగు కేసులు దూరతాయా ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు కేసులు నలభై నాలుగు కేసులు దూరతాయా లేకపోతే ఐదు వేల దాంట్లో ఉంటాయి చెప్పు సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఇంకా నీకు క్లారిటీ వచ్చింది జయంత్ జయంత్ నువ్వు విసంధవాదం చేయాలనుకుంటే నీకన్నా ఎక్కువ చేయగలను బట్ నువ్వు క్వశ్చన్ కాదు జయంత్ ఇక్కడ తప్పుగా అర్థం చేసుకుంది ఎవరు సంపత్తు నేను చెప్పిన దాంట్లో గేరే చెప్పింది ఏంటి కరెక్టే ఇదో ఐదు వేలలోనే ఉంటాయి సరే ఐదు వేలలో ఇరవై నాలుగు పూవేన అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేయరా వదిలేస్తారా అంటే చేస్తారు కదా ఖచ్చితంగా చేయాలి కదా చేశారు కదా పర్సెంటేజ్ ఎంత మిన్ను బ్రో ఐదు వేల ఇరవై నాలుగు ఎంత ఒకసారి క్యాల్కులేటర్ కొట్టు ఒకసారి ఐదు వేల జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది అదే డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది ఆ డిస్కషన్ మీదే స్టార్ట్ అయింది ఆ డిస్కషన్ మీద స్టార్ట్ అయింది యాక్సెప్ట్ కాదు జయంత్ నువ్వు ఎందుకు మధ్యలో ఊరికి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనుకుని నువ్వెందుకు మధ్యలో వచ్చి ఇది కరెక్ట్ చేస్తున్నావు ఆయన తప్పక అర్థం చేస్తున్నా ఆయన వాదిస్తున్నాడు కాబట్టి మేము వాదిస్తున్నాం ఆయన ఆయన ఇంకో అది కాదు అది కాదు ఇంకో సేమ్ పాయింట్ ఇప్పుడు నాది కూడా అన్నాక నుంచి ప్యానల్ చూస్తున్నాను ఒకే పాయింట్ మీద ల్యాగ్ అవుతుంది ల్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు వస్తాను ఇప్పుడు నీకు కన్విన్స్ అవ్వనప్పుడు మధ్యలో నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నావు ఉన్నాక చెప్పడానికి బాగా చెప్పావు జయంత మెన్షన్ చేసి జయంత్ జయంత్ నీ ఒపీనియన్ ఒకటి 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 అడుగుతాను క్వశ్చన్ నీ ఒపీనియన్ చెప్పు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కి చెడిపోయాడు బీజేపీ తోటి కూడా చెడగొట్టుకున్నాడు రెండిటికి చెడ్డ రేవడ అయిపోయాడు ఇప్పుడు జగన్ కి ఎప్పుడు సెంటర్ సపోర్ట్ ఇంకా దొరకదు రాదు రెండు పార్టీల నుంచి ఎవరు గెలిచినా ఇప్పుడు అతన్ని 
ఆంధ్ర ప్రజలు నమ్మి గెలిపించినా సెంటర్ నుంచి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఈ అప్పులు మొన్నటి వరకు అప్పులు తెచ్చితే ఇచ్చాడు ఈ అప్పులు కూడా ఇవ్వరు ఇంకా ప్రెజర్ కూడా పెరిగిపోద్ది జగన్ ని గెలిపించుకోకూడదు ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఇప్పుడు రెండింటికి చెడ్డ రేవడ్ అయ్యాడు కాబట్టి రేపొద్దున జగన్ పార్టీ అసలు ఉంటదా ఉండదా ఏంటి చెప్పు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే మీకు జెన్యున్ కేసెస్ అంటే ఏది మనీ లాండరింగ్ కానీ లేకపోతే మనీ హై లెవెల్ ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కానీ జెన్యున్ గా ఉన్న కేసెస్ నాకు తెలిసి ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లో మీకు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటదేమో మిగతా అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ కేసెస్ ఎక్కువ బీఇట్ ముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు ఇది అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరైతే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి కూడా ఈ కేసులు ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి ఆబ్వియస్ గా మీకు రెగ్యులర్ గా ఆ ఎంటిటీ అంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ జెన్యున్ గా ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ మీద చేసిన పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంటాయి ఈ మోటివేటెడ్ కేసెస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి అబో మీకు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఏంటంటే ఆబ్వియస్ గా లే ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ మోటివేటెడ్ కదా అవేంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఏ టైమ్ లో పావులు కదపాలో ఆ టైంలో మాత్రమే యాక్టివ్ చేస్తారు మిగతా టైంలో ప్రోగ్రెస్ ఉండదు సో పక్క పెడేస్తారు ఆ ఫైల్స్ సో మీకు అందుకనే మనకి ఇన్ని అన్సాల్వ్ ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే అవి మాక్సిమం ఏంటంటే పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ జెన్యున్ కేసెస్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్లన్నీ ఏమంటే అంటే అవి కూడా సెట్టింగ్ లే సేమ్ ఇందాక అన్నారు కదా కాంగ్రెస్ లో ఉంటే మంచి వాళ్ళు అయిపోతారు బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోతే మంచి వాళ్ళు అయిపోతారు కాంగ్రెస్ లో ఫ్రాడ్లు సో కేసు సో ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో కాబట్టి ఫైల్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగు లోపు బీజేపీ గవర్నమెంట్ రూలింగ్ లో ఇరవై నాలుగు కేసులు అలాగే తీస్తారు ఇరవై నాలుగు మెంబర్స్ మీద బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యాక పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఈడీ కేసెస్ బీజేపీ అని కొట్టు అంటే మీకు ఎవరైనా కావాలని డ్యూటీ లో పడుతుంది అంటే అలాగే పిఠాపురం <laughs> ఇప్పుడు ఇది కూడా ఈ కవిత అరెస్ట్ కూడా నాకు తెలిసి ఇట్స్ అ పొలిటికల్ మూవ్ అంతే ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు కట్ట పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ముందు వస్తున్నాయి కొంచెం వాళ్ళని చోక్ చేయడానికి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని ఏంటంటే కొంచెం ఇలా ఇది అయిపోయిందంటే వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ కూతుర్ని విడిపించుకోవడానికి ఇటు అటు ఆ మెంటల్ ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది ఏదో ఇబ్బంది చికాక్ పెట్టడానికే చేస్తారు ఈడీ కేసులు అంటే మాక్సిమం ఎక్కువ అంతే తప్ప కొంచెం ఎలక్షన్లు ఇవి ఇటు ఇటు అయిపోయిన మళ్ళీ ఏదో సెట్ అవుతుంది అంతే అంతే తప్ప ఈసారి ఎవరు చేస్తారో చూద్దాం అది కూడా ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే తెలంగాణలో ఒక టాక్ ఉంది బాగా నడుస్తుంది ఏంటంటే బీఆర్ ఏంటో మీ వాయిస్ పోయిందండి అజయ్ బ్రో వాయిస్ రావట్లా హేమచంద్ర గారు వచ్చారు మాట్లాడండి వినిపిస్తుంది 
సార్ ఏమంటే ఈడీలో విచారణ అన్నది ఉంటుంది సార్ మనకు సిబిఐ కేసులు కావచ్చు ఈడీ కేసులకి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చాలా ఉంటది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ ఈజీగా తెలిసిపోద్ది కోర్టుకు రా రాకపోవడం వల్లనే ఆ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఉన్నారా లేదంటే లిస్ట్ లో ఉన్నారని తెలియడం లేదు అతను కాస్త దయ తలిసి కోర్టుకు వచ్చాడంటే తెలిపోద్ది కాదు శ్రీపి గారు ఉంటే అది చూపించేవరుగా కవిత అరెస్ట్ ది అవి అది అది కూడా ఉంటుందా సిసి అని వీడియో కామన్ వీడియో ఉంటుంది అదా చూడొచ్చాలా సిసి ఉండదే బ్రో పెట్టుకోవచ్చా అంటే ఛానల్ చూసి పెట్టడం ఆఫీషియల్ లో పెట్టరా ఎలాంటి ఆఫీషియల్ ఎందుకు పెడతారు చూడొచ్చా శ్రీపి గారు కవిత అరెస్ట్ కూడా చూడొచ్చా వీడియోస్ మనం ఇక్కడ చంద్రబాబు చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఏదో వస్తావు కదా అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక నాకు తెలిసి మిన్ను గారు కవిత అరెస్ట్ తెలంగాణ ఎన్నికల పైన గురించి కాదనుకుంటారండి ఢిల్లీలో ఎన్నికల గురించి ఇక్కడ అరెస్ట్ చేశారు అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అనుకుంటారు ఇక్కడ కవిత అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటుంది కదా హేమచంద్ర ఈ అరెస్ట్ అప్పుడు ఫిబ్రవరి కదా పది నెలల క్రితం చేయాల్సింది అదే అండి అప్పుడు ఏమి ఎలక్షన్స్ లేవు కదా పది నెలల కింద పోనీ మొన్న తెలంగాణ ఎలక్షన్ అప్పుడు అరెస్ట్ చేసిన బీజేపీకి నాకు తెలిసి ముప్పై సీట్లు వచ్చాయి వాళ్ళకి ఎందుకండి అవసరం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి పార్లమెంట్ ఎన్నికలతోనే కదా ఎక్కువ అవసరము కాదు కాదు పార్టీని చంపేశారు కదా స్టేట్ లో వచ్చే సీట్లు పోగొట్టుకున్నారు అది బండి సంజయ్ గారిని చేంజ్ చేసినప్పుడే పోయిందండి మళ్ళీ కొత్త కాదు వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అనేది వెళ్ళిపోయింది జనాల్లో అది అది ఆ వాయిస్ ని డౌన్ చేయడానికి గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఇది ఒక స్ట్రాటజిక్ మూవ్ అంతే బీజేపీ తరఫున ఈ పని ఎప్పుడో చేయాల్సింది ఇది ఒక జస్ట్ అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బాగా దెబ్బతిన్నారు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అని సో దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక స్ట్రాటజిక్ గా మూవ్ చేశారు బీజేపీ వాళ్ళు మేము ఒకటి కాదు అని చెప్పి ఆ ఓట్ షేర్ పెంచుకోవడానికి ఇంకేనండి ఎందుకంటే బీఆర్ఎస్ బాగా బాగా తరుగులో ఉంది అవినీతి పార్టీ అది ముద్ర పడిపోయింది తెలంగాణలో దేంట్లో చూసినా ఆ గొర్రెలు గొర్రెలు పంపిణీ ఉందా దాంట్లో కూడా దారుణమైన అవినీతి అంటే అరెస్టులు జరుగుతున్నాయి గొర్రెలు పంచారు కదా మిన్ను గారు ఈరోజు బాండ్స్ చూసారు కదా ఆ బాండ్స్ ఎస్బీఐ బాండ్స్ అందులో మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వందల ఎనభై కోట్లు ఇచ్చిందండి మెగా ఇంజనీరింగ్ డిస్కస్ చేశారు ఇందాక అవును తొమ్మిది వందల ఎనభై కోట్లు ఇచ్చింది అంటే చూసుకోండి ఒకసారి ఎంత ప్రాఫిట్ నేను నేను వర్క్ లో ఉండేలండి ఇప్పుడే జస్ట్ ఫ్రీ అయ్యాను అందుకనే వచ్చాను నేను వెళ్ళలేదా డిస్కషన్ మన పేదల కంపెనీ ఉంది కదా శ్రీడి సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ ఎలక్ట్రి ఏదో ఉంది కదా మన పేదల కంపెనీ అది కూడా ఉందండి అందులో తప్పులేదు లేండి మామూలుగా అలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఇవ్వడం తప్పు లేదు వెనక నుంచి వస్తేనే ఇదే శ్రీపి గారు ఇదే రాంగ్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ నేనేమంటానంటే ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ కాదండి ఇదేంటంటే ఒకప్పుడు ఇల్లు ఒక చట్టం తయారు చేశారు రెండు వేల ఇరవైలో అనుకుంటా ఒక చట్టం తయారు చేశారు ఏంటంటే ఎవరైనా కంపెనీకి ఇస్తే అది ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు అనేది ఒక చట్టం పార్లమెంట్ లో తయారు చేశారు సో దీని మీద సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే వాళ్ళు అది డిస్క్లోజ్ చేయించారు లేకపోతే ఇది ఎప్పటికీ డిస్క్లోజ్ అవ్వదు డిస్క్లోజ్ అవ్వదని తెలిసి ఈ విధంగా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు డిస్క్లోజ్ అవ్వదే అనుకున్నారు కానీ సుప్రీం కోర్టు ఏం తీర్పించిందంటే అది డిస్క్లోజ్ చేయాలి ప్రజలకు తెలియాలి అని చెప్పి రీసెంట్ గా తీర్పు ఇవ్వడం వల్ల ఈ రోజు వాళ్ళ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి మొత్తం ఎస్బీఐ అనేది ఇవ్వడం ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్జీ గారు ఇవన్నీ మాట్లాడేసాం రెండు గంటలు మాట్లాడాం 
చెప్తున్నాను ఇదైతే మీరు అంటున్నారు కదా తెలిసే ఇచ్చారని తెలిసి అయితే ఇవ్వలేదండి జనాలకు తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళు ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఇస్తారు ఏమైంది జనాలకు తెలిస్తే ఉండదా అంటే అలా కాదు ఎవరి కంపెనీ ఏంటి అని తెలిసిపోదు కదా మేఘా ఎవరికి ఇచ్చారు ఏమవద్దండి ఒకసారి చెప్తున్నా ఏనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోలవరం కట్టేది ఆవిడ మేఘవోడి కాళేశ్వరం కట్టింది ఆవిడ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ ఢిల్లీలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ పార్టీకైనా ఆడ ఇస్తున్నాడు మీకు అర్థమైందో లేదో ఇప్పుడు ఓపెన్ బుక్ అయిపోవడం తెలుసు ఇస్తున్నాడో లేదు నేను అంటుంది ఇస్తున్నాడో లేదో అని డౌట్ లో ఉండడం వేరు ఓపెన్ గా ఇచ్చేస్తున్నాడో అని తెలియడం వేరు రెండింటికి చాలా తేడా ఉంటది అంటే మన అరచేయి మూసుకుని ఉండడం ఒక లెక్క తెలిస్తే ఒక లెక్క కదా అలా అయిపోయింది పరిస్థితి అంటున్నాను నేను ఈ పార్టీలకు తెలుసు కానీ ప్రజలకే తెలియదు ఇప్పుడు మేఘావాడ్ నుంచి ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సిబిసాయి నుంచి ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అని ఇప్పుడు తెలిసింది కదా అది నేను అంటుంది అందులో ఈవెన్ గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉంది సిమెంట్ కంపెనీ ఉంది కదా గ్రాసిమ్ గ్రాసిమ్ కూడా ఉంది అందులో ఆడు మహా సిమెంట్ రోడ్డు టిఆర్ఎస్ అదే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి బాగా ఫండింగ్ చేస్తాడు ఇంకొక ఇంకొక పాయింట్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు ఒరిస్సా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటది ఆయన నీతి మంత్రులు అంటే నేను కూడా నిజంగా అలానే అనుకున్నా కానీ ఫోర్త్ హైయెస్ట్ నాకు తెలిసి బీజేడీకి అందింది ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తర్వాత బీజేడీపీకి బీజేడీకి ఎక్కువ అంది బీజు జనతా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఏనండి కాదు ఇప్పుడు అదే నేర్మా ఏంటి తీసుకుంటాం పార్టీ ఫండ్ ఇస్తున్నాడు తీసుకుంటారు ఇలా బలవంతులేదండి ఒకసారి ఆగండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు నెలకి యాభై రూపాయలు చందా రాస్తారు తెలుసా మీకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు కలెక్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ పేదవాళ్ళ నుంచి కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు శ్రీపి గారు తెలియడం అనేది హక్ అండి జనాల హక్ అండి ఇప్పుడు అది లేదంటే తన అర్థం రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది పోయినట్టు తెలియాలి ఆ యాక్ట్ లోనే అసలు కాదా ఎస్బీఐ ఓపెన్ గా ఓపెన్ గా ఓపెన్ గా పెట్టేసారు ఆ యాక్ట్ లోనే పెట్టేపోయిన వాళ్ళు తప్పు చేశారు యాక్ట్ లోనే చెప్తారు ఎందుకు పెట్టలేదు ఎందుకంటే అంటే మీరు ఏం భయపడద్దు ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీ దొరికిపోతాను నేను భయం వేస్తుంది అని అంటే పర్లేదు ఇది డిస్క్లోజ్ చేయము అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ మీద ఒత్తిడి ఎందుకు తేలా అరే బాబు బహిరంగ పరచాలి కాదు మరి కాంగ్రెస్ కి అంత వెయ్యి కోట్లు ఎంత వచ్చినాయి మరి ఆడనే చెప్పచ్చు పలానా ఓడి ఇచ్చాడు పలానా ఓడి ఇచ్చాడు రూపన్ గారు బిల్లు పాస్ అయినప్పుడు ఆ పేరా లేదు బిల్లు పాస్ అయినప్పుడు ఆపడానికి సమాధానం చెప్పండి కాంగ్రెస్ నుంచి చట్టంలో ఏముందంటే సార్ చట్టంలో ఏముందంటే శ్రీపి గారు ఫస్ట్ చట్టం చూడండి చట్టంలో ఏముందంటే అది బయటికి తెలియజేయకూడదు అని చట్టంలో రాసింది ఓకే అది ఒకటి నెక్స్ట్ రెండోది ఇందాక మీరు అన్నారు ఎవరు తెలియజేయకూడదు బయటకు బయటకు రాకూడదు ఎవరెవరికి ఇచ్చారనేది బయటకు రాకూడదు అనేది చెప్తాం ఏనండి అది కాదు బ్యాంకు లోడ్ చెప్పకూడదు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి అవును చెప్పకూడదు ఒకటానికి తెలుస్తుంది ఒకసారి చెప్తున్నా దానికి కోసారి రూపాయల పది రూపాయల అలాగే ఇది అవకాశం సార్ సార్ ఇది ఎందుకు యూత నేను చెప్తాను సార్ బీజేపీ లో హైకమాండ్ దొబ్బేస్తే ఇంత డబ్బులు వచ్చాయి ఎవరు ఇచ్చారు తెలియకుండా పైనే ఉంచేసుకుంటే జనాలు బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా తెలియదు కదా మా వీ కంపెనీ వీళ్ళకి ఇంత డబ్బులు ఇచ్చిందని తెలియాలి కదా 
బీజేపీ చెప్పలా ఆగా బీజేపీ చెప్పలా కాంగ్రెస్ నీతివంతం అయింది కాంగ్రెస్ చెప్పొచ్చు కదా లేదా తెలుగుదేశం నేను చెప్తున్నా నేను చెప్తున్నా మీరు ఏం చెప్పాలి సార్ గారు సార్ సార్ ఈపీ గారు కాంగ్రెస్ కరప్టెడే సార్ బీజేపీ గారు కరప్టెడ్ అని ఒప్పుకోండి మీరు అలా మీరు మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే బీజే మేము తప్పు చేసామంటే మీరు కూడా తప్పు చేశారు కదా అంటే భోజాలు తొడుక్కున్నట్ట ఏంటండి నేను తప్పు చేస్తాను ఒక ఒకసారి చెప్తున్నా ఏ పార్టీ కూడా చెప్పాల అది ఏనండి ఒకసారి చెప్తున్నా ఓ పార్టీ పార్టీలు ప్రతి ఒక్కడికి బీసీ పార్టీ మాది బీసీ పార్టీ అంటాడు ఎవడు టికెట్ ఇవ్వడానికి అట్టు ఉంటది ఇది కూడా మీరు అన్నది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటాను నేను అంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద నెలలాగా బీజేపీ కదా చట్టం చేయాలనుకుంది అపోజ్ చేయడం పక్కన పెట్టండి బీజేపీ కదా చట్టం చేయాలనుకుంది ఈ రోజు మనం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ చట్టాన్ని అందరూ హర్షిస్తున్నామా ఈ దీన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నాము కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఇగోండి రకరకాల రాజ్యాలని ఏకం చేస్తాంటే నెహ్రూ కాశ్మీర్ ఒకటి వదిలేమని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మీద అలిగాడు నెహ్రూ నుంచి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వరకు వాళ్ళు అన్ని వ్యతిరేకిస్తానే ఉంటారు దేశానికి సంబంధించి వాళ్ళని మడిచి లోపల పెట్టారు ఇంకా పెట్టారు లోపల కోసేసారు కూడా అదే అదే చూద్దాం అది మీరు మీరు ఏంటి మాట్లాడుతున్నారు అంటే నోరు పెట్టేయాలి అంటే బయటకే అనకూడదు అంటే అపోజిషన్ ఉన్నదంటే ఓకే మీరు మీకు కరెక్ట్ అనిపించింది మాక్సిమం పీపుల్ కరెక్ట్ అనిపించింది తక్కువ పీపుల్ ఉన్న మ్యాజ్ అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కానీ తక్కువ పీపుల్ అనుకోండి వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా పర్ సంబంధం లేదు వాళ్ళు అనకూడదు అంతే కదా మీరు అంటుంది అబ్బే అపోజ్ చేస్తారండి అపోజ్ చేస్తారు అలా హక్ అది సరే అయిపోయిందా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అది దేశానికి అయినండి దేశానికి మంచిది అయింది మంచి 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 జరిగిన అది అపోజ్ చేస్తే మూర్ఖత్వం అవుతుంది అది ప్రజలే ఇలాంటి దేశానికి మంచి అని మీరు అనుకుంటున్నారు సీఏ తేడం వల్ల దేశానికి మంచిది అని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నాకు విజన్ ఉంది నాకు వేరే ఐడియాలజీ ఇండియాలో ఉండాలా పాకిస్తాన్ లో ఉండాలా విజన్ డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉండా నాకు సంబంధం లేదండి ఇప్పుడు ఎందుకు టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తున్నారు నా విషయం నా నా విజన్ ఎందుకు నా విజన్ మీకు ఎందుకు కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు అనే హక్కు అయితే ఉంది అంటే బాండ్స్ బీజేపీ తప్పు చేసింది సిఏ కరెక్ట్ చేసింది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ కరెక్ట్ చేసింది అనేది నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని బీజేపీ తప్పు చేసింది ఇంకా కాంగ్రెస్ కరెక్ట్ చేస్తుంది నేను అపోజ్ చే నేను అపోజ్ చేయడం వాళ్ళ హక్కు అంటున్నాను నేను వాళ్ళతో ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రతి ఇది అపోజ్ చేస్తుంది అపోజ్ చేస్తుంది బిల్లు పాస్ పాస్ చేయడం ఆపేసారా ఆపి ఆపలేదు కదా ఆగిపోయిందా ఆపలేదు కదా మీకు జరిగిన లాస్ ఏం లేదు కదా అపోజిషన్ ఉండాలి ఎలా చెప్తారంటే అపోజిషన్ కొట్టియాలి అపోజిషన్ వాళ్ళకి నచ్చకపోతే చెప్తున్నా అపోజిషన్ ఎలా ఉండాలి కన్స్ట్రక్టివ్ వే ఒకసారి ఆగండి కన్స్ట్రక్టివ్ వే అంటే దేశానికి ఏదో ఉపయోగమో అది కూర్చొని మాట్లాడుకొని అవును సార్ మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ నేను అంటాను నాకు దానికి వల్ల ఎవరు నష్టం ఎవరికి నష్టం చెప్పు చెప్పు ఎలా చెప్తాను చెప్పు చెప్తాను నేను చెప్తాను సిఏ ఇప్పుడు సిఏఏ లో ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మీరే చెప్పండి మీరు చెప్పండి నార్మల్ ఎవరెవరు ఎవరు ఎవరు తెలుసు వాళ్ళకి చెప్పండి ఇండియా నుంచి విడిపోయినాయి ఇండియా నుంచి విడిపోయినాయి ముస్లిం కంట్రీస్ ఇండియా నుంచి విడిపోలేదండి ఇండియా ఎవరు చెప్పారు 
అది ఇండియా అనేది ఎవరు క్లెయిమ్ చేశారు మొత్తం ఇండియా అనేది ఇండియా విడిపిన తర్వాత ఇండియా ముందు ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు అక్కడ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ ఆర్కియాలజికల్ గా ప్రూవ్ కూడా అయింది అదొకప్పుడు ఇండియాలో కలిసి అని చెప్పి పాకిస్తాన్ అయితే మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ మనకి తెలుసు మనదే అని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒకటే కంట్రీ వాళ్ళదే మనం ఏంటి ఇచ్చి లేదు వాళ్ళకి ఎవరికి మనం వాళ్ళు తీసుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు వేరే కంట్రీ కావాలి వాళ్ళు తీసుకున్నారు అంతే మనం ఏంటి ఎలా అనుకుంటారంటే బంగ్లాదేశ్ మందే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మందే శ్రీలంక మందే అలాగ అవ్వదు వేరే కంట్రీస్ అవి ఆఫ్ఘనిస్తాను శ్రీ ఆఫ్ఘనిస్తాను పాకిస్తాను ఇంకే కంట్రీ అంటున్నారు మీరు చెప్పండి మీరు మూడే ఉన్నాయి మూడే చెప్పారు ఈ మూడే కంట్రీస్ ఈ మూడు కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నాయి శ్రీలంకలో తమిలియన్స్ శ్రీలంక నుంచి తమిలియన్స్ రిఫ్యూజీస్ లాగా తమిళనాడులో వచ్చిన పిచ్చోళ్ళ నేను వాళ్ళకి ఒక న్యాయం వీళ్ళకి ఒక న్యాయమా అది సలహా ఇవ్వాలి వినండి సిఏఏలో శ్రీలంక కూడా చేర్చాలి సలహా ఇవ్వాలి కాంగ్రెస్ ముస్లింలు కూడా చేర్చండి నేను అంటాను అంటే మీరు వేరే కంట్రీలు ఉన్నాయి కదా మీరు అందుకే అలా మాట్లాడుతున్నారు అవును మరి ఏంటి మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ముస్లిమ్స్ రిలీజియన్ వైజ్ గా ఎందుకు చేస్తున్నారు అది కాదు బుద్ధిస్టులు జైన్లు లేరా క్రిస్టియన్స్ హిందూస్ ఎందుకు పాకిస్తాన్ లో మెజారిటీ కదా వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడం సంపత్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇండియాలో ఈక్వాలిటీ లేదు ఓకే మిగిలిన మైనారిటీస్ అన్నిటికీ మన దగ్గర చాలా పెద్ద పీట వేస్తాను అది మన బడప్పన్ ఇంగ్లీష్ లో బడప్పన్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ కదా హిందీలో పాయింట్ ఇస్ నాట్ దాట్ ఫస్ట్ సిఏఏ ఏంటో ఒక్కసారి చెప్పు సంపత్ వాట్ ఈస్ సిఏఏ మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను సంపత్ ఇన్ 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 యువర్ ప్యాషన్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ క్యారింగ్ అవుట్ లైక్ యువర్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కొంచెం స్లో చేసి మాట్లాడితే ఐ థింక్ యువర్ మేకింగ్ గుడ్ పాయింట్స్ జస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ ఫీల్స్ లైక్ యువర్ యువర్ అగ్రెసివ్ రైట్ టామ్ డౌన్ అన్నట్లు పాయింట్ ఇస్ ఏంటంటే డ్రాక్స్ గారు చాలా మంది ఇటు సైడ్ ఉన్నారు సంపత్ ఒక్కడే అటు సైడ్ ఉన్నాడు కదా కార్నర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు ఫర్ దాట్ రీజన్ నేను మిన్ను గారిని కూడా కొంచెం చెప్తాను అద్నన్ సమీ కూడా మనకి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చారు బట్ దట్ డజెంట్ కమ్ అండర్ సిఏఏ సో ఇందాక అన్నటువంటి క్రిస్టియన్స్ అయినా వేరే ఎవరైనా సరే వాళ్ళు సిటిజన్షిప్ తీసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు దాని ద్వారా తీసుకోవచ్చు సిఏఏ అనేది జస్ట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు ఏంటి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లోపు ఎవరెవరైతే రెఫ్యూజీస్ వచ్చారో రెఫ్యూజీస్ ఏంటి అక్కడ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ మీద హరాస్మెంట్ కానీ ఇలా లోన్ అయి వచ్చారు అనేది వీళ్ళ పాయింట్ హరాస్మెంట్లు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి వీళ్ళు చెప్పడం ప్రకారం ముస్లిం కంట్రీస్ లో హిందువుల మీద ఉంటాయి అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు పాకిస్తాన్ లో జరిగే బంగ్లాదేశ్ లో జరిగాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో జరుగుతుంటాయి ఇలాగా కొన్ని కంట్రీస్ ని పెట్టుకుని దాంట్లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఎదుర్కొని వాళ్ళు ఇండియాకు వచ్చారు రెఫ్యూజీ క్యాంపుల్లో ఉన్నారో ఇంకెక్కడ ఉన్నారో ఎక్కడ బతుకుతున్నారో వీళ్ళకి ఇప్పుడు మేము సిటిజన్షిప్ ఇస్తాము అని చెప్తున్నారు దట్టు కట్ ఆఫ్ డేట్ కూడా ఈ రోజు నిన్న కాదు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ లోపల వచ్చిన వాళ్లకు మాత్రమే అంతే 
సో ఇక్కడ నష్టం ఎవరికి జరుగుతోంది తెచ్చి అడిషనల్ గా చెయ్యాలి అని నేను అంటున్నాను చాలా శ్రీలంక నుంచి తమిళ తమిళ రిఫ్యూజర్స్ ఇప్పటికి సిటిజన్షిప్ లేకుండా ఇండియాలోనే ఉన్నారు తమిళనాడు వాళ్ళకి ఎందుకు పక్షపాతం ఇప్పుడు తమిళనాడులో తమిళనాడులో ఎవరు వచ్చారు శ్రీలంకలో అప్పుడు డిస్ప్యూట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి సిన్హాలీస్ పీపుల్ కి వాళ్ళకి డిస్ప్యూట్ అయినప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా వైలెన్స్ వైలెన్స్ వల్లే వచ్చారు కదా మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అదే నేను అంటున్నా వాళ్ళకి వేరే రూల్స్ ప్రకారం పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు అది ఎలా ఉందంటే వేరే రూల్ ఎందుకు వేరే రూల్ ఎందుకు అవును ఖచ్చితంగా మనం వీటి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా సంపత్ గారు సంపత్ గారు ఖచ్చితంగా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఇది బికాస్ ముస్లిం మెజారిటీ ఉన్న కంట్రీస్ లో ముస్లిం ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక దాస్తి ఒక భయంకరమైన అప్రెషన్ కి ఎదురైనటువంటి వాళ్ళు వినండి వినండి అలా అప్రెషన్ కి ఎదురైనటువంటి ముస్లిం ద్వారా ఇన్ పర్టికులర్ వాళ్ళ ద్వారా అలా ఎదురైంది కాబట్టి అని తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఎందుకంటే అక్కడ ముస్లిం డామినేషన్ ఇగోండి యూకే లో వర్క్ వీసా మీద వచ్చినోడికి ఐదేళ్ళకి ఐఎల్ఆర్ ఆరేళ్ళకి సిటిజన్ ఇస్తారండి ఓకే స్టూడెంట్ గా వచ్చి నాలుగేళ్ళు పిఎస్డబ్ల్యూ వర్క్ చేసుకున్నాక ఆ నాలుగేళ్ళు కవర్ అవ్వవు ఆడికి తొమ్మిది ఏళ్ళకి వస్తుంది అయితే ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్ గా వస్తే వాడు ఏ దేశం నుంచి వచ్చినా పది ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే అప్లై చేయగలుగుతారు అలాగా వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ దట్ డజెంట్ మీన్ దట్ నాకొక ప్రివిలేజ్ ఇంకొకరికి ఒక ప్రివిలేజ్ అన్ సెక్యులర్ సెక్యులర్ అసలు సెక్యులర్ అన్ సెక్యులర్ సంబంధించింది కాదు అది మీరు అంటగడుతున్నారు మీలాగే లెఫ్ట్ వినండి వినండి మాకు ఈ దేశం వద్దు బాబు అని చెప్పేసి మాకంటూ సెపరేట్ దేశం అని వాళ్ళు ఏర్పరచుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ మెజారిటీ గ్రూప్ యు కాల్ దెమ్ ముస్లిం ఆర్ యు కాల్ దెమ్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ ఓకే వాళ్ళు మెజారిటీగా ఉన్న వాళ్ళు మైనారిటీ అక్కడ ఉన్న మైనారిటీస్ అంటే అక్కడ ఉన్న క్రిస్టియన్స్ జైను బుద్ధిస్టు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయ్యి వస్తుంటే వాళ్ళకి ఆరేళ్ళకి ఇస్తాము మెజారిటీ ఉన్నోడు ఎప్పుడు వచ్చే ఛాన్సులు తక్కువ ఉంటాయి వాడి సాటిస్ఫాక్షన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటది అక్కడ వాడు ఉండాలనుకుంటాడు అది భారతదేశంలో ముస్లింస్ ఉన్న ముస్లింస్ కూడా మీరు మద్దతు తెలుపుతున్నారా అంటే మరి మరి సార్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ నేను మద్దతు బీజేపీ అసలు మీరు మాట్లాడుతున్న అసలు మీకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఏంటి బీజేపీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న హిందువులకు మద్దతు తెలుపుతుంది అంటే ఎందుకు తెలుపుతుంది అంటున్నారా మీరు ఎలా తీసుకున్నాడు ఒకసారి తెలుసా నీకు సిటిజన్షిప్ మన కంట్రీది అద్నాన్ సార్ మీకు ఎలా వస్తుంది సిఏఏ అయితే ఇంకా అమల్లో లేదు అయినా సరే తనకు మన సభ్యత్వం వచ్చింది అంటే సరే సమ్ వే కదా అదే సార్ డ్రాక్స్ గారు సమ్ రెగ్యులర్ వే లో ఆయన తెచ్చుకున్నాడు సార్ తెలుసు సార్ మాకు సార్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ ఇందాక మిన్ను రైజ్ చేసిన క్వశ్చన్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అడగాలి నువ్వు మిన్ను నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావు అంటే ముస్లిమ్స్ మెజారిటీ మిగతా రిలీజియన్స్ మైనారిటీ అని చూస్తున్నావు ముస్లిమ్స్ కోడలో కూడా మైనారిటీ ఉండి అక్కడ అట్రాసిటీస్ కేసీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ తీసుకున్నాం దాంట్లో అహ్మద్ ఈస్ ని వాళ్ళు అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ముస్లిమ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయరు వాళ్ళకి సిఏఏ లో స్పేస్ ఉందా అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం అండి డ్రాక్స్ గారు మన ప్రాబ్లం కాదు ఆగండి నన్ను అడిగారు కాబట్టి క్వశ్చన్ దానికి నేను కౌంటర్ క్వశ్చన్ వేస్తాను ఇండియాలో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి 
ఇంకోటి అనుకుంటారా మనకు సంబంధం లేదు అది భయంకరంగా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ ఇష్యూలే కదా అవి వాళ్ళ యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి నా దేవుడు గొప్ప అంటే నా దేవుడు గొప్ప అని కొట్టుకోరు వాళ్ళు ఎందుకు హిందువుల్ని చంపుతున్నారంటే మా దేవుడే గొప్ప మా మతంలోకి వచ్చేయమని అడుగుతున్నారు కాబట్టి దెర్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అప్రెషన్ అప్రెషన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ థాట్ గానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ గానీ వైలెన్స్ కి లోన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇండియాకు వచ్చి సభ్యత్వం తీసుకోవచ్చు ఐఎమ్ కోటింగ్ యువన్ ఎగ్జాంపుల్ అద్నన్ సమీ వై ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దాట్ నేను ఒకసారి సీఏ మీనింగ్ ఏంటో చదువుతాను ఒకసారి వినండి నో నో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ స్టాప్ ఐ విల్ రీడ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిఏ ఇస్ ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ గోయింగ్ టు మ్యూట్ the union government had on monday implemented the ca notifying the rules to fast track citizenship for undocumented non muslim migrants undocumented non muslim migrants from pakistan to bangladesh mr first bench chadavandi mi voice cut ayipoyindi madhyalo okay ipudu vinapadutunda aa ipudu vinipistundi okay the union government had on monday implemented the ca notifying the rules to fast track citizenship for undocumented non muslim migrants from pakistan bangladesh and afghanistan who came to india before december 31st 2014 this specific ga non muslims kosam raskunnadi me issue entante akkada muslims kuda oppression guravutunnaru vaalla paristhiti enti there is other way for them also they can come they can prove and they can get a citizenship దీంట్లో ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఐఐటి లోనూ చదువుకోవచ్చు ఐఏఎం లోనూ చదువుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం కదా ప్రొటెక్ట్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ఫ్రమ్ అప్రెషన్ వై వుడ్ యూ స్పెసిఫికలీ లీవ్ అవుట్ స్పెసిఫిక్ రిలీజన్ అని అంతే అక్కడ వరకే బికాస్ దేర్ గాడ్ ఇస్ ద సేమ్ గాడ్ విత్ కాదు సార్ బ్లాక్స్ గారు ఎంత మంది క్రిస్టియన్ హిందూస్ బుద్ధిస్ట్ జైనిస్ట్ సప్రెషన్ గురవుతున్నారు ఆ కంట్రీస్ లో ఎంత మంది ముస్లిమ్స్ సప్రెషన్ గురవుతున్నారని ఒకసారి మీరు సెన్సెస్ పర్సెంటేజ్ బట్టి తెలుసుకోవాలి పర్సెంటేజ్ కాదు పర్ క్యాపిటల్ పర్ క్యాపిటల్ చూస్తే నీకు ఎక్కువ మంది నెంబర్స్ లో చూస్తే ఎక్కువ మంది ముస్లిమ్స్ నీకు ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం కి మెయిన్ విక్టిమ్స్ ముస్లిమ్స్ అని తెలుసు కదా నీకు స్టాటిస్టిక్ మోర్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ కిల్డ్ బై ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం దాని ఎనీ అదర్ రిలీజన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మసీదుల్లో బై మిస్టేక్ బాంబులు పేలి చచ్చిపోతున్నారండి దానికి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటారు మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు మనం రాసే కాదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటారు చెప్పండి దాని ఏం చేద్దాం అంట్లా మనం రాసే లా నేను మసీదుల్లో బాంబులు పెట్టుకుని స్కూళ్లలో చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు రాసుకుంటామండి ఎస్సీలు ఎస్టీలు అనగారిన బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళని చెప్పి మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాం మైనారిటీస్ అని చెప్పి వాళ్ళ వర్క్ బోర్డు ని మనం ముట్టుకోకుండా వాళ్ళకే హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాం వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ డ్రాక్స్ 
ఒకసారి ఆగండి మీరు మళ్ళీ ఎమోషనల్ నేను చెప్పేదంటే మనం రాసుకుంటే లేదు మీకు అర్థం కావట్లేదా లేకపోతే మీరు విత్తండవాదం చేస్తున్నారా దిస్ ఇస్ సో సింపుల్ యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ లిజనింగ్ టు మై పాయింట్ నేను విత్తండవాదం మీరే మాట్లాడండి మీరే మాట్లాడండి ఓకే ఒక కంట్రీ ఉంది ఒక సావరన్ కంట్రీ హ్యాస్ సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఓకే మన సొసైటీ అంతా సెక్యులర్ గా ఉన్నాం మనం వీ డోంట్ డిస్క్రిమినేట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రిలీజియస్ టెస్ట్ ఫర్ గివింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అని పెట్టుకున్నాం రైట్ యు అగ్రీ విత్ దాట్ ఒక ముస్లిం అనే వాడికి ఎన్ని పెళ్లి లైనా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ అందరికి ఒక్కటి కాదు ఓకే నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందాట్యూ constitutional rights are different from other rights right okay sir fine constitutional fine. enumerate chesina rights konni untai you we need to talk okay, about fine. those rights right okay sir sorry pellu past pampakal constitution lo raayala sare naaku telledu i'm sorry cheppadu yeah so constitutional enumerate rights chesina rights work chuste we said we will not have a religious test nen nen uniform civil code ke parre i'm not against it but what i'm okay. making is a principled argument right if you have a country based on principles of secularism what we entailed is that manu ee country lo pettina appudu ee country ki vache vaallu citizenship iskune ilanti aatliki adi mana deshaniki sambandhinchina vaalla kosam raasukunnadandi idi vere desham vaallu veellaki mana constitution e varsinchadu mana deshamlo vaalla card citizenship undi nu ichchede untundi special ga adhe kada cheptundi nenu kuda mana deshamlo unna vaallaki anni equal ga untayi ekka nincho vachina vaadiki anni equal ga enduku untayi ekka nincho ippudu meer ellaru వీసా పెట్టుకుని మీకు అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాడికి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉంటాయా సిటిజన్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు ఉంటాయి అదే కదా సో అందుకనే ఇప్పుడు ఇంకా అతనికి సిటిజన్షిప్ రాలేదు కాబట్టి అక్కడ మనం ఈక్వల్ గా అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది వీళ్ళు చేసుకున్నారు వీళ్ళ ఇష్టం అలా కాదంటే ఇప్పుడు యుఎస్ లో గానీ యూకే లో గానీ హిందువులకి ఇవ్వం మేము ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్ కి ఇస్తా అని పెట్టుకుంటే మీకు ఇండియా ఉంది కదా అని చెప్తే యూ విల్ బి అంటే ఇప్పుడు ముస్లిం స్పెషల్ ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారా నేను ఆ పాయింట్ దగ్గర మీతో ముందు నేను అద్నన్ సమి పేరు తీసుకొచ్చాను అద్నన్ సమికి ఎలా వచ్చింది ఇఫ్ యు సే దట్ హిందువులకి ఏమో క్రిస్టియన్స్ కి మాత్రమే ఇస్తామనే క్లాస్ లేదుగా మరి అక్కడ ఇండియాలో కూడా లేదు అద్నన్ సమి ముస్లిం ఇవ్వమని చెప్పారా నేను చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ వినట్లేదు ముఖేష్ నేను అంది ఏంటంటే ఇఫ్ యువర్ సిఐఏ ఇస్ అగెన్స్ట్ రిలీజియస్ పర్సిక్యూషన్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ సెక్స్ ఇన్ ముస్లిమ్స్ ఆల్సో you can include them in it or you can make a separate law i'm fine you can have a caa for only hindus non sir valaki separate law undi sir valaki separate law there already exists a separate law for them that's how adnan sami has got it no if you face persecution as a muslim in muslim countries okay nishu mukesh nenu muslim la unnanu okay i am a non believer i am an ex muslim anku pakistan lo right i have no pathway of expedited citizenship to come to india and i can go to no other muslim country just because i was born a muslim what should i do you can come to country and you can take the citizenship just like adnan sami has taken it close ante you, you make it difficult just because of my birth into a religion who is making That's it difficult adnan sami anta kashtapadi chestunnada lekapothe em jarigindi adnan sami kashtapadi paadu vera alaku aaru 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 aalu istunna appudu naaku 11 ellu enduku berthanu anadatu aaru aalu lo ivadam enti ha aaru aalu lo ivadam enti what is the difference december 31st 2014 lopala vachina valaki isthunnaru sir rl lopala ivalo ivadam kaadu idi ba rl lopala isthunnatu ekkadu naaku teliyadu nenu chudaledu maybe i missed it what is what is caa saying caa saying it is expedited right then the normal process okay. is it expedited or not teliyadu naaku meer cheppandi ఎవరు వెళ్ళిపోయాడు అతను సంపద వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు జయంతి తెలుసు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్ట్ ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పాత్వే అంతే అందుకని దాని గురించి నిజంగా అంత గొడవ చేయాల్సింది ఏం లేదు నేను నేను ఒప్పుకుంటా సిఏ గురించి నేను కూడా అదే సార్ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ దాంట్లో ఇది ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కూడా అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ కూడా వాళ్ళు ఎదురవుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి వేరే రకంగా వాళ్ళు తెచ్చుకోవచ్చు బై ఇందులో లేరంటే వాళ్ళు ఇది ఎట్లుందంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాము అదే రిజర్వేషన్ లో మనం ఓసీలకు కూడా ఇచ్చేద్దామని అడుగుతున్నట్టు ఉంది మీరు ఎక్కడ ఎందుకంటే ఓసీలు కూడా ఎక్కడ ఆపరేషన్ గురయ్యార
వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అది కాదు ముఖేష్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు రైజ్ చేసిన క్వశ్చన్ ని ఇట్ కెన్ బి అడ్రస్డ్ వెరీ వెల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ వాళ్ళని ఇది కాదు కాదు అది కాదు కాదు అది బీజేపీ కావాలని పొలిటిసైజ్ చేస్తది బీజేపీ హిందూ ఓట్ల కోసం పొలిటిసైజ్ చేస్తది నేను ఒప్పుకుంటున్నా కదా యా నేను నేను సిఏ కి అగ్నిస్ట్ ఏం కాదు నేను యు కెన్ ఆల్ మరి ఇంకేంటి సార్ మరి బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ రైట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ ఇస్ నువ్వు ముస్లిమ్స్ తప్ప అని పెట్ట పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ముస్లిమ్స్ ఏ సార్ ఆపరేషన్ చేస్తోంది మా దేవుడే దేవుడు అని అంటోంది అక్కడ ముస్లింసే మా మతంలోకి మారిపో లేకపోతే నీ కూతుర్ని రేప్ చేస్తానంటుంది వాళ్ళే ఈజ్ ద ఇంటెంట్ మేకింగ్ ఎ లాగనిస్ట్ ముస్లిం కంట్రీస్ ఆర్ టు గివ్ అసైలమ్ టు పీపుల్ హు ఆర్ ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ ఎవరికి వర్తిస్తుంది మనం వర్తించే వాళ్ళని అడ్రస్ చేయాలి కదా పక్కన నుండి బాగా ఎవడో చేసుకుంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ముస్లిమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ నాకు ఆ రీజన్ కూడా ఐడియా ఉంది ద రీజన్ దే డిడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ముస్లిమ్స్ ఈజ్ they particularly wanted to exclude rohingya muslims from uh, exactly correct adi ante ante simple ga undi kada mari adi all endukante technically yeah technically religious minorities and there are also religious minorities in uh, what is this uh, burma right allu padtaru andukane that the reason they exclude muslims from that law is to exclude them inka dantlo clear ga telisindi adi correct rohingyas bhayankaranga india la kochesaru vallaku asalu oka documentation ledhu edi ledhu భయంకరంగా క్రైమ్ రేట్ పెరుగుతుందని ఓ పక్క అంటారు అది ఎంతవరకు నిజం మనకు తెలియదు ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ ఎస్ బ్లాక్ లో క్రైమ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందని మీ దేశంలో అన్నట్టు నా వాయిస్ కి భయపడి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉన్నారు శ్రీపీ గారు సారీ అండి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో రాకూడదని రాలేదు మేధావులు కాదు ఒకటి సేమ్ పాయింట్ ఐ ఐ మేడ్ విత్ సంపత్ రైట్ కొన్నిసార్లు యూ నీడ్ టు హోల్డ్ బ్యాక్ లిటిల్ అది ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే వీ కాంట్ విన్ దిస్ అని చెప్పి చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు కాదు సార్ పాయింట్ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఉన్నది అది దాంట్లో ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కూడా అక్కడ అర్థం కావట్లేదు అంటే ఏదైనా పార్టీస్ ఎలాగంటే నాన్ బి నాన్ బీజేపీ అంటే పోనీ కాంగ్రెస్ వీళ్ళు కమ్యూనిజం వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఈ ఉల్లల్లు ప్రసాద్ సమాజ్వాది వీళ్ళు సిఏ ఎగ్నెస్ట్ మమతా బెనర్జీ ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టేట్ లో వాళ్ళకి ఆ ఓట్ బ్యాంక్ కావాలా బీజేపీ వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు ఓట్ బ్యాంక్ అంటే వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఓట్ బ్యాంక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమి రాయవసర లాలో రాసుకుని రిలీజియస్ మైనార్టీస్ అని రాసుకుని తర్వాత నేను ప్రాసెసింగ్ లో లేట్ చేసుకో ఎవరు పట్టించుకున్నాడు ఆ రకంగా మనం రోహింగ్యాని వేరు చేయలేం సార్ ఆ రకంగా అయితే వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చేయచ్చు మొత్తం మొత్తం దేశం అంతా వచ్చేయచ్చు అసలే పాకిస్తాన్ కాచుకుని ఉంది అందరూ కూడా మేము అప్రిషియేట్ అవుతున్నాం అని చెప్పి అందరు వచ్చేస్తారు మీ దేశంలో ముఖేష్ గారు ఒకసారి మీరు అన్నారు కదా వాళ్ళకి లేట్ గా ప్రాసెస్ చేయొచ్చని వాళ్ళకి ఏమాత్రం వేలకంటే ఒక రోజు లేట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తే మన ఇండియన్ లాయర్స్ వాళ్ళ తరఫున వాదిస్తారు ఇలా ఎందుకు వీళ్ళకి జరుగుతుంది కాదు కాదు ఇక్కడ కూడా అవుతాయి అండి ఇప్పుడు ట్రంప్ గారు వచ్చి అంత ఇమిగ్రేషన్ బాగా చేశాడు లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ తొక్కే అంటున్నాడు కానీ ఈ బేసికలీ గడ్ ద లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ మొత్తం ఉన్న ఫండింగ్ కట్ చేసేసి చాలా తక్కువ మందిని పెట్టి దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ అవి ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళని వంద మంది ఉన్న చాట ఆ వింగ్ లో మీరు పది మంది వేసారు అనుకోండి వాళ్ళు కోర్టులో కేసేసి ఏం చేయలేడాడు ఫండింగ్ అయిపోతాయి కాదండి ఇంకోటి ఇప్పుడు సరే పాకిస్తాన్ లో ఎవరన్నా ముస్లిమ్స్ మీరు అన్న మహమ్మదీలో ఎవరన్నారు అలా సప్రశ్న గురయ్యారు అహ్మదీస్ అవునవును అవును వాళ్ళు ముస్లింలే కాదంటారు హిందూస్ అయితే బ్లాస్మీ అవ్వదు మళ్ళీ మీకు అహ్మదీకి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రవక్త చెప్పింది ఇంకో ప్రవక్త వచ్చాడు అన్న అన్ని నమ్మితేనే బ్లాస్మీ అయిపోతున్నది ఇస్లామిక్ లా ప్రకారం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు ఆహ్వానించుకోవచ్చు మనం మన ఇండియా వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ప్రోగ్రెస్ దుబాయ్ లాంటి ఆటలు ఉంటున్నాయి కానీ మిగతా అన్ని కంట్రీలో కూడా అదే ఇష్యూ అవుతున్నా వాళ్ళకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇరాక్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు యాభై రెండు దేశాలు ఉన్నాయి ముస్లిం కంట్రీస్ 
ఇస్లామిక్ అంటే కాదు కదండి పాకిస్తాన్ దగ్గరగా ఉంది అనడానికి ఈజీగా ఏది ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి అమెరికా లచ్చక అన్నట్టు ఉంది అందరు తీసుకుంటున్నారు కాదు కాదండి ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ మీకు ఆఫ్రికాలో గానీ అరబియా అరేబియాలో గానీ యాభై నాలుగు కంట్రీస్ ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ ఇరాన్ ఉంది ఇరాన్ పోవచ్చు కదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది పోనీ అటు అంతా ఇవన్నీ ఉజ్బెకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ ఇవన్నీ బార్డర్ లో వేయండి ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి మీకు వాళ్ళ రిలీజియన్ ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల ఇష్యూ అవుతుంది అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళొచ్చు హిందువులు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇట్లాంటికి నష్టం ఏంటి అన్నిట్లో ప్రొసిక్యూషన్ అవట్లేదు కదా ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు కదా హిందువులు అందరూ మా ఇప్పుడు యూరప్ నార్త్ అమెరికా మొత్తం ఆస్ట్రేలియా ఇదంతా హిందువులే కదా ప్రొసిక్యూషన్ వల్ల వెళ్తున్నారా కాదు కాదుగా ఈ వ్యాపారాలు కంపేర్ చేస్తారు మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి అండి టోటల్ వస్తుంది ముప్పై వేల మంది కంటే సిటిజన్షిప్ దీని వల్ల సిఏఏ వల్ల ఇదేందో వీళ్ళ ఓట్ల కోసం ఏదో బీజేపీ చేస్తున్నట్టు ఇందాక సంపత్ అన్నాడు మరి ఈ ముప్పై వేల ఓట్లతో బీజేపీ గెలిచేస్తుంది పాప ముస్లింలకు ఓట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏరు కదా సార్ బీజేపీకి ఎందుకు వేస్తారండి వాళ్ళు మొత్తం మొత్తం కాదు ఏదో వన్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ వేస్తారండి కాదు శ్రీపీ గారు మీ ఊహా కానీ లేకపోతే నిజంగా మీ దగ్గర స్టాటిస్టిక్ రిజల్ట్స్ బట్టి రిజల్ట్స్ బట్టి వాళ్ళు ఎంత అయినా సరే మతానికి బండి అయి ఉంటారు లేడీస్ అయినా సరే మీకు ఒక నిమిషం మనకి రాకముందు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ లో కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ చాలా అట్లా వచ్చింది కదా మనకి ఇండియాలో ఎప్పుడు రాలా కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ మరి వాళ్ళు నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు మతాన్ని అసలు మారు మతాన్ని నమ్ముకుని ఉండేవాళ్ళైతే ఆ కంట్రీస్ లో ఇస్లామిక్ గవర్నమెంట్ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎలా వచ్చేది ఉచిత అది మోడర్ ఇస్లామిక్ మోడరైజేషన్ అయిన దగ్గర వస్తుంది కమ్యూనిజం మోడర్నైజేషన్ అవ్వాలి అదే నేను మతాలన్నీ మోడర్నైజేషన్ అవ్వాలని ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను నేను అదే హిందూ మతం కూడా ఎవరు అలాగే వేస్తారని చెప్తున్నారు మరి ఇప్పుడే కాదు 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 అది వేరే అది నమ్మినా నమ్మక పైన నిజం అది అందుకనే వీళ్ళు అపీజ్మెంట్ చేస్తూ కూర్చుంటారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కాదండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఎందుకు పట్టుకుంటది ఆ ఓట్ బ్యాంక్ కోసమే ఆ ఇరవై పద్దెనిమిది కోట్ల మంది ఆ పద్దెనిమిది కోట్ల ఓట్ల కోసమే ముస్లిం ఓట్ బ్యాంక్ వాడుతున్న లీటర్లు అంటే అస్సలు ఇస్తున్నది ఎందుకంటే నాకు పర్టికులర్ డైలాగ్ బాగా గుర్తుంది గులాబ్ నబీ యాజ్ ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పాడు వీళ్ళకి చదువు ఇవ్వకపోయినా తిండి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు కానీ వీళ్ళు రెల్లీని అటాక్ చేస్తే మాత్రం ఊరుకోరని చెప్పి అంత అంత హాల్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి దట్ కమ్యూనిటీ విల్ బి లైక్ దట్ కానీ ప్రోగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్న ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఎవరు గవర్నర్ చేశాడు అతను ఎవరు వేరేంటి ఇట్స్ అబౌట్ ద కమ్యూనిటీ లీడర్స్ కమ్యూనిటీ లీడర్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ అలా ఎందుకు ఉంది ఓల్డ్ సిటీ అలా ఎందుకు నేను ఆర్గ్యూ చేస్తాం కదా మనం హైదరాబాద్ లో ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు బెటర్ దేర్ లైఫ్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ చూపించకుండా వాళ్ళ లీడర్స్ అలా ఉండటం వల్ల కూడా అవుతుంది ఇప్పుడు ఎవరి మార్చమంటారు చెప్పండి ఏంటి మనం వెళ్ళి రిఫర్ తీసుకురండి మీ మతంలో మీ సిచ్యువేషన్ లో మీ దీంట్లో ఇప్పుడు కాదు కొత్త మొన్న ఐ థింక్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు హెల్త్ ఇండికేటర్స్ వాళ్ళ నేషనల్ అదండి యుఎఫ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ లేపేసిన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు కాదా ఒసామా బిన్ లాడిన్ చదువుకోలేదా లేకపోతే భయంకరమైన టెర్రరిస్ట్లు పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు అన్నిట్లో ఉంటారు అయితే అన్నిట్లో ఉంటారు అన్న చదువుకున్న టెర్రరిస్ట్ అవడం అవరని చెప్పి రూల్ లేదు కానీ బట్ ద మోర్ మరి ఇంకా మీరు ఎడ్యుకేషన్ అనే మోర్ దాన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ముందు దేశం ముఖ్యం అనేది నేర్పించాలి మతం కాదు అని బట్ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ అనేది అది ఇంక ఎగ్జిస్టింగ్ అది 
మనం ఏం చేయగలం నీకు అదేగా అర్థం ఉంది ఆ దేశం ముఖ్యం అని నేర్పించకుండా ఉన్న కంట్రీస్ సర్వైవ్ అవ్వ నేషన్ హుడ్ లో ఇప్పుడు ఇరాను అందుకనే కదా సార్ ఇప్పుడు బీజేపీని పోగొడుతున్నారు కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు నేర్పించలేదు అది ఇప్పుడు దాకా దేశం ముఖ్యమని బీజేపీ నేషనల్ ప్రైడ్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి మొత్తం దానికి ఓట్లు కాదు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కానీ మనం అందరం కాంగ్రెస్ అంటే పెరిగాం మాకు దేశం ముఖ్యం అని తెలుసు అప్పుడు ఆర్మీ జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు అప్పుడు సరే ఓకే అండి నేను కాంగ్రెస్ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే దేశం ముఖ్యం అనుకోలేదు దానికి నేను కాంగ్రెస్ ని బ్లేమ్ చిన్నది అంటే కాంగ్రెస్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరు దేశాన్ని ఇష్టపడరు అనేది మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు నేను అలా అంటే కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ నేర్పించలేదు అంటున్నారు కదా ఖచ్చితంగా నేర్పించలేదు నేర్పించడానికి ఆహా లేదు లేదు అలా కాదు ఇప్పటికి ఇండియాలో దేశం చెప్తాను లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు మీరు అది వెరీ లెస్ దేశభక్తి లేని వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు మనకు రూల్ చేసింది సెవెంటీ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ కదా సో అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత హిందూయిజాన్ని నెక్స్ట్ ఈ కంట్రీ ఏదైతే దేశాన్ని ప్రేమించాలని రెండింటిని కల్పిసింది కలిపేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ అనిపిస్తుంది తప్పితే కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేశాన్ని గౌరవించే వాళ్ళు కాదు లేకపోతే కాంగ్రెస్ నేర్పించలేదు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఆ స్టేట్మెంట్ అయితే అది కరెక్ట్ కాదు అంటాను నేను చెప్తాను ఎందుకు కరెక్ట్ కరెక్ట్ అనేది నేను చెప్తాను అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏదైనా మీడియా కానీ ఆ సినిమా కానీ ఏదైనా కూడా కంప్లీట్ గా ఒక కమ్యూనిస్ట్ చేతుల్లో ఉండి దేశం కంటే ముఖ్యంగా దేశాన్ని ఒక ఏంటది జింగోయిజం అనే వర్డ్ని కూడా కావాలని కాయిన్ చేసి అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే అమ్మని ప్రేమించామనుకోండి ప్రేమ అమ్మని ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమించామనుకోండి అది ప్రేమ కాదంట జింగోయిజం అంట అంటే దేశాన్ని ఎక్కువ ప్రేమించేసి ఇంకేదో చేసేస్తే జింగోయిజం అన్నట్టు అంటే ఇది వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ కి వీటికి వాడుతుంటారు లేండి దట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు నువాన్స్ జింగోయిజం అంటే ఎక్కడ వస్తుందంటే చెప్తాను మీకు అవసరం ఉన్న చాట లేని చాట నేషనలిజం ఇన్వోక్ చేస్తే అప్పుడు జింగోయిజం అవుతుంది అంటే ఎక్కడ అవసరం ఉంటది ఎక్కడ లేదు అనేది ఎవరు డిఫైన్ చేస్తారు సార్ మీరు డిఫైన్ చేస్తారా డిఫైన్ చేసి ఇప్పుడు కాదు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ కెళ్ళిపోయి పాకిస్తాన్ తో దాన్ని ఎద్దుల్లా ఫీల్ అయ్యి భారత్ మాతకి చేయనారు సార్ అనుకోండి అది జింగోయిజం అవుతుంది ఎందుకు జింగోయిజం అవుతుంది వాళ్ళు ఇష్టం అది క్రికెట్ మ్యాచ్ లో చూసారు అనుకోండి భారత్ ఎందుకంటే ఇక్కడ లోకల్ లో ఒకసారి బెంగళూరు లో ముస్లిం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో పాకిస్తాన్ గెలిస్తే అక్కడ ఉన్న ఒక బ్యాచ్ వచ్చి బాదాం హల్వా నువ్వు తిన్నే తినాలి అని ఇంకోటి ఏదో కీర్ తాగాలి అని చేశారు పాకిస్తాన్ గెలిస్తే ఇది క్రైమ్ ఇది ఇది ఇంపోజిషన్ ఇది కానీ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లో నేను అలా బిహేవ్ చేస్తాను నేను ఎక్కడ అంటున్నా సార్ నేను చెప్తున్నది ఏంటి ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అండి మీరు చెప్తున్న దాంట్లో ఆపరేషన్ లేదు ఒక స్టేడియం లోకి వెళ్ళి బాహర్ భారత్ మాతకి చేయి అంటే ఇండియా గెలుస్తున్నప్పుడు దాంట్లో తప్పే ఉంది తప్పు కాదు దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ యువర్ యువర్ యూజింగ్ నేషనలిజం వెన్ యూ డోంట్ నీడ్ నేషనలిజం మీకు ఎవరు చెప్తున్నారు హూ ఆర్ యూ టు డిసైడ్ దట్ వెదర్ ఐ నీడ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ హూ ఆర్ యూ హూ ఆర్ యూ యాజ్ ఎ సొసైటీ ఉంటుంది ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా ప్రతి చాట ఇక్కడ కూడా నాట్ ఎట్ ఆల్ నేను ఎవరికి నష్టం కలిగించట్లేదండి నా దేశం గెలవాలి నేను కోరుకుంటాను క్రికెట్ మ్యాచ్ లో దాని జింగోయిజం అంటే ఎలా సార్ గెలవాలని కోరుకోవటం వేరు గెలవాలని కోరుకోవటం వేరు తెలిసినప్పుడు ఏదో పాకిస్తాన్ ముర్దాబాద్ భారత్ మాతకి జయ నరిసారు అనుకోండి దట్ బికమ్స్ జింగోయిజం పాకిస్తాన్ ముర్దాబాద్ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తానండి ఒక దేశాన్ని ముర్దాబాద్ అని కోరుకోకూడదు భారత్ భారత్ జిందాబాద్ లో తప్పే ఉంది క్రికెట్ టీమ్ కి నేషన్ కి కంపేర్ చేసి ఎక్స్ట్రా డిస్ప్లే ఆఫ్ అదే సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను కూడా నేను అసలు క్రికెట్ చూడను నేను అసలు పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ లేవని నేను చూడను నేను బట్ నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ గానే మాట్లాడతా అది వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫైర్ అది దేశం చాలా విషయాలు కలుపుతాయి దేశాన్ని నేషనల్ ప్రైడ్ అంటే చాలా విషయాలు ఉంటాయి నాట్ జస్ట్ క్రికెట్ ముఖేష్ గారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఫ్లాగ్ మన ఫ్లాగ్ రెండు ఓకే నేషనల్ యాంతము ఆ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేస్తారు నేషనల్ యాంతం పాడతారు అంతవరకు ఓకే కానీ ఇది దేశాల దేశాల మధ్య యుద్ధం లాగా ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు చూసారు అది తప్పు మన వాళ్ళు ఉందో వాళ్ళ వాళ్ళు ఉందో తెలీదు కానీ దేశానికి దేశానికి మంచి యుద్ధం జరిగినట్టు ఆ మ్యాచ్ జరుగుతుంది కదా అది ఒక మ్యాచ్ లో చూడట్లేదు అని చెప్తున్నారు డ్రాక్స్ గారు 
కానీ అడిగారు మనం గెలిచిన తర్వాత ఎవరైనా పాకిస్తాన్ వాళ్ళని మనం కొడితేనో తిడితేనో వాళ్ళని లేకపోతే మాతో పాటు నువ్వు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ అప్రిసివ్ థింగ్స్ ఖచ్చితంగా మనం వీటిని ఖండించాలి మన దేశం గెలిచింది అని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కూడా తప్పేనా అదే డ్రాక్స్ గారు ఆ నీడ్ ని ఎవరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం గెలిస్తే కమ్మాళ్ళు గెలిచినట్టు వెళ్ళి కమ్మాళ్ళు గొప్ప లేకపోతే వైసీపీ గెలిస్తే రెడ్లు గెలిచిన అని అరిస్తే ఎంత అసహ్యంగా అనిపిస్తుందో ఇది కూడా అసహ్యం ఎందుకండి వాళ్ళు గొప్ప అని అనుకోవడంలో తప్పు లేదు ఇంకొకరిని తక్కువ చేయడంలో తప్పు ఉంటది నువ్వు గొప్ప అంటే ఇంకోళ్ళు తక్కువ ఇంప్లాయ్ అస్సలు కాదండి ఇక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది అగ్రకులం ఉంటే ఖచ్చితంగా నష్టమే ఖచ్చితంగా ఇట్స్ ఏ రాంగ్ టెర్మినాలజీ రాంగ్ జార్గన్ నేను ఖచ్చితంగా దాని గురించి మాట్లాడాను ఆ రోజు కానీ నా కులం గొప్పది అని నేను మాట్లాడితే ఇంకొక కులం చిన్నది తక్కువదో వేస్ట్ అని కాదండి నా కులము గొప్పదే వేరే కులము గొప్పదే దీంట్లో ఏమి పెద్దగా ఇంకేమి ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు జింకోయిజం మీనింగ్ ఒకసారి చదువుతాను వినండి వినండి సార్ సార్ ప్లీజ్ జింకోయిజం మీనింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పేట్రియాటిజం అంట ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అగ్రెన్ నాకు బ్రేక్ అయింది చేశారు <laughs> 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 కాదు అక్కడ అక్కడ ఈడీ కేసులో ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇద్దరి ఇద్దరి వైపు రైట్ ఉంది కానీ ఇద్దరు ఇప్పుడు ట్రైన్ పట్టాలు ప్యారల్ గా ఉంటాయి అంటారు ఆ టైప్ అనమాట ఇద్దరు వాళ్ళు సపరేట్ అని మన వీరభద్ర చెప్తున్నాడు ఆయన ఏం అంటున్నాడంటే ఐదు వేలు ఉన్నాయి ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఫినిష్ చేశారు అని చెప్తాడు ఈయన సో ఇద్దరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాట్లాడుతున్నారు అదే ఫ్యాక్ట్ రెండు వైపుల నుంచి వస్తున్నారు అంతే ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూఆర్ అంటారు కదా ఇఫ్ యూఆర్ బెట్టింగ్ మ్యాన్ అని చెప్పి మీరు గ్యాంబ్లింగ్ ఆడుతుంది అనుకోండి మీకు వంద రూపాయలు బెట్ చేయాలనుకోండి మీరు ఐదు వేల కేసులు సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రాసిక్యూట్ వైపు వెళ్తారా లేకపోతే ఇరవై ఐదు వెళ్ళారు కాబట్టి అది ఆ డిసిషన్ అంటే తేడా సంపత్ ఏమంటే ఇరవై ఐదు వైపు వెళ్తాను ఎందుకంటే అంత తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసి పెట్టిన ఐ బెట్ దట్ ఇట్ వోంట్ గో అట్ అంటున్నారు ఇటు వైపు వాళ్ళం ఐ విల్ బెట్ దట్ ఇట్ విల్ గో టు వర్డ్స్ అంటున్నారు మనకి మన ప్యానల్ లో సంపత్ మన ప్యానల్ లో సంపత్ వాయిస్ కూడా కావాలి ముఖేష్ గారు సంపత్ వాయిస్ కూడా కావాలి బాగుంది డిఫరెంట్ గా ఉంది వన్ వే కాకుండా అన్ని వేస్ ఉండాలి మనకి ఐదు ఆరు వేస్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఓకేనా అండి శ్రీపి గారు ఒకసారి సంపత్ ఉంటేరా మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వ ఒకసారి చెప్పాలి ప్లీజ్ ముల్ల చెట్లు ఎక్కి మాకండి మమ్మల్ని రమాకారు అడుగుతున్నారు ప్లీజ్ క్లారిఫై ఎవరిది మిస్టేక్ అంటే అక్కడ మేనేజర్ మిస్టేక్ ఎవరిది లేదు వేరే గారు ఏమంటున్నారంటే ఇరవై ఐదులో ఇరవై నాలుగు ఈడీలో అంటే ఈడీకి సంబంధించిన అందులో మిస్టేక్ జరిగింది ఇరవై నాలుగు అని చెప్తున్నారు అంటే నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఈడీ ఇచ్చేసిందని మన వేరే గారు చెప్తున్నారు సంపత్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఐదు వేల కేసుల్లో ఇరవై ఐదు హియరింగ్ వచ్చి మిగతా ఇప్పటి వరకు రాలేదు కాబట్టి సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ అని సంపత్ గారు చెప్తున్నారు సో ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు కరెక్ట్ అంతే అంతే కదా ట్రాక్స్ గారు నాకు అదే అనిపించింది నాకు అదే అనిపించింది నేను అదే ట్రూ థర్ట్స్ గారు ఏదో అంటున్నారండి నా క్లాస్మేట్ అసోమబిన్ లాడెన్ అని నా క్లాస్మేట్ కాదండి 
నా క్లాస్మేట్ నిజంగా కాదు ఆయనకి అర్థం కావాలి కదా ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ కూడా వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నారని మేబీ టూ థర్డ్స్ గారు సెక్యులరిజం అని ఎక్స్ట్రీమ్ సెక్యులరిజం అని ఎప్పుడు బాధపడుతున్నట్టున్నారండి నాలుగు గోలీలు వేసుకుని పడుకుంటా అలా కాదు ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ని ఎక్కువ ఉన్నారండి ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు బొసాంబిన్ లానే కాదు ఐమన్ జవారి కూడా సర్జన్ ఆ టైప్ వాళ్ళు కాదు ఇస్లామిక్ బ్రదర్హుడ్ మొదలు పెట్టినట్టు కూడా అడ్వర్స్ ఐడి కన్ఫ్యూజింగ్ నేమ్ వాళ్ళందరూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే చదువుకున్న నుంచి వచ్చినాయి ఆ ఫిలాసఫీ లేదు చదువుకున్న వాళ్ళు పెట్టినవి కదా అన్ని సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ హిందూ విశ్వ పరిషత్ కూడా ప్రవీణ్ తోగడి ఉండేవాడు అతను సర్జనే సో ఉంటారు మీకు ఎవడైనా ఏ మతమైనా సరే మరి మూడ నమ్మకాలు అవి తీసేసి కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ గా మోడర్నైజేషన్ అవ్వాలండి ఏ మతమైనా సరే క్రిస్టానిటీ ముందు ఉంది దాంట్లో మూడ నమ్మకానికి నమ్మకానికి తేడా ఏంటండి నమ్మకం పర్లేదండి మరి మూడ నమ్మకం అది అదే మూడ నమ్మకానికి నమ్మకానికి తేడా ఏంటి మీరు చెప్పారు అంటే కొన్ని ఏదండి ఏ మతంలో అయినా తప్పులు ఉంటాయి ఆ తప్పుల్ని గుడ్డిగా సమర్థించద్దు అదే మూడ నమ్మకం తప్పుని సమర్థిస్తే మూడ నమ్మకం అది ఆ కాలంలో రాశారు అంటే కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల కితం రాసినాయి ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టినప్పుడు వాస్తే వాడతారు అది మూడ నమ్మకం నమ్మకం జ్యోతిష్యం గురించా జ్యోతిష్యం దాంట్లోనే వస్తుంది ఇది జ్యోతిష్యంలోనే వస్తుంది వాస్తు రెండు వేరు వేరే బ్రాంచ్లు మీరు అన్నట్టు అయితే జ్యోతిష్యం కింద వస్తుంది ఇది కూడా వాస్తు వేరే సబ్జెక్ట్ అది నమ్మకమా మూడ నమ్మకమా ఏదండి వాస్తా ఫీల్ అవుతారండి మన దేశంలో చాలా వరకు అది నమ్మకం అని నేను అంటాను మూడ నమ్మకానికి నమ్మకానికి తేడా నేను చెప్తాను చెప్తా చెప్తా యాక్చువల్ గా మూడు నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంక వీళ్ళు తీసుకొచ్చినవి ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మన మీద కాంక్వర్ చేయడానికి బ్యాచ్ అంత వచ్చారో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది అంత ఇదంత కావాలని మన రిలీజియన్ ని చిన్న చూపు చూపించడానికి జస్ట్ లైక్ అవుదర్ ఇట్ టు రిలీజియన్స్ అండ్ ఆల్ నేను చెప్తా వినండి సార్ డ్రాక్ గారు వినండి 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 అదే మన దాంట్లో ఎక్కువ హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది లేండి కానీ అదంతా నేను చెప్తా ఖచ్చితంగా మూడు నమ్మకాలు అనేవి ఉంటాయి నమ్మకాలు అనేటివి ఉంటాయి వినండి వినండి మనం నమ్మి ఓకే దానివల్ల విభత్సంగా వేరే వాళ్ళకి నష్టం కలిగించకుండా ఎక్కడ నష్టం కలుగుతుంది అంటే నా దేవుడు గొప్ప నువ్వు అది వినలేదంటే నీ తల కోసేస్తా అంటారు చూడండి అది నష్టం కలిగించడం వేరే వాళ్ళకి ఇది మూడ నమ్మకం నా దేవుడు గొప్పడే నీ దేవుడు గొప్పడే అన్నాం అనుకోండి అది నమ్మకం అదొక బిలీఫ్ ఇలాగ మనం నమ్మి పెద్దగా నష్టం కలగకపోతే వేరే వాళ్ళకి చాలండి నమ్మకాలు ఇక మూడ నమ్మకాలు ఏంటి అంటే వాటిని అంత ఈజీగా మనం డిఫైన్ చేయలేము ఎందుకంటే మీకు మూడ నమ్మకం అనిపించింది ఇంకొకటి నమ్మకం అనిపించవచ్చు ట్రాక్ గారు మీకు వాస్తు మీద ఇది లేదనిపించవచ్చు మేబీ నమ్మకం లేదు ఇంకొకటి వాస్తు మీద నమ్మకం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఏం చెప్తారు ఏం చేస్తారు దాంట్లో మీరు దాన్ని మూఢ నమ్మకమని డిఫైన్ చేయగలరా ఒక నమ్మకాన్ని నమ్మకమని డిఫైన్ చేయడం ఎంత కష్టమో ఒక మూఢ నమ్మకాన్ని మూఢ నమ్మకం డిఫైన్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం మీరు నమ్మించలేరు ఎవరిని కన్విన్స్ కూడా చేయలేరు చాలా విచిత్రంగా చెప్పినట్టు రెండు నమ్మకాలు ఎప్పుడు అవుతుందంటే వెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ వెన్ నమ్మకం ప్రాక్టీస్ లో మీ లైఫ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తే మీ లైఫ్ ని వేరే ఆ లైఫ్ ని కూడా అవ్వచ్చు ఆబ్వియస్లీ లెటర్ స్టార్ట్ విత్ దట్ హోమ్ రైట్ మీ లైఫ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఆ నమ్మకం దెన్ ఇట్ బికమ్స్ మూడ నమ్మకం విత్ నో నో బేసిస్ ఇన్ రియాలిటీ ఇప్పుడు ఎలా అంటే నేను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు పెళ్ళిని చూసాను అనుకోండి పెళ్ళి నాకు ఎదురు రావటం వల్ల నష్టం అవుతుందని చెప్పి నేను ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్కి వెళ్ళడం మానేసి అనుకోండి ఆ లెవెల్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటే మీకు లైఫ్ ని ఆ నమ్మకం ఉంటుంది అప్పు తప్పేం లేదు అంటిల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ మూడ నమ్మకం నీ కూడా అదే కదా అన్నాను అంటిల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ అనేది అందుకని డెఫినేషన్ మూడ నమ్మకాలను తీసేయడం అనేది శ్రీపీ గారు చెప్పినట్టు ఇంపాసిబుల్ అది నమ్మకాలు ఉన్నంత వరకు మూడు నమ్మకాలు ఉంటాయి రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగంలో ఏముందంటే సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ అవి అవి డెవలప్ చేయమని ఉంది 
అది ఎలా చెప్పాలంటే అది డబుల్ చెప్తున్నా వరకు ఈజీగా అండి అది ఎలా రాజ్యాంగం అనేది నేను చెప్పేది మీ ప్రతి కామెంట్ చదువుతున్నా అండ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ కీపింగ్ దట్ ఒక చోట ఎక్కడంటే ఒసామా బిన్ లాడెన్ మీ క్లాస్ మేట్ అని అడిగారు కదా అక్కడ నిజం చెప్పాను అంతే నేను మిగిలిన చోట యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐమ్ రీడింగ్ యువర్ కామెంట్స్ అండ్ యు ఆర్ వెరీ నైస్లీ పుటింగ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ దట్ అండ్ ఖచ్చితంగా విల్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఒపీనియన్ అండి జస్ట్ లైక్ హౌ ఐఎమ్ రెస్పెక్టింగ్ డ్రాక్స్ గారి ఒపీనియన్ చెప్పండి సార్ సారీ మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నది అది అన్ని గుడ్గా నమ్మేయద్దు సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉండాలి అనేది ఉంది రాజ్యాంగం అది ఫాలో అవ్వట్లే ఎవరు ఒక్క నిమిషం శ్రీపి గారు మైక్రోస్కోప్ కనుక్కునేంత వరకు ఎవరికి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయని తెలియదు మైక్రోస్కోప్ ఒకటి వచ్చింది దాని కింద ఏమో పెట్టి చూస్తే ఆ స్లైడ్స్ మిర్రర్ గ్లాస్ వి అప్పుడు ఏంటేంటో ఉన్నాయి ఏంటి రాయిది అనిపించింది అంటే యూ ఫైండ్ ఇట్ డివైస్ లైక్ దాట్ దేన్ని మనం ఇది చేయలేము సో మరి దేవుడిని చూడడానికి కూడా ఎవరైనా ఏదైనా డివైస్ కనుక్కుంటారేమో అప్పుడు దేవుడిని చూడగలం మేము మనం కూడా అప్పటి వరకు దేవుడు లేడని అనుకుందాం అంతే కదా ఇప్పుడు వరకు ఉన్నాడా లేడా అని కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఉద్దేశం అది అగ్నోస్టిక్ లేదు అప్పటి వరకు మీకు మీ బిలీఫ్ ని నేను నిజంగా కాంటాక్ట్ చేయడం మీకు ప్రూఫ్ లేదు అనగలను కానీ లేడని ప్రూవ్ చేయడం కూడా ప్రూఫ్ ఉండదు కదా డిక్టేటర్స్ ఏదో మాట్లాడుతున్నారంటే మేము ఎవరు డిక్టేట్ చేయట్లేదు ఒక నిమిషం ఇవాళ వరల్డ్ స్పీచ్ డే ఒకటి ఉంది రెండు వేల పదిహేను నుంచి చేస్తున్నారు అది మార్చి ఫిఫ్టీన్త్ అలానే వరల్డ్ స్లీప్ డే స్పీచ్ స్లీప్ ఇది ఇవాళ రెండు ఒకే వచ్చినాయి దాని మీద కూడా రెండు మాటలు మాట్లాడండి వరల్డ్ స్పీచ్ డే స్పీచ్ చెప్పండి స్లీప్ మీద మా చెప్పండి దాస్ గారు కొంచెం రీసెర్చ్ గా ఏమైనా ఉందా చాలా రీసెర్చ్ ఉంది స్లీప్ మీద నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు చెప్తారా స్లీప్ మీద లిస్ట్ చెప్తాను తెలియదు తెలియదు చెప్తాను ఓకే ఓకే అంటే నాకు నాకు డౌట్ ఉంది అంటే కొంత ఏజ్ అయిపోతే నిద్ర తక్కువ పడుతుంది అంటారు అదొకటి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చక్కగా సౌండ్ స్లీప్ పట్టే వాళ్ళు ఆరోగ్యం బాగుంటది అంటారా అది ఎంతవరకు నిజం అది నిజం అంటారా ఒక పర్టికులర్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉందండి ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్ అని ఉంటుంది స్లీప్ లో కూడా మల్టిపుల్ ఫేజెస్ ఉంటాయి డీప్ స్లీప్ లైట్ స్లీప్ ఆర్ఈఎం అలా ఉంటాయి దాంట్లో కొన్ని ఫేజెస్ లో ద బాడీ డస్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్లీప్ రైట్ డీప్ స్లీప్ లో మెమరీ కన్సల్టేషన్ లేదా నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేవు కానీ అన్ని ఒక ఫేజ్ లో మెమరీ కన్సల్టేషన్ అవుతుంది ఒక ఫేజ్ లో ఏమో బాడీ ఓవరాల్ రికూపరేట్ అవుతుంది ఆ టైప్ ఉంటాయి సో మీకు స్మార్ట్ వాచెస్ వాడుతుంది అనుకోండి యాపిల్ అయినా ఏమన్నా ఫిట్బిట్ అయినా ఏమన్నా ఆర్ శాంసంగ్ వీటిలో ద ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ థింక్ హ్యావ్ స్లీప్ ట్రాకింగ్ దే గివ్ యూ ఏ ఫేజ్ లో పడుకుందని ఐడియా వస్తుంది మీకు uh if you do more research on it you can find out which sleep you are going through and you can kind of modulate your sleep to get you the best benefits of the six hours of sleep you are getting andro aaru gantlu time out e kadu which phase of sleep you are going through also has an effect and undi akra varike undi data undi kachithanga okay ante ipudu nenu enduki doubt adigana ante ipudu nenu unnanu kada uh okka sari padukun ఎందుకంటే యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ డిస్టర్బ్ స్లీప్ రైట్ సో 
when you are cycling through the different phases of uh, deep sleep lo kuda meer chuste meer smart watch on pettukunte lad on any wearable lesukunte it will give you dantlo kuda meek phases untai majlo legustaru actually awake phases untai meer anukuntaru gani deep sleep mottham ani cheppi only 15 to 20% of your whole um, 100% పర్సెంట్ స్లీప్ ఇన్ లెక్ వేస్తుంది అంటే అంతే ఉంటుంది డీప్ స్లీప్ లో మిగతా మీకు లైట్ స్లీప్ ఆర్ఎం అవేక్ ఫేజ్ అన్ని వెళ్తా ఉంటాయి కానీ కొంతమంది లైట్ స్లీపర్స్ ఉంటారు కొంచెం చిన్న మోత వచ్చిన పక్కన రూమ్ లో చిటుకన్నా కానీ లేచిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళ మీద డీప్ స్లీప్ నా ఉద్దేశం రైట్ దీని మీద యాక్చువల్లీ మీకు ఏమైనా రిసోర్సెస్ చదవాలంటే మాథ్యూ వాకర్ అని చెప్పి ఈ రోజు ఫ్యూ బుక్స్ ఆన్ ఇట్ ఆన్ స్లీప్ ఈజ్ ఎ స్లీప్ రిసర్చర్ చాలా యూట్యూబ్ వీడియోలు కూడా ఉంటాయి చూడండి ఆ తన ప్రకారం అయితే ఎక్కడ ఒక చోటు చూసాను మాల్ కొంతమందికి మీరు ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ కావాలంటారు కదా అందరికి ఎయిట్ అవర్స్ అని చెప్తారు కదా లెక్క ఒకటి సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫైన్ విత్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ రైట్ కొంతమందికి నాకు ఐదు గంటల తర్వాత మీరు మిల్కి వచ్చేస్తాను అంటాం కదా మనం పుడుకోలేము కొంతమంది ఉంటారు కదా తన అంటాం ప్రకారం ఉచ్ ఐ డోంట్ నో డేటా చూడలేదు కాబట్టి నాకు తెలీదు తన అంటం ఏంటంటే దేర్ ఈస్ నో ఎవిడెన్స్ దట్ సిక్స్ అవర్స్ కన్నా తక్కువ పడుకుంటే ఏమీ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు హెల్త్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ మీద వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ మీద అనేది ద ద డేటా ఈజ్ జీరో అంటాడు ఐ డోంట్ నో హౌ ట్రూ ఇట్ ఈస్ ఐ డెంట్ రిసర్చ్ దట్ బట్ ఐ హర్డ్ దట్ సౌండ్ బై అంటే తన తన లెక్క ప్రకారం ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ అది లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఏదో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మీ లైఫ్ మీద తన తన ఫుడ్ తర్వాత మీకు బాడీ బిల్డింగ్ లో స్లీప్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కానీ స్ట్రెస్ తక్కువ స్ట్రెస్ తగ్గిస్తుంది మీకు స్లీప్ ఓవరాల్ నీకు మెటబాలిజం రీసెట్ అవుతుంది మెమరీ కన్సల్టేట్ అవుతుంది మీరు రోజులో నిద్రపోయిన తర్వాత బాగా చదివినా కానీ యూ నీడ్ సిక్స్ అవర్స్ టు కన్సల్టేట్ వాట్ యూ రైట్ సర్కేడియన్ రిథమ్స్ అంటే బేసికల్లీ బయలాజికల్ క్లాక్ అంటారు మనకి ఎలా చెప్పాలి దాన్ని ఇప్పుడు రిలీజ్ ఆఫ్ చాలా వరకు హార్మోన్స్ గానీ బాడీలో డిఫరెంట్ ఫంక్షనింగ్స్ కూడా గానీ దే ఫాలో ఎ సర్టన్ రిథమ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డే లైట్ అండ్ నైట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెన్ యూ స్లీప్ అది ఓవర్ ఎవల్యూషన్ సెట్ అయిపోయినాయి సర్కేడియన్ క్లాక్ అని చెప్పి రన్ అవుతా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్ అంటారు టెన్ అవర్స్ అతినిద్ర ఏమైనా ప్రమాదకరమా అతినిద్ర ప్రమాదం అతను వస్తుంది అంతే నష్టం అంటే పది గంటల పడుకుంటా ఎయిట్ టు టెన్ హెల్త్ వైజ్ చెప్పలేదు కానీ బతుకు వస్తాయి చెప్పలేదు రెండు గంటలు తక్కువ అవుతుంది మీకు రోజులో ఎంత ఇది కాదు ఏంటి నాకు ఈ రెండు చదవండి టెన్ టెన్ మెసేజ్ అదే అంటే ఒక ఆయన ఏమడుతున్నారంటే సైంటిస్ట్ ఏమన్నా ఒక మనిషి మీద ఎంతసేపు పడుకోకుండా ఉండగలడు ఎంతసేపు పడుకోకుండా బతుకుతాడు టెస్ట్ చేశారా అని అడుగుతున్నారు అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమన్నా చేస్తాడు హిందీ సినిమాలు హిందీ పాట చూస్తాయో ఏం చూస్తా అయ్యో వస్తాయి కావాలో కళల వల్ల నష్టం ఏమన్నా జరుగుద్దా స్లీప్ లో కళల వల్ల అదే డ్రీమ్స్ అంటారు కదా అసలు మీనింగ్ ఏంటి సార్ ఒక డ్రీమ్ యొక్క మీనింగ్ ఏదన్నా ఉందా ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ ఎనీ 
తెల్లవారుజామున జరిగే కళలు నిజమో తీరా ఎర్లీ మార్నింగ్ లో కళ్ళు వస్తాయి కదా వాటిల్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ జరిగే నిజం అవుతాయి నిజమందా దాంట్లో ఏంటండి నేను జ్యోతిష్యం చెప్పమంటారు నన్ను ఇప్పుడు కాదండి రీసెర్చ్ చేస్తారు కదా ఇంట్లో కూడా ఎక్కడ మరి చేశారు ఎవరిన తెల్లవారుజామ వచ్చే కళ్ళు దాని మీద రీసెర్చ్ చేశారు ఎక్కడ వెళ్ళా అంటే మనం నిద్ర లేచే సమయానికి ఒక రెండు గంటల ముందు అనుకోండి కాదండి మీరు మీరు ఒక స్టడీ ప్లాన్ చేస్తాను ఎలా చేస్తారు చెప్పండి రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక ఐడియా చెప్పండి నాకు ఎలా చేస్తారు పార్టిసిపెంట్ వంద మంది తీసుకుని వంద మంది వాళ్ళ కల వస్తుంది గ్యారంటీ అండి మనకి పొద్దున పూట అది వచ్చిన వాళ్ళు రాస్తారు లేండి డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తారు ఆ రోజు అంతా పని చేసుకుంటుంటారు స్టడీ పవర్ అవ్వాలి కదా మరి మనకి వంద మంది వెయ్యి మంది కావాలి కదా అంటే వాళ్ళు ఎన్ని ఏళ్ళు పడుతున్నా స్టడీ అవడానికి దాన్ని డబ్బులు ఆడిస్తాడు అందుకని నేను స్టడీలు అవ్వవు దాస్కర్ అనిల్ గారు పెట్టారు ఒకసారి చదవండి ముఖేష్ గారు అదే నైట్ షిఫ్ట్ అయినా ఆరు సంవత్సరాలు చేశారంట దానివల్ల ట్రైక్ లిజ్ రైట్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళిపోయాయంట ఆయన కంపెనీ చేంజ్ చేసిన తర్వాత అవి టూ ఫిఫ్టీకి వచ్చాయంట ఏంటిది అది నైట్ షిఫ్ట్ వల్ల ఇలా అవుతుంది అండి డ్రాక్స్ గారు ఇదేదో ముఖాముఖి బలం ముఖాముఖి కాదు నార్మల్ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ డే లైట్ చూడటం రాత్రి పడుకోవటం అట్ల వల్ల మారితే నీకు స్ట్రెస్ ఉన్న బాడీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది then you put your body to stress it will show up in different ways kontha mandi triglycerides paragochu cholesterol paragochu kontha mandi ki some other issues raochu right it is one, one of the ways yeah that can happen adi kachithanga avutundani cheppalem but stress bedithe kachithanga avutundi so kontha mandi night shift ki more adaptable undanu konni aala gavapochu na gavaledu kada nanu evarnu chadithe nanu answer cheppalem right but if you put your body to stress it will show up in different ways and cholesterol levels going up is one way ఇప్పుడు నైట్ స్లీప్ కి డే స్లీప్ కి తేడా ఉంటది డ్రాక్స్ కదా డే డిఫరెన్స్ నైట్ స్లీప్ అండ్ బాడీ స్ట్రెస్ లో కలిగింది అనుకోండి మీకు జనరల్ గా కార్టిజాల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి కార్టిజాల్స్ రిలీజ్ అయితే ఇట్ ఎఫెక్ట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఏంటి మీకు షుగర్ లెవెల్స్ పెరగచ్చు ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ సర్టన్లీ షూర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ స్ట్రైక్ లెవెల్ బట్ ఇట్ కుడ్ హావ్ ఆల్సో షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల అవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో బిగ్గెస్ట్ బిలీవ్ నాకు బాడీ స్ట్రెస్ లో కెల్తే ఇట్ విల్ షో అప్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అలా చెప్పట్లేదండి కొంతమందికి మంచిది కాదు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ కి డే స్లీప్ డే స్లీప్ వల్ల నష్టం అవదు ఇఫ్ యూ కంప్లీట్లీ షిఫ్ట్ టు డే స్లీప్ అండ్ నైట్ లేస్ ఉండటం వల్ల ఇట్ మైట్ షో అప్ ఇన్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ హెల్త్ మోర్ ఆఫ్ ఎన్ దాన్ అంటే మోర్ ఆఫ్ ఎన్ దాన్ నాట్ అంటే యాభై ఒక్క పర్సెంట్ నలభై తొమ్మిది పర్సెంట్ అని వేసుకోండి మీరు అది ప్రకాశ్రాజ్ గుర్తొచ్చాడు పోకరీలో పవర్ నాప్ చేస్తారేమో పవర్ నాప్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ కదా ట్రాక్స్ ఎవరెస్ట్ గారు నమస్తే అండి చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు ఎవరెస్ట్ గారు నమస్తే నమస్తే వెన్ వి టాక్ అబౌట్ స్లీప్ హెల్పింగ్ రికూపరేట్ ఆర్ కన్సల్టేట్ థింగ్స్ ఎనీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెస్ట్ రైట్ is always yeah. beneficial mm-hmm. 
అంటే మీకు నిజంగా నిద్ర వస్తుంది ఒక అరగంట పడుకోవాలంటే ఆ టైమ్ లో మీరు ఎలాగో ప్రొడక్టివ్ ఉండరు ఐ వుడ్ టేక్ దట్ నాప్ అది దాన్ని ఫైట్ చేసి మూడు కాఫీలు లాగి అరగంట లేచున్నా పెద్ద చేసేది ఉండదు నా ఉద్దేశం ఒక అరగంట గంట పడుకున్న తర్వాత లేస్తే విల్ బి ఫ్రెషర్ హ్యావ్ వన్ కాఫీ అండ్ విల్ బి బెటర్ దెన్ అంటే కాఫీలు తాగనాలకు వేరు అనుకోండి హిందీ పాటలో ఐదు తెలుగు పాటలో ఐదు చూపించి ఎవరు కళ్ళలోకి వస్తానని కనుక్కోవాలి మనం అప్పుడు తెలుస్తుంది హిందీ హీరోయిన్ లో వస్తారు తెలుగు హీరోయిన్ లో వస్తున్నారు అని మధ్యాహ్నం ఒక గంట పడుకుంటే నైట్ మాత్రం చాలా వరకు నిద్ర రాదు అంటే మనం డైలీ రొటీన్ లో పడుకునే దానికంటే టూ త్రీ అవర్స్ ఇంకా లేట్ గా పడుకుంటాం మధ్యాహ్నం నిద్ర అనేది చాలా డేంజర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే పవర్ నాప్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలా తీసుకోవడం బెస్ట్ అండి గంట అనే సరే కొంచెం నాకు తెలుసు రిసర్చ్ తెలియదు కానీ అనెక్డోట్లు అండి ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు పని చేసి ఇంకోళ్ళు పని చేసి సిపి గారు ఉన్నారు గుర్తులేదు అంటే నష్టం ఉందని చెప్పలేదు అంటే అట్లీస్ట్ నెగిటివ్ అయితే లేదు నేను ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది బాగా కొడుకునే ఉండే అండి చిన్నప్పుడు కూడా ఓ డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళా నిద్ర మట్టుకున్న మెడిసిన్స్ రాయండి స్పీచ్ స్పీచ్ డే స్పీచ్ స్పీచ్ గురించి కూడా చెప్పండి స్పీచ్ ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి దానికి స్పీచ్ డే కాబట్టి ఓవరాల్ స్పీచ్ డే స్పీచ్ డే కాబట్టి అందరం ఒక రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించి ఎక్కువ ఎందాం వేరాల స్పీచ్ అదే అదే ఛానల్ లో కూడా చెప్పండి ఇంటర్ నేర్చుకోవాలి కదా లెజనింగ్ లెజనింగ్ డే కూడా చేసాం మనం నాకు తెలిసి చాలా అందరికన్నా ఎక్కువ ఓపిక ఉండేది అయితే జేఎస్ అని వస్తారు చూసారు ఎప్పుడు జగన్నాథ్ పాయింట్ ఉన్నా కానీ ఓపిక్ గా ప్రైవేట్ చాట్ లో మెసేజ్ పెట్టుకుంటూ వెయిట్ చేస్తారు టైం వచ్చేస్తారు గారు నమస్తే అండి అయితే వీరభద్ర స్పీచ్ బాగుంటుంది అండి బాగా మాట్లాడతాడు అందరికి నమస్కారం అండి నమస్తే అండి దేవి గారు అజ్జి గారు నమస్కారం అండి ఈ రోజు మీకు చూపిస్తున్నాను అండి కాదండి 
ఫస్ట్ రోజు పెట్టిన గుడ్ అండి ఇది మరి ఇదేమైంది చిన్నదానికి ఏమైంది పాపం చిన్నది పాపం ఆ చిన్నది ఫస్ట్ పెట్టింది అంటండి చిన్నది ఫస్ట్ పెట్టింది అంట తర్వాత రోజు దానికి బలం ఎక్కువైపోయి అది కాదులేండి ముందు ట్రైల్ గుడ్డు పెట్టి దాని తర్వాత మామూలు గుడ్డు పెట్టినట్టుంది ఇంకో మా ఆయన గారు చెప్తున్నారండి దీంట్లోని చందమా మర్చిపోయింది చందమా మర్చిపోయింది అంటే ఆయన ఇందులో పెట్టడం దాని గురించి ఎంత సైజ్ వచ్చింది ఇవి రెండు చందమావులు అండి రెండు చందమావులు ఉన్నాయి దీంట్లోనే అండి ఓహో దాంట్లో చందమా దాంట్లో పడింది అండి రెండో రోజు మా కోడు వెరైటీ ఇచ్చింది ఈ రెండు కావాలి పిల్లలండి అయితే ఒకటి ముందు వచ్చింది అంతే ఇది ఈ రోజు మా కడుపులోకి వెళ్ళిపోవాలి కానీ మా ఓల్డ్ చూపించాకనే వండుతానని చెప్పి అది చేస్తాను అనమాట అది మాత్రం మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఎక్కడ నమ్మండి మార్కెటింగ్ చేయండి యోక్ లేకుండా ఏమండి అలా చేసినా కానీ ఎవరు పట్టుకెళ్ళరండి మన దగ్గర ఈ అమ్మరట అండి కవిత అరెస్ట్ అయిపోయిందండి ఢిల్లీ తీసుకెళ్తున్నారా ట్రైన్లో తీసుకెళ్తారా ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తారా ట్రైన్ ట్రైన్ తీసుకెళ్తారా ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తారా ఫ్లైట్ లోనే వెళ్తారు అనుకుంటా ట్రైన్ లో అయితే బాగుంటది రెండు రోజులు ట్రైన్ లో వెళ్తున్నారు ప్రయాణిస్తున్నారు అసలు ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ తక్కువ అండి ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రైన్ అయినా ఎయిర్ ఫ్లైట్ అయినా ఒకటే అండి ఛార్జ్ ఇంకా పైన ఎక్కడ పెట్టారు అటువైపు నార్త్ ఈస్ట్ లో ఇంకో ఐఐటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉంది అరుణాచల్ తేజ్పూర్ ఐడియా లేదు కొత్తగా చేస్తారు ట్రాక్ అదే అంటున్నారు మీరు ఏదో ఏదో వీడియో పెట్టారు ఎవరు ఆంధ్ర నుంచి దానికి ఐఐటికి వెళ్తున్నారు ముప్పై ఆరు గంటలు ఎంత చెప్పాడు జర్నీ గోహతి 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 తెలియదు గోహతి ఏమో ఎక్కడ ఉంది మరి ఇంకా దూరం గోహతి అని పిల్లలు గోహతిలో ఉంది గోహతిలో సిక్స్ తో సెవెంత్ ఐఐటి అది దాని తర్వాత ఏమన్నా చెప్పారు అదే థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అదే గోహతి అదేనా ఓకే ఐఐటి అండి సంపత్తు కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వ సంపత్తు గౌతమ్ బలం వచ్చిందా బలం లేదన్నా ఏమన్నా సెట్ అయ్యావా ఏం బలం మీరు అది అది వండే అప్పుడు అది అది వీడియో తీసుకుని పెట్టుకోండి పనికి వస్తే వాడచ్చు లేదు పాలు కొట్టినప్పుడు గుడ్ లోపల చంద్రమా లేకుండా వచ్చింది గుడ్డు ఉంటుంది కదా అది షార్ట్ లా పెట్టేయండి అలాంటి నోవల్టీ బాగా వెళ్తాయి చూసారు ఎప్పుడన్నా చందమా లేని గుడ్డు అని నేను చూసినట్టు మీరు ఎవరు చూసారండి నేను చూసినట్టు గుర్తులు ఎప్పుడు ఎప్పుడు యువకు లేని గుడ్డు వస్తాయా ఓకే వస్తాయండి మీరు మీ దగ్గర టార్చ్ లైట్ ఏమైనా ఉందా అంటే 
ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి వెంటనే పొట్టు చూపిస్తే రాజు గారు ఇవాళ మరి ఎందుకు రాలా సెలబ్రిటీ ఉంటారు వీటి మీద నిర్ధన మీద వాటి మీద అడగడం అనుకున్నాం మన మాట్లాడిన ఎవరు రాజు గారు కరెక్ట్ ఈ టైమ్ లో అరెస్ట్ చేసిన మరి కోడ్ వచ్చింది అరెస్ట్ చేయలేరా పొలిటికల్ మోటివేట్ అవుతుందా చేయండి డ్యూటీ మీద వాళ్ళు ఏమన్నా గొడవ చేస్తారేమో అని చెప్పి అందుకని కోడ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా అందుకని ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అక్కడ ఇక్కడ అన్ని రేపు 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 వచ్చేస్తుంది నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలే రావాలి రేపు వచ్చేస్తుంది అదే దాని తర్వాత మళ్ళీ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ అంటారని చెప్పి ముందే అరెస్ట్ చేసి తర్వాత కోడ్ వచ్చిన తర్వాత చేస్తే పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ అంటారు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ చేసుకుంది వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నారు అంటారు అంటే కాదు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇవ్వరేమో కోడ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం కష్టం అవుతున్నాము మోర్ మోర్ హర్డిల్స్ టు క్రాస్ అని ఉంటుందేమో అంటే ఎప్పుడో విచారం చేసి ఇప్పుడు అవసరం ఏంటి ఇన్ని రోజుల తర్వాత మధ్యలో అంత వదిలేసి సుప్రీం కోర్టులో నడుస్తుంది కేసు ఈడి మీద ఇవాళ తీర్పు వస్తుంది అన్నారు సుప్రీం కోర్టు నిజంగానే అది ఎవరన్నా చెక్ చేయండి కవిత కేసు మీద సుప్రీం కోర్టు తీర్పిస్తానంది వాయిదా వేసిందా ఏం జరిగింది ఏం కేసు అంటే దేని మీద అసలు మొత్తం కేసు మీద కేసు కేసు నుంచి తీసేయమని వేసింది అదే చంద్రబాబు గారు వేసుకున్నారు మొన్న గుర్తుందా అలాగా అది టెక్నికాలిటీ కదా అసలు అది అది చంద్రబాబు స్క్వాష్ చేయమనేసింది మెరిట్స్ అదే కేసు మీద కాదు అది టెక్నికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ కదా సెవెంటీన్ ఏ అప్లై అవుతుందా లేదా అని చెప్పి గౌతమ్ ఒకసారి చెక్ చేయి ఉన్న మా కంప్యూటర్ దగ్గర ఎవరు గౌతమ్ సుప్రీం కోర్టు ఇవాళ కవిత కేసు కూడా సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది ఇవాళ వాయిదా వేసిందా ఇందాక నేను ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఎంతమంది ఓట్ వేసారని ఎదిగితే గూగుల్ దొరకట్లా అంత ఎంత ఎలా తగలు తెలియదు నాకు చూడాలి దాన్ని ఏ పార్టీలు వేసిని ఓట్ అని చెప్పి చూద్దాం అంటే లోక్సభ ఓటింగ్ అసలు ఎక్కడ కనపట్ల మనకు అసలు ఎంత కష్టం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకటం యాక్చువల్లీ లోక్సభ వెబ్సైట్ కి వెళ్తూ ఉంటున్నాము పాస్ట్ బిల్స్ మీద ఎన్ని ఓట్లు ఫర్ ఎన్ని ఓట్లు ఎగనెస్ట్ తెలవాలి కదా అవునవును యాక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఉంటది లోక్సభ లోక్సభ రాజ్యసభలో కూడా ఉంటది రాజ్యసభలో పెట్టాల వాళ్ళు ఫైనాన్స్ బిల్ లా పెట్టారు దీన్ని బడ్జెట్ బిల్లో పెట్టేసి రాజ్యసభలో ఓటింగ్ లేకుండా ఒకటి డిస్కషన్ అయ్యి పెట్టి పాస్ చేస్తారు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇది ఫైనాన్స్ బిల్ కదా ఫైనాన్స్ బిల్ అయితే రాజ్యసభలోకి వెళ్ళదు సంబంధించారా అందుకు ఈజీగా పాస్ అయిపోయింది అది రాజ్యసభలో అయితే గందరగోళం అయ్యి ఉండేది అయ్యేది వాళ్ళకి మెజార్టీ గోల్డ్ లేదు టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ఇంకా అది సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ తర్వాత అనుకుంటాను అది అంటే ఎయిటీన్ ముందు వాళ్ళు పెట్టారు నైన్టీన్ తర్వాత చట్టం చేశారు ఏం మరి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అని చూసినట్టు గుర్తుంది ఎందుకంటే నైన్టీన్ కన్నా ఆ ఎలక్షన్ కన్నా ముందే కూడా వచ్చినాయి అంటారు అట్లని డొనేషన్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు నేను మేనేజ్ చేయలేదంటారా సుప్రీం కోర్టు మేనేజ్ చేయటం అంటే జడ్జిలు మేనేజ్ చేయటమే కదా అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయలేరేమో కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏమంటారు దాన్ని వాళ్ళ ఐడియాలజీతో మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసి వాళ్ళ బెంచ్లకి వెళ్ళాడు చూసుకోగలుగుతారు అదేదో ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇందులో హైయెస్ట్ ఫండ్స్ బీజేపీవే కదా అంటే వీళ్ళు ఏమాత్రం ఎలక్షన్ ముందు ఇవన్నీ ఎందుకు రచ్చా అని ఆపడం అవేం తెలియకపోయారు అంటారు ఇలా వేరే విధంగా వస్తారండి నేను అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఇది ఈ విధంగా తీసుకొచ్చారు కదా 
అది ఎప్పుడో ఎప్పుడో కేసు కదండి అయినా అది ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన వెంటనే వేసారు కేసు నా ఐదు ఏళ్ళకి వచ్చింది ఇప్పటికే చాలా లేట్ చేసింది సుప్రీం కోర్టు గత ఫిబ్రవరిలో రావాల్సింది ఇప్పుడు వచ్చింది మార్చి ఫిబ్రవరి కూడా కాదు కేసు అసలు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కదా అది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ట్వంటీ లో అప్పుడు వేసిన కేసు ఇది ఇన్ని ఏళ్ళు పట్టింది మన మనకి అంత ఇండియా అంతా ఐటీ అని చెప్పుకుంటారు మన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ లో ఇంత అస్సయంగా ఉంటాయి అసలు నావిగేషన్ క్లియర్ గా ఉండదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అసలు ఏమి లేకుండా డిజైనింగ్ అని మోస్ట్ అన్యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్సైట్స్ అందుకనే సపరేట్ గా ఉంటారు వేరే బ్యాచ్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అనమాట వీటిలో నావిగేషన్ కోసం వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు అసలు ఎతకాలంటే అసలు ఎంత ఇట్ మేక్స్ ఇట్ సో డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు <laughs> 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 అది కాదు నాకు నాకు అర్థం అవుంది ఏంటంటే జగన్ మీద కేసులు పెట్టినప్పుడు ఎన్ని రోజుల తర్వాత అరెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైమ్ పెట్టారు అంటే రెండు వేల పదకొండులో పెట్టారు రెండు వేల పన్నెండులో అరెస్ట్ చేశారండి ఒక సంవత్సరం సో అయితే సేమ్ సేమ్ స్పేస్ లో వర్క్ అవుతుంది అయితే ఇంకోటి ఇందాక డిస్కషన్ లో ఐదు వేల కేసులు అన్నారు కదా ఐదు వేల కేసులు కదా ఐదు వేల పీపుల్ కాదు కదా ఇప్పుడు జగన్ ఎన్ని ఈడీ కేసులు పన్నెండా ఎన్నో అంటారు కదా సో దాంతో కూడా పర్సనల్ మీద మల్టిపుల్ కేసులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో ఈ ఇరవై ఐదు అయింది ఇరవై ఐదు కేసుల ఇరవై ఐదు పీపుల్ ఎంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు లల్లు మధు కూడా జయలలిత ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆర్టీఐ పెట్టుకుని దాంట్లో నుంచి రావటం కాకుండా పబ్లిక్ గా పెట్టచ్చు కదా ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా అంటున్నారు కానీ ఎన్ని చేయొచ్చు కాదు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఇరవై ఐదు కేసులు ఎవరి మీద ఉన్నాయి ఎంతమంది మీద ఉన్నాయి ఆర్టీఐ పెట్టండి వస్తుంది రసాల తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పి ఆర్టీఐ పెట్టండి ఒకటి నేను పని చేశానండి దాంట్లో అంత ముందు సమాచార ప్రసార ఐక్య వేదిక అని దాని మీద పని చేశా ఎప్పుడంటే రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది ఈ ఎలగబెట్టేవన్నీ ఎలక్షన్ వాచ్ ఒకటి కవిత గారు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం ఫ్లైట్ లో తీసుకెళ్తున్నారంట మిన్ను గారు చెప్తున్నా స్పెషల్ 
మొన్న శేఖర్ మాస్టర్ మీరు ఉన్నారు కదా ఆయనే కదా ఓన్ గా వెబ్సైట్ చేశానని చెప్పారు కదండి మళ్ళీ మీరు అదే అవునా కాదని మళ్ళీ అడుగుతున్నా అవునండి 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 అది చెప్తున్నానండి శ్రీపి గారు అడుగుతుంటే అయితే మాస్టర్ అడగాలి మాస్టర్ రండి రిమైండ్ ఎన్ని రోజులు సార్ ఇది కవిత గారిది వచ్చిందేమన్నా రిమైండ్ కోర్టు ఇవ్వాలి కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే రిమైండ్ డిటెన్షన్ అనుకుంటారు అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ కింద ఎక్కువ అండి ఢిల్లీలో ఉందండి కోర్టు అది సిబిఐ కోర్టు అక్కడ పెడతారేమో తీసుకెళ్ళి పక్క పెట్టి కన్ఫర్మ్ అయి ఇప్పుడు సత్యేంద్ర జైన్ వాళ్ళ పక్కన మాగుంటు కొడుకు కూడా ఉన్నాడు కదండి ఇందులో అవునవునవునవునాడు అతన్ని లోపలేసారు ఏదో పెళ్లికి వెళ్తానికో అడిగి తీసుకున్నారు అయిపోయి ఉంటది అది మన ఏం ఫాలో అవ్వట్లే ఈ మధ్య అసలు కేజ్రీవాల్ కూడా వేస్తారండి వేస్తారు ఈడీ కేసులా వాళ్ళ మీద ఇదే లిక్కర్ స్కామ్ ఈడీ కేసు లిక్కర్ స్కామ్ కానీ కేసులు ఈడీ బేస్డ్ కేసులో లేకపోతే ఈడీనే 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 మనీ లాండ్ బట్ ఆయనైతే ఏమి సంతకాలు పెట్టలేదు సో ఈ సేఫ్ అన్నట్టుగా ఉంది అందరు వేరే వాళ్ళ చేత పెట్టించాడు ఆయన కూడా తీసుకోలేదు కేజ్రీవాల్ కేజ్రీవాల్ ఓకే అతన్ని పిలిచారు నాలుగైదు సార్లు పిలిచారు రమ్మని వస్తుంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు జగన్ ఈడీ కేసులో పెట్టడం ముందు వీళ్ళందరూ జైలు కాడడం అంతా తెలుసు కదా తెలిసి రిస్క్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ మళ్ళీ 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 డబ్బులు అండి డబ్బులు ఉన్న చోటు ఎంతైనా రిస్క్ చేస్తారు ఇదండి వీళ్ళని మొత్తం రింగ్ మాస్టర్ కవిత అండి పాపం వాళ్ళని కూడా కేజ్రీవాల్ వాళ్ళని కూడా ఇటుకిచ్చారు పంజాబ్ కవిత కవిత కేజ్రీవాల్ మరి మెయిన్ కాదండి ఏమే కదా మెయిన్ ఆ బిజినెస్ మాట్లాడే కాశ్రీ మరీ చెప్తారు కవిత అసలు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చింది పదేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు అవుతుంది రైట్ అంటే వీళ్ళందరూ దానికన్నా ముందు నుంచి ఐఏఎస్ ఐఏఆర్ఎస్ లో చేసిన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ మాగుంట శ్రీనివాస్ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కవిత మేనేజ్ చేసిన అంటున్నారు మీరు మరి ఏంటండి రెండు వందల కోట్లు పంజాబ్ పార్టీ ఫండ్ కూడా ఇచ్చారు పంజాబ్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అప్పుడు అవును మీరు మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఒకసారి ఒకసారి చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి రేపు మళ్ళా స్టడీ చేసి మళ్ళా చెప్తారు రేపు అసలు మూలం కవిత నేను నేను స్టడీ చేసిన దాని బకర్ ఏంటి మొత్తం ఇలా వస్తే డబ్బులు ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ ఈ షాప్స్ ఢిల్లీలో షాప్స్ ఇలా పెట్టుకోవాలి తక్కువ రేటుకి లైసెన్స్ అన్ని తీసేసి నానా రకాలు చేశారు ప్లానింగ్ అంతా శ్రీపి గారు ఇప్పుడు మొత్తం జైల్లో ఎన్నాళ్ళు పెడతారు జడ్జి గారు రిమాండ్ వేస్తాడు అది ఇప్పుడు అంటే స్పెషల్ నార్మల్ ఖైదీ కాదు కదా స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కదా వీళ్ళకి ఎంపీ కదా ఎంపీ కాదు కదా ఆవిడ ఎంపీ కాదు ఎంపీ కానీ చేయలేదా కవిత అక్కడికి బర్త్డే చేసామండి మనము రెండు రోజుల క్రితం మొన్నగా చేసింది ఈరోజు ఎవరు చేశారు బర్త్డే ఆలియా బర్త్ ఈరోజు కాంచీరామ్ కాంచీరామ్ మరేం చేయలేదు ఆయన లేరు కాబట్టి కానీ ఆలియా బట్ చూడాలి మరి రెండు రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది 
ఇవి చెప్పారండి సాహిబ్ సింగ్ వర్మ అని ఆయన ఎవరు అసలు మాట్లాడారు తొంభై ఆరు నుంచి తొంభై ఎనిమిది దాకా మదన్లాల్ కురాన అవినీతి కేసు తీసుకున్నాడు అప్పుడు ఈయన పెట్టారు ఈయన ఈయన కూడా వచ్చిన వీళ్ళు కొట్టుకొని సుష్మా స్వరాజ్ చేశారు మళ్ళీ ఢిల్లీ సీఎం ఆ తర్వాత శీల దీక్షిత్ అయింది అనుకుంటా తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది తర్వాత మా సుష్మా స్వరాజ్ శీల దీక్షిత్ అయింది శీల దీక్షిత్ అయింది బట్ ఇప్పుడు లల్లూకు పడినంత ఎక్కువ రోజులు పడుతుందా ఈమెకి లల్లూకు మామూలు జైలు శిక్ష పడింది కండి మూడేళ్ళు అవును అలా పడుతుందా ఇప్పుడు ఈమెకి తేలాలిగా టైం పడుతుంది కాదు మీరు మ్యాండేటరీ సిక్స్ ఇయర్స్ అని చెప్పినట్టు గుర్తున్నారు ఇట్లాంటి కాదా సిక్స్ ఇయర్స్ సంపత్తిని తీసుకుంటున్నా అవుతలేదు కదా ఈ డేట్ కి నేను వస్తానని చెప్పి ఇచ్చాడు అనమాట నైన్టీన్త్ కి ఇచ్చాడు అందువల్ల వీళ్ళందరినీ పోల్ చేస్తున్నారు అంటే వేస్తారు ఏడు అన్నది అది వేరే మ్యాటర్ కోర్టును బట్టి ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళకి మళ్ళీ కావాల్సిన టైం బెయిల్ ఇవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వాళ్ళ సిబిఐ వాళ్ళు అడగచ్చు మాకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి మాకు ఇన్ని డేస్ కావాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళచ్చు తీసుకెళ్ళి వన్ ఆర్ టూ డేస్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చు సిబిఐకి మళ్ళీ కోర్టుకి ఇలాగా బెయిల్ కావాలి మాట అని అప్పుడు కోర్టు యాక్సెప్ట్ ఆల్రెడీ సిబిఐ వాళ్ళు లిబరల్ వదిలేస్తే మళ్ళీ బెయిల్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ కవిత కవిత గారికి సింపతి వర్కౌట్ అవ్వదేమో కానీ కేజ్రీవాల్ కి మాత్రం సింపతి వర్కౌట్ అవుతుంది అరెస్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ అంటే నేను ఢిల్లీ వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ప్రతి ఒక్కరితో నేను కేజ్రీవాల్ గురించి అడిగాను అడిగితే వాళ్ళు ఒకటే మాట అంటారు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయ్యే పాటికి మేము బీజేపీకి వేస్తాము లోకల్ ఎలక్షన్స్ లో ఐ మీన్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో కేజ్రీవాల్ కే వేస్తాము కేజ్రీవాల్ మాకు సరైనాడు అని వాళ్ళైతే ఒక స్ట్రాంగ్ ఇది దీని మీద ఉన్నారనమాట ఒక నిర్ణయం మీద వాళ్ళ వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ వేరు ఢిల్లీలో సో పార్లమెంట్ లో ఆయనకి అరెస్ట్ చేసిన చేయకపోయినా మోస్ట్లీ ఢిల్లీలో అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఒక ఫైవ్ ఫోర్ వరకు బీజేపీకి వస్తాయి గెలవదు పార్లమెంట్ గెలవదు మళ్ళీ అసెంబ్లీ స్వీప్ చేస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక క్యాల్కులేషన్ వాళ్ళు పార్లమెంట్ తక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి మూడో రెండో ఉంటాయేమో ఏడు ఉంటాయండి ఏడు పార్లమెంట్ ఏడు ఏడు పార్లమెంట్ అండి ఏడే ఏడు ఉండొచ్చు అది కూడా పెద్ద పెద్దవి అంటే అక్కడ ఎక్కువ ఇది కదా జన సాంద్రత ఎక్కువ అదే డెన్సిటీ ఎక్కువ పెద్ద పెద్దవి అవి నెక్స్ట్ వాళ్ళు పంజాబ్ లో పుంజుకోవడం అనేది మాత్రం అది నిజంగా ఎవరు ఊహించలేదు అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్ లో వస్తుందని అది ఊహకు కూడా ఎవరికి అందలేదు సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళకి పంజాబ్ లో సో అప్పటి నుంచి బిల్డ్ చేసుకున్నారు దాన్ని ఈ రైతులకు సపోర్ట్ చేస్తారా 
అవునవును అక్కడ టోల్ గేట్ల దగ్గర వాళ్ళు చేశారు కదా వాళ్ళు ఆడు ఎవరు కాంగ్రెస్ ఇన్ ఫైటింగ్ అమరేందర్ సింగ్ ని తీసేయటం అతను పెట్టడం చెన్నీని పెట్టడం అన్ని చాలా చాలా ఫ్లే అయ్యాయి ఇక్కడ సిద్ధు వీళ్ళ గొడవ సిద్ధు వెళ్తాం దాంట్లో బీజేపీలో నుంచి అపోజిషన్ వాళ్ళ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల కూడా వెళ్ళి వచ్చారు పంజాబ్ లో కూడా పదిహేను పర్సెంట్ దాటి కూడా రావట్లు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మన నుంచి విడిపోవడానికి చూడరాలి కలిస్తాను అంటే పంజాబ్ అనేది వాళ్ళు ఓన్లీ అలైవ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తారు కదా కెనడాలోనూ యూకేలో ఉంది అంటే ఇంకెక్కడ లేదు వాళ్ళు ఎక్కడ మొన్న రీసెంట్ చెప్తుంది కలిస్తాని మూమెంట్ ఇస్ మోర్ ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాంగ్స్టర్స్ పంజాబ్ లో వాళ్ళు ఇల్లీగల్ గా చేసే వాళ్ళ కాళ్ళలో ఉందని చెప్పి అంతే ఇంకా అయ్యో నేను సంపత్ గారు ఉన్నారని వచ్చానండి వెళ్ళిపోయారు ఆయన కవిత గారిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారు మరి ఢిల్లీకి అది అన్సెక్యులర్ అంటారేమో ఆయన వెళ్ళిపోతాం మీరు ఉండండి మీరు ఉండండి నేను సరదా గారు అయితే సెక్యులర్ కాదు కాదు కవిత కవిత అరెస్ట్ చేయడం సెక్యులర్ అంటారు అన్సెక్యులర్ అంటారో మరి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో ఆవిడ ఎన్ని లీటర్ల స్కామ్ చేశారు లిక్కర్ లో కూడా ఏమన్నా కొలుస్తారేమో అని అంటే నేను ఈ సెక్యులర్ పదానికి నాకు ఎందుకో సరైన ఎబ్రువేషన్ గానీ ఒక సరైన డిబేట్ చేసే వాళ్ళు గానీ నాకు కనపడలేదు అంటే అంటే నాన్ హిందూస్ వైపు లేకపోతే నాన్ బీజేపీకి ఎవరైతే వాదిస్తుంటారో వాళ్ళ సైడ్ తీసుకుని వాళ్ళని సెక్యులర్ అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ అది కూడా యాక్చువల్ గా సెక్యులర్ కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకు నాకు ఎవరైతే కరెక్ట్ కాదు కదండి సెక్యులర్ మీనింగ్ కాదు అది సెక్యులర్ అంటే ఎటువంటి ఒక రిలీజియన్ గానీ మత పెద్దలు గానీ మన దేశం సంబంధించిన డెసిషన్స్ తీసుకోవడం వాళ్ళ ప్రమేయం ఉండకూడదు అంటే సెక్యులరిజం నేను హిందూ రిలీజియన్ ఫాలో అవుతున్నాను అనుకోండి బట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ పక్క రిలీజియన్స్ కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అది సెక్యులరిజం టాలరెన్స్ యొక్క మీనింగ్ మీరు చెప్పారు సెక్యులరిజం మీనింగ్ అది కాదు బై డెఫినిషన్ ఇక్కడ ఇండివిజువల్ సెక్యులర్ అవుట్లుక్ కి మీనింగ్ బేసికల్ దట్స్ వాట్ గోస్ ఇన్ టు టాలరెన్స్ రైట్ విసి చెప్పినట్టు ఐఎమ్ సెక్యులర్ పర్సన్ అని చెప్పారు అనుకోండి యువర్ అవుట్లుక్ సెక్యులర్ మీనింగ్ ఎవ్రీబడి ఏంటి చూద్దామండి <laughs> గూగుల్ ఇచ్చింది ఎనిథింగ్ నాట్ అఫిలియేటెడ్ విత్ చర్చ్ ఆర్ ఫెయిత్ కెన్ బి కాల్డ్ సెక్యులర్ అంటున్నారు non religious Adi, people can be called atheists Christian. or agnostics but to describe things activities or attitudes that have nothing to do with religion you can use the word secular ante religion mix cheyakapothe he will become a secular yeah 
అది ఈజీగా చెప్పినట్టు రిలీజియన్ మీరు మీ డీలింగ్స్ లో తీసుకురాకపోతే యువర్ సెక్యులర్ పర్సన్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ రిలీజియన్ అంతే but that doesn't mean that i'll respect the other religion or i'll not respect it kada i'm saying the tolerance levels yeah respect and yeah respect to also respect la apana gan me this ra kunna ochu exactly that's what i'm saying yeah ante ane and endante ipudu secular practice of belief unte it practically it comes out as tolerance antna adi okay by implicit antna yeah yeah, yeah. mari అంతేగాని నాట్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు సెక్యులర్ కాబట్టి నేను నా నా రిలీజియన్ గొప్పదని నమ్మినా కానీ ఫై కీప్ దట్ బిలీఫ్ టు మై సెల్ఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ సెక్యులర్ ఎక్కడికి వచ్చింది నేను గురించి వచ్చింది సెక్యులర్ అనేది సెక్యులర్ అంటే ఎలాగా అంటే నేనేమంటానంటే ఒక సెక్యులర్ గా ఒక డిబేట్ చేసేటప్పుడు కానీ సెక్యులర్ గా మాట్ సెక్యులర్ గా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఎవరైనా సిఏ గురించి మాట్లాడారు ఓకే ఆ పార్ట్ వరకు ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న వర్క్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే దేవాలయం సంబంధించి మనవన్నిటికీ ట్యాక్స్ పడుతుంది లేకపోతే అది గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉంటుంది వాళ్ళు ఉండవు అవి కూడా తీసుకొని రావాలంటాను నేను రెండు మాట్లాడాలంటాను అంతేగాని ఇండియాలో ఇండియాలో ఎప్పుడు సెక్యులర్ గా ఏ ముందున్న ఏ గవర్నమెంట్ పనిలేండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కబుల్కే తప్ప దే నెవర్ ప్రాక్టీస్ ట్రూ సెక్యులరిజం అంటే నేను గవర్నమెంట్ గురించి అంత పెద్ద లెవెల్ లో మాట్లాడలేదు నేను డిబేట్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరైనా డిబేట్ లో ఇప్పుడు ఈ ప్యానల్ లో అవ్వచ్చు ఛానల్ లో అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా డిబేట్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ఒక యాక్ట్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేశారు బానే ఉంది నువ్వు బానే మాట్లాడుతున్నావు అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ పాలసీస్ నేను అంటుంది ఒక పర్సన్ మాట్లాడేటప్పుడు రెండు వైపులు తీసుకుని మాట్లాడాలంటా ఇటువైపు హిందూ అంటే ఎవరికైతే ముస్లిమ్స్ కి అన్యాయం జరుగుతుంది అన్నప్పుడు హిందువులకు కూడా జరిగిన అన్యాయాన్ని ముందు పెడితే అప్పుడు ఆయన ప్యూర్ సెక్యులర్ లేకపోతే నిజమైన సెక్యులర్ గా మనం అంత అనుకుందాం మన డెఫినేషన్ లో సెక్యులర్ అనుకుందాం కానీ ఓన్లీ కాదు ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ లో మీరు ఒకప్పుడు ఎలా అంటే ఇందాక ముఖేష్ తీసుకొచ్చిన పాయింట్ లాగా ఇప్పుడు నేను బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సపోర్ట్ డే అని చేస్తే మీరు వేరే క్యాన్సర్ గురించి కూడా మాట్లాడాలన్నట్టు ఉంది అది ప్రతిసారి కుదరదు సో అందుకని యూ కాన్ ప్రతిసారి కాదు కాదు ఇందాక మీరు దేనికి అన్నారు ఒక్క దాని గురించి మాట్లాడితే మనం ముస్లిమ్స్ జరిగిన హిందువులు జరిగిన నష్టం గురించి మాడితే ముస్లిం జరిగిన నష్టం గురించి మాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పాయింట్ లో అన్నారు కదా స్పెసిఫిక్ అవసరం లేదా నేను అనలేదే అవసరం లేదా నేను అసలు అనలేదు ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అండి ఆ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకున్నది ఇలా తీసుకున్నారు అంటే వీళ్ళు తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్ కి అది సంబంధం లేదు అంటున్నా నేను ఎగ్జాక్ట్ వీళ్ళు ఒక రిలీజియన్ బేస్డ్ గా అప్రెషన్ కి తీసుకున్నారు అండి వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ కానీ అన్యాయం అని చెప్పి ఏమన్నా మాడుతుంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎన్యూమరేట్ ద అన్యాయం హిందువులకైనా కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎందుకంటే రెండు ఒకటి కాదంటున్నా రెండు ఒకటి కాదు కదా ఒకటి రిలీజియన్ బేస్డ్ అప్రెషన్ ఇంకొకటి కుడ్ బి కాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అంతే కదా అహ్మదియాస్ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ జస్ట్ నువ్వాన్సెస్ మాడుతున్నాం వీరా సేమ్ పాయింట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఒక పాయింట్ చెప్తుంది అనుకోండి ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో ఇది ముస్లిమ్స్ కి అన్యాయం అయింది అన్నారు అనుకోండి రైట్ అతన్ని నువ్వు హిందువులకి అన్యాయం అయింది మాట్లాడలేదని చెప్పి ఆ పాయింట్ కూడా చెప్పాలి కానీ అడగాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నా ఆ పాయింట్ లో పర్ఫెక్ట్ అండి సో నేను సెక్యులర్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఆ పాయింట్ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నా ఆ పాయింట్ విషయం వచ్చిన ఆ పాయింట్ లో మాడతా ఆ పాయింట్ లో మాట్లాడలేదు అనుకోండి దెన్ యూ కెన్ అక్యూజ్ హిమ్ ఆఫ్ బింగ్ నాన్ సెక్యులర్ తీసుకున్నా కూడా రాంగ్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ లో మనం వాట్ అబౌట్ దట్ అని తీసుకొచ్చామంటే ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళవు పర్సన్ సెక్యులర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎప్పుడు మనం క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక ఇన్స్టెన్స్ బట్టుకుని మనం అడగలేము ఇప్పుడు అది ఓకే అంటే మీరు అన్నది వాస్తవమే నేను ఒప్పుకుంటా కానీ ఇప్పుడు కొంతమందిని ఇప్పుడు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు పసుపు ఎవరైనా ఒక కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆయన ఎప్పుడు ఒకేలా మాట్లాడతాడు అనమాట 
ఈ ఏదైతే ముస్లిమ్స్ కి అగెన్స్ట్ గా లాస్ వచ్చే వాటి గురించే మాట్లాడతాడు కానీ ఎప్పుడైతే రామ్ మందిరం ఓపెనింగ్ అయింది మీకు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము అంటే మేము రాము అంటారు అది సెక్యులర్ పార్టీ అవ్వదు అంటాను నేను అది ప్రో ముస్లిం పార్టీ అంటాను నేను వదులుకోవట్లేదు హిందువుల్లో ఐక్యత లేకపోవటం వల్ల ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది ఎప్పుడు హిందువులు అవేక్యతకి వచ్చిందో ఎలా అయితే ఇది చేస్తుందో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే చేస్తారంటే కాకపోతే ఇంకోళ్ళు ఏం చేయాలి చెప్పండి హిందువులు వాళ్ళు గెలుచుకోలేరు ముస్లింలు మరి ఏం చేస్తారు కాంగ్రెస్ ఈజ్ దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ డినైల్ మోడ్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇంకా దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ డిలైన్ డినైల్ మోడ్ లో ఎందుకు ఉన్నారంటే అప్రెషన్ ఇంకా అప్రెషన్ అవుతోంది అందుకోసం మేము ఇంకా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తాం అని చెప్పి ఒక డినైల్ మోడ్ లో ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీని నడుపుతున్నారు అలా ఉన్న పార్టీకి నువ్వు సెక్యులరిజం అని పెట్టినా కూడా దానికి అర్థం ఉండదు బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ స్టాండ్ ఆన్ ఎంటైర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా కదా ఎన్ఆర్పిఎస్ఎస్ గారు ఒకటి అన్నారు చూడండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ల్యాండ్ ని ఆక్యుపై ఇప్పుడు వర్క్ బోర్డ్ ఇది మాది అని చెప్తున్నారంట సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి దాన్ని అట్లా ఉన్నాయి రూల్స్ కొని కాంగ్రెస్ కౌర్లు తప్ప ఇట్ వాస్ నెవర్ ట్రూలీ సెక్యులర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు నిజంగా సెక్యులర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఫ్రాన్స్ లో లా ఉండాలండి గవర్నమెంట్ ప్రాక్టీస్ ట్రూ సెక్యులరిజం ఎలాగుంది కాదు సెటనిక్ వర్సెస్ బుక్ వచ్చిన వెంటనే బ్యాన్ చేస్తే ఎగిరుకుంటే ఏం సెక్యులరిజం ఉంది ఇండియాలో ఎప్పుడు లేదు నేను నేను అనేది అదే ఇప్పుడు కాదు ముస్లిం కంట్రీస్ కన్నా ముందెళ్ళి బ్యాన్ చేసాం మనం తెలుసారు మీకు అప్పుడు బుక్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సోకాల్ సెక్యులర్స్ ఎవరైతే అంటున్నారో వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ ఫుడ్ స్టెప్స్ నే ఫాలో అవుతున్నారు అంటున్నాను ఓకే ఒక డిబేట్ లో మనకు తెలియకపోవచ్చు లేకపోతే రెండు డిబేట్ లో తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆర్జీ గారు ఏమైందంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు ఇంకేమీ లేకపోయేటప్పటికి అందరూ ఇండిపెండెంట్ లాగా ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీస్ అయిపోకుండా కాంగ్రెస్ ఒకటే మిగిలింది కాబట్టి దాన్ని పట్టుకుని అంతే తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ రియల్లీ వాంట్ కాంగ్రెస్ ఇన్ ఇట్స్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ ఫామ్ ఇంకే కొడుకు లేదు కాబట్టి ఆ కొడుకు కింద ఉన్నారు అంతే ఇంకో ఇంకో సెక్యులరిజం ఆన్ సొసైటీ ద మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద నియర్ టు కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అంటే ఎటువంటి అంటే ఎటువంటి నువ్వు ఏ క్యాస్ట్ కానీ రిలీజియన్ కానీ నువ్వు బేస్ చేసుకోకుండా అక్కడ న్యాయపూర్వకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఉంటేనే దాన్ని సెక్యులరిజం అని అంటారు అంతే తప్పదు బట్ ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తీసుకోండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏ రిలీజియన్ కి సపోర్ట్ చేయదు కదా బట్ సోషల్ అఫైర్స్ లో స్టేట్ అఫైర్స్ లో రిలీజియన్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా స్టిల్ దే డూ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ అన్ని మన దేశంలో చైనాలో చైనాలో కానీ లేకపోతే మిగతా కంట్రీస్ లో ఎక్కడైతే కొన్ని మన దేశంలో అయితే మైనార్టీకి సపోర్ట్ చేసేగా ఉండేట్టుగా ఉంటుంది కదా సార్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రీసెంట్ అంటే ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ కమ్యూనిజం రీసెంట్ ఫిన మైనార్టీస్ కోసం పెట్టింది కాదు అసలు ఇఫ్ యూ గో బై కమ్యూనిస్ట్ ఫిలాసఫీ దే షుడ్ బి అగెన్స్ట్ ఎనీ రిలీజన్ సో మైనార్టీస్ అని కూడా ఉండదు 
అది మనం మెయిన్ ఇష్యూ విత్ డిస్కసింగ్ కమ్యూనిజం ఇన్ ఇండియన్ కాంటాక్ట్ ఇస్ దట్ ఇండియన్ కమ్యూనిస్ట్స్ ఆర్ మోస్ట్ కరప్ట్ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే జీవితంలో అంతా ప్రాక్టీస్ చేసేది క్యాపిటలిజం ఓన్లీ ఫర్ పొలిటికల్ స్పీచ్ కమ్యూనిజం ప్రాక్టీస్ చేస్తారు వాళ్ళు సో అసలు వాళ్ళు యూ క్యాన్ టేక్ దమ్ ఎట్ దర్ వర్డ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అయితే కాకపోతే కొంతమంది నిజాయితీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అన్నిట్లో ఉంటారండి అన్నిగారు అన్నిట్లో ఉంటారు కొంతమంది అవుట్ లేయర్స్ అన్నిట్లో ఉంటారు మనం జనరల్ రూల్ ఆఫ్ థమ్ ఎగ్జాంపుల్ నారాయణ మూర్తి గారు సార్ సినిమాల్లో ఆర్ నారాయణ మూర్తి ఆయన నిజంగానే కమ్యూనిజం ఫాలో అవుతున్నాడు ఆయన పర్ఫెక్ట్ గా ఆయన గుప్పెళ్లతో తీసి డబ్బులు ఇచ్చేవాడు అంటండి అక్కడ ఇట్లా ఇట్లా గుప్పిళ్ళు గుప్పిళ్ళు తీసి డబ్బులు వేసి ఆయన పాపం ఎక్కడో ఉంటున్నాడు అవుట్ స్కర్ట్స్ లో రెంట్ కూడా కట్టుకోలేక కానీ నిజంగా మొన్న రజాకార్ రజాకార్ ఆడియో ఫంక్షన్ లో మాట్లాడాడు రియల్ కమ్యూనిస్ట్ అండి ఎవరిని కించపరచట్ల ఎవరిని కించపరచట్ల ఇంత బాగా మాట్లాడాడు చాలా బాగా మాట్లాడాడు రజాకార్ మూవీ దాంట్లో కమ్యూనిజం అనేది చాలా మంచి ఫిలాసఫీ అండి ఏమంటే ఇప్పుడు అడల్ట్రేట్ చేసుకుని ఎవరికి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు వాడుకుంటారు దాన్ని ఒక నేటివ్ రిలీజియన్ నాశనం చేయడానికి అక్కడ ఉన్న దేవుళ్ళని దేవాలయాలని వాటాన్ని మన సో కాల్డ్ సోషలిస్ట్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిస్ట్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు దే కాల్ దెమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ అక్యులర్ సెక్యులర్ పీపుల్ అని అని వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చూడు ఈ ఇట్లాంటి విషయాలు జరిగినప్పుడు ది డోంట్ టేక్ ది స్టాండ్ దిట్ ఏ అదే వేరే రకమైన ముస్లిం ఓచుకోత కానీ వేరే ఏదైనా జరిగింది అని వచ్చిందంటే వెంటనే దిల్ టేక్ ది స్టాండ్ అండ్ బ్రింగ్ ద సెక్యులరిజం ఇన్ టు ద పిక్చర్ సత్యం గారు అలాంటి వాళ్ళు అన్ని చాట్లో ఉంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక సినిమాలు తెస్తాడు మైకల్ మోర్ అని చెప్పి చూసారా నైన్ లెవెన్ సిక్కో ఈ మూవీస్ తీసాడు డాక్యుమెంటరీస్ లాంటివి మొన్న ఎంఎస్ఎన్బిసికి దేనికి వెళ్ళి చెప్తున్నాడు ఏదో ఇజ్రాయల్ వాటి గురించి మాట్లాడుతూ అరబ్స్ వర్ నెవర్ ద ఎనిమీ ఆఫ్ ద జూస్ ద ఎనిమీ ఆఫ్ ద జూస్ వర్ వైట్ క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పి సో డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం లేకపోతే ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం అయింది అక్కడే ఉండమని వాళ్ళ ఉద్దేశం సో దే నెవర్ దాని తర్వాత ఏమైంది ఆ హిస్టరీ అంతా పనిచేది అనమాట ఆ టైంలో అయింది కాబట్టి వీళ్ళు ఇండియా కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నా కానీ ఇలాగే ఉంటుంది వాళ్ళది సెలెక్టివ్ మెమరీ అంటారు వాళ్ళకి మెమరీ లాక్ కాదు జస్ట్ ఓన్ వాంట్ అప్లై అండ్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ పూలిష్ అన్ దిల్ ఫాల్ ఫర్ ఇట్ ఆయన అన్నదాంట్లో ఏమైందంటే ఆయన అన్నదాంట్లో ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ క్రిస్టియన్స్ అనే వాళ్ళు జ్యూస్ కి సెపరేట్ కంట్రీ ఏదైతే ఇజ్రాయల్ ఇవ్వాలనుకున్నారో అది ముస్లిం కంట్రీస్ మధ్యలో పెట్టి ఈ ముస్లిమ్స్ కి జ్యూస్ కి మధ్యలో గొడవలు పెంచడానికి ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ చేశారు వీళ్ళు పెట్టలేదు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ వాజ్ బిఫోర్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ క్రిస్టియన్స్ రాకముందు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఉంది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ బైబుల్ లో దట్ వాజ్ దేర్ చోజన్ ల్యాండ్ సో క్రిస్టియన్స్ క్రియేట్ చేసిన ఏం కాదు జైనెస్ట్ మూమెంట్ వాజ్ నాట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎనీ క్రిస్టియన్స్ ఇట్ వాజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ జ్యూస్ హూ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్ టు దేర్ ఆన్సెస్ట్రల్ గాడ్ గివెన్ ల్యాండ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ బిలీఫ్ అసలు వరల్డ్ వార్ టూ జరిగింది ఇజ్రాయల్ ని కార్ ఓట్ చేయడానికి అంటారు అందుకని కాదు అప్పుడు అప్పుడు కరెక్టే డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది యూరోప్ లో అక్రాస్ యూరోప్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ జూస్ డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ డన్ బై క్రిస్టియన్స్ వైట్ క్రిస్టియన్స్ ఒప్పుకుంటాం కానీ దాని తర్వాత ఎనభై ఏళ్ళు ఏమైందో కూడా చూడాలి కదా అంటే ఈ రోజు వాళ్ళకి ఎనిమిది లేదంటారా అంటే వైట్ క్రిస్టియన్స్ కి జూస్ కి ఉంటారు కానీ నాట్ యాజ్ అేషనల్ పాలసీ ఆర్ ఏ స్టేటెడ్ పాలసీ ఆఫ్ ద కంట్రీ రైట్ దెర్ ఇస్ నో కంట్రీ దట్ మేడ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇజ్రాయల్ షుడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వెర్ యాజ్ మల్టిపుల్ ముస్లిం అండ్ అరబ్ కంట్రీస్ హ్ మేడ్ దట్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ కూడా అన్ని ముస్లిం కంట్రీస్ ఎగ్నెస్ట్ కాదు కదా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇప్పుడు హమాస్ చార్టర్ సేస్ దట్ ఇజ్రాయల్ షుడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ రైట్ ఇరాన్ సేస్ ఇజ్రాయల్ షుడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సౌదీ అరేబియా అండ్ దీస్ థింగ్స్ కమింగ్ అరౌండ్ లేవు ఈజిప్ట్ కూడా లేదు ఈజిప్ట్ పీస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీస్ పీస్ట్రీ విత్ ఇజ్రాయల్ 
సో ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు మోస్ట్లీ ఇయే కదా ఇరానియన్ బ్యాక్డ్ మిలీషియాస్ ఏ మిగతా అన్ని దే ఆర్ కమింగ్ అరౌండ్ టు ఇట్ రైట్ దే ఆర్ రికగ్నైజింగ్ అండ్ కమింగ్ అరౌండ్ ఇట్ ఆ లెక్కలో పాకిస్తాన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు రైల్ నా లెక్కలో సో మొన్న గాజా స్ట్రీట్ జరిగింది కదా ఇజ్రాయల్ ముప్పై వేల మంది చంపేట ఏం కరెక్ట్ మరి డెఫినెట్లీ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ రిటాలియేట్ బట్ దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ టు ఎనీథింగ్ నార్మల్ పీపుల్ చూసారు అంటే కూడా వాళ్ళు ఉందే మొత్తం నలభై వేల వేలని హమాస్ అని చెప్పి వీళ్ళు వాళ్ళ నలభై వేలను చంపడానికి మేము ఒక మిలియన్ మందిని చంపుతాం అంటే ఎక్కడ ఒప్పుకుంటాం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ ఊహించుకో ఆరు నెలలో ఆరు నెలలో కూడా అవలేదు అక్టోబర్ నుంచి ఆరు నెలలో అవుతుంది అంటే దాన్ని డిఫెన్స్ ప్రక్రియ కూడా అనుకోవచ్చు కదా సార్ డిఫెన్స్ లో ఎవరితో డిఫెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు నలభై వేల మంది ఫైట్ చేస్తూ రైట్ ఆల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఫార్టీ థౌసండ్ హమాస్ ఉంది మొత్తం గాజా స్ట్రిప్ లో ఇప్పుడు వరకు ముప్పై వేల మంది చంపేశారు దాంట్లో ఎంతమంది అంటే కరెక్ట్ నెంబర్ లేవు ఎంతమంది హమాస్ వాళ్ళు అంటే కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ వార్ లో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు తప్పు చేశారు కరెక్టే హమాస్ వాళ్ళు తప్పు చేశారు దాంట్లో ఆర్గ్యుమెంటే లేదు హౌ డిఫరెంట్ ఆర్ యూ దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు ఇప్పుడు హమాస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న లోకల్ పబ్లిక్ ఇళ్లలో వెళ్ళి దాక్కున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బెటర్ అంటారు మీరు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ లో ఎందుకు రిటాలియేట్ చేసింది అంటే కంప్లీట్ గా ఈ హమాస్ ని గాజా పీపుల్ అందరూ గుడ్డిగా నమ్మేసి వాళ్ళు చెప్పిందంత నమ్మేసి బాగా సపోర్ట్ చేశారు సపోర్ట్ చేసేసరికి ఇంకా హమాస్ ఒకసారి దొరికిపోయేసరికి వీళ్ళు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళ మీద పడేసరికి వీళ్ళు ఇంకా అలాగే సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉండిపోయారు చాలా రోజులు అన్లెస్ అనంటే వాళ్ళు బాగా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినంత వరకు అప్పుడు మాకు సంబంధం లేదు అన్నట్టు అప్పుడు మొదలు పెట్టారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అందరూ ఒక్క నిమిషం అందరూ దయచేసి లైక్ చేయండి సంపత్ కెమెరా యాక్సెస్ ఇవ్వు మళ్ళీ ఆఫ్ చేసుకుంది కానీ పైకి వచ్చాక కెమెరా యాక్సెస్ కెమెరా యాక్సెస్ ఇవ్వంది తీసుకోవడం మొదలు ఇప్పుడు ఒక్కసారి మిస్టేక్ అవుతుంది కదా సంపత్ కెమెరా యాక్సెస్ ఇచ్చి మళ్ళీ పైకి వచ్చాక ఆఫ్ చేస్తాం ఒకవేళ గాజా లోకల్ పీపుల్ సపోర్ట్ చేయకపోతే దాంట్లో కూడా క్యాబినెట్ ఉంది ఇప్పుడు హమాస్ లాస్ట్ టైం ఇట్ వన్ ఎలక్షన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ టైమ్ లో దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్ ఏం పెట్టాల అప్పుడు ఓటు చేసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు పాపులేషన్ కి డెమోగ్రఫికలీ చాలా చేంజ్ ఉంది ద మోస్ట్ పీపుల్ హూ డైడ్ ఇన్ ద రీసెంట్ వార్ నథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ వార్ ఆర్ ఎట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ హమాస్ ఆల్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోపోయినా కానీ మనం దాన్ని ట్యామ్ డౌన్ చేసిన కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఎలక్షన్స్ పెట్టుంటే ఏంటిది ప్యాలెస్టీనియన్ అథారిటీ వుడ్ హ్యావ్ వన్ ఇన్ గాజా స్ట్రిప్ రీసెంట్ గా హమాస్ కి చాలా తగ్గి హమాస్ పాపులారిటీ హాస్ బిన్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద వెస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ గాజా స్ట్రిప్ లో తగ్గుతుంది రీసెంట్ గా వచ్చిన ఒపీనియన్ పోల్స్ కానీ బిఫోర్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెండ్ రైట్ అక్టోబర్ సెవెన్ హ్యాపెండ్ so basically october 7th was a political consolidation move for both hamas and benjamin netanyahu ipudu ipudu election pedithe odi pothadu benjamin netanyahu israel lo the only reason he is continuing the war is to stay in power okay anduku wal power chupinchukodaniki first attack chesaru antaru ante kada ipudu meek political meek threat unnapudu by threat chupitam adi common ek pakistan chesina adey chestundi every country does that they show outside threats sir, and they hold the comment ochin sir kinda comment ochin jb gar pettaru hamas wanted the war so they instigated by killing people ferociously at the music festival antaru yeah wanted the war and hamas ante iran anybody సౌదీ అరేబియా అది అది అవ్వకూడదు అయితే అగ్రిమెంట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ రైట్ అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ లో అనుకున్న టైమ్ లో అయింది కదా ఇది ఇజ్రాయల్ సౌదీ అరేబియా అది సో హమాస్ అంటే ఇరాన్ డింట్ వాంట్ ఇట్ బేసికలీ అంటే ఈ విధంగా ఇజ్రాయల్ ప్రతిఘటించకపోతే వాళ్ళకి చాలా కామన్ గా వాళ్ళు మళ్ళీ అటాక్ చేయరని నమ్మకం ఏంటి ముప్పై వేల మంది చంపాలి అది గారు చెప్పండి పది వేల మంది సరిపోయిందా అది ఓకే మీరు అన్నది నేను ఓకే నెంబర్ వరకు నెంబర్ వరకు ఐ అగ్రీ అగ్రీ 
ప్రతిసారి ఎంత మందిని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంటే వంద మందిని చెప్తే మళ్ళీ వేస్తారు రిజల్ట్స్ రెండు వందల మందిని చెప్తే మళ్ళీ వేస్తారు ఒక వెయ్యి మందిని చెప్తే మళ్ళీ వేస్తారు సో ఏ నెంబర్ దగ్గర మనం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుదాము చెప్పండి చెప్తారు ఒకసారి దెర్ ఇస్ నో కంఫర్టబుల్ రైట్ సో ఈజ్ ఓన్లీ అన్కంఫర్టబుల్ ఎక్కడైనా కానీ కంఫర్టబుల్ ఎక్కడ ఉండదు మరి మరి వాట్ నెంబర్ డి యూ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ అది బట్ డ్రాక్సర్ గాజా స్ట్రిప్ లో పీపుల్ అగేన్స్ట్ ఉంటే మరి ఆ హమాస్ వాళ్ళని పట్టించేసేది కదా పట్టించేసేటట్టు ఉంటే అప్పుడు అటాక్ చేయిపోయేవారు కదా విసి గారు హమాస్ పవర్ లో ఉండి అక్టోబర్ సెవెంత్ చేయటం వల్ల మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఎవరు చెప్పండి నాకు గాజా పీపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సో దేర్ దేర్ టైమ్స్ ఇన్ అవర్ హిస్టరీ అండ్ ఇన్ ప్రెసెంట్ హిస్టరీ వెన్ పీపుల్ ఆర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు కాశ్మీర్ లో కానీ పంజాబ్ లో కానీ టెర్రరిజం అయినప్పుడు ద హోల్ పాపులేషన్ వర్ అన్ సపోర్టింగ్ దెమ్ దెర్ ఇస్ సర్టన్ సెక్షన్ దట్ సపోర్ట్స్ దెమ్ బట్ ద హోల్ పాపులేషన్ పేస్ ద ప్రైస్ సేమ్ థింగ్ హెర్ అంత తేలిక ఎక్కడ ఉంటుందండి దే హ్యావ్ ద పవర్ సమాస్ హ్యాస్ ద పవర్ దే హ్యావ్ ఇన్ఫార్మెంట్స్ దే హ్యావ్ వామ్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఇన్ఫార్మ్ చేసి పట్టించేసే అంత ఉంటే యూ థింక్ అంత ఈజీగా అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారా అంటే ఇప్పుడు గాజా స్ట్రిప్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇది హమాస్ చేసిన తప్పు వల్లే మనం అనిపిస్తున్నామని నేను ఫీల్ అవుతున్నా లేకపోతే ఇజ్రాయల్ చేసిన విధ్వంసకాండ్ అనుకుంటున్నా ఒక లెవెల్ వరకు వెళ్తే ఆ సెంపతి ఉండేది ఇజ్రాయల్ కి బట్ వెన్ యూ గో బియాండ్ దాట్ అండ్ యూ స్టార్ట్ ఇన్ డిస్క్రిమినేట్లీ కిలింగ్ పీపుల్ యూ లూజ్ దట్ సెంపతి ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ కి స్టార్టింగ్ లో వన్ టూ మంత్స్ వరకు పెద్ద పొజిషన్ ఎవరు మాట్లాడాల రిటాలియేట్ చేస్తుంటే స్లోగా ఈయన కొద్దీ పెరుగుతుంది దానికి ఎందుకంటే as you keep seeing it right how long and interesting kada ipudu prathi north annaru south ki alam annaru andar ni north lo bomb chestu annaru ayipoyindi north lo ayipoyindaru next inko city ipudu prathi every livable city ni meer bomb chesesthe right on a, on a small strip of land that is what 40 kilometers by 90 kilometers and you have blockade from all sides do you think there are no other ways to control it ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నుంచి చూడండి అల్ ఖైదా ఉంది బిన్ లాడెన్ పట్టుకోవాలని వాడినే టార్గెట్ చేసే తప్ప మొత్తం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మొత్తం లేకపోతే పాకిస్తాన్ మొత్తం వేసేసేయలేదు కదా జస్ట్ వాడిని టార్గెట్ చేస్తూ వాడిని క్యాప్చర్ చేశారు అంతే ఒక లెవెల్ వరకు ఇన్స్ట్రాక్టర్ కరెక్ట్ మొదలైంది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇన్వేషన్ మొదలు పెట్టండి ప్రాపర్ గా ఓన్లీ టు బాంబ్ ఇండిస్క్రిమినేట్లీ రైట్ ఇన్సెన్స్ అంటే వాన్ చేస్తున్నారు అంటారు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ఉన్న పది బిల్డింగ్ లో తొమ్మిది బిల్డింగ్ లో వాన్ చేసి మాత్రం బాంబ్ వేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు ఉండాలి వెళ్ళి నెక్స్ట్ నిజంగా వాళ్ళకి ఇజ్రాయల్ వాళ్ళకి కొట్టాలంటే వెళ్ళి రాని అటాక్ చేయాల్సింది అవును ఇరాన్ అనేసరికి ఇంకా మొత్తం అన్ని దేశాలు అదొక పెద్ద యుద్ధం లో తయారవుతుంది ఇరాన్ మీద అటాక్ వస్తే అంటే అన్నిటి మీద వేస్తాం అంటే అరవై ఐదు సరిపోతాయి చుట్టుపక్కల అన్ని వేసేలా ఎగిరిపోతాయి అనుకుంటారు అంతే కానీ మొదలైన తర్వాత ఎన్ని ఎన్ని చాట్లు పిల్లలు పెడతారు ఇరాన్ వాళ్ళు మరీ అన్యాయంగా మిగతాన్ని కొంచెం రీజనబుల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నా కానీ దట్స్ ఓన్లీ అన్రీజనబుల్ కంట్రీ లెఫ్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఇరాన్ ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ అన్నిటికీ దే ఆర్ కమింగ్ టు సమ్ టర్న్స్ ఓకే యాక్సెప్ట్ చేస్తాము రైట్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఓకే టూ టూ స్టేట్ కు వస్తాం ఓన్లీ అన్రీజనబుల్ పార్టీ సార్ ఈ ఈ బెంజమిన్ నితన్యాహు అండ్ కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇజ్రాయల్ అండ్ ఇరాన్ అది రెండే ఇరాన్ మరి దానులండి ఐసిస్ కూడా ఇరాన్ ఏ తయారు చేస్తుంది ఆహా ఐసిస్ ఇరాన్ అగెన్స్ట్ యాక్చువల్ ముందు పట్టించుకున్న పోతే తరంగిస్తే తయారు చేసినట్టే ఇంకా ఈ అల్ఖైదా లాగే తయారవుతుంది
లేదు ఐసీసీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది కానీ చాలా వరకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి తగిలినప్పుడు బాగానే కొట్టారు తిరిగి అందరు కలిసి కొట్టారు కదండి ఆడు బంద వేసుకుంటాడు ఎరా అన్ని ట్రంప్ ఏం చేయలేడు ఇట్ ఈస్ ఇట్ హస్ నథింగ్ మాట కబుల్ చెప్పండి తప్ప ట్రంప్ ట్రంప్ అవటంలో కూడా చాలా డెమోక్రాట్స్ హ్యాండ్ ఉంది వాళ్ళకి డొనేషన్లు ఇచ్చినంత వరకు వాడు చేసిన కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని పట్టించుకోకుండా అన్ని వదిలేసి ఇప్పుడు వచ్చి అన్ని నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో చేసాం నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో చేసాం అంటే అప్పుడు ఉన్నారు పవర్ లో మీరే ఏం చేశారు అదే అనిపిస్తుంది అది అంత హిపోక్రెటికల్ అండ్ డెమోక్రాట్స్ కూడా ద రీజన్ ట్రంప్ బికేమ్ ట్రంప్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ డెమోక్రాట్స్ నాట్ ప్రాసిక్యూటింగ్ ఫర్ ఆల్ హిస్ క్రైమ్స్ ఆడు చారిటీ పెట్టి దాంట్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నంత ముందే అయింది ఆడేం రిపబ్లికన్ పార్టీకి వెళ్ళింది వచ్చేసినాయి కదా అన్ని ముందు చేసినాయి అన్ని దే ఆర్ ఫైన్ విత్ ఇట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ డొనేట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ చేసి బిజినెస్ టాక్టిక్స్ లో మోసాలు చేసాడు అన్ని అన్ని డెమోక్రాట్స్ పవర్ లో ఉన్నప్పుడే కదా అయింది వాళ్ళకి డొనేట్ చేసినంత వరకు మంచిడే ఎప్పుడైతే రిపబ్లికన్ పార్టీకి చేయడో అప్పుడు చెడ్డాడు అయిపోయాడు నేను అనేది అంటే ఎప్పుడు చెడ్డా ఇప్పుడు ఆ డెమోక్రటిక్ పార్టీ జాయిన్ అయినా కానీ ఆడు వేయకూడదు కొట్టడానికి అక్కడ కూడా పార్టీలు మారుతున్నారు అనమాట మా జనరల్ గా అంటున్నా అంటే ముందు రిజిస్టర్డ్ డెమోక్రాట్ అదే తెలియదు కానీ మేజర్ డెమో డొనేషన్స్ అన్ని న్యూయార్క్ లో ఆబ్వియస్లీ అందరూ ఆడలే కదా పవర్ లో డొనేషన్స్ అన్ని వాళ్ళకే ఇచ్చేవాడు ఎక్కువ టూ థౌజండ్ టెన్ ముందు అనుకుంటా మరి లెవెన్ ముందు అసలు హిస్టారికల్ ఈ ఐసిస్ గానీ లేకపోతే అల్ఖైతా గానీ ఆర్ తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న తాలిబాన్ గానీ వీళ్ళకి ఎంత ఆర్మ్స్ ఫండింగ్ ఎక్కడ నుంచి మేజర్ గా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు డిపెండ్ అవుతుంది ఐసిస్ సిరియాలో బషార్ అల్ సైద్ ఇప్పుడు అది ఐసిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫండింగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు తెలుసు అంటే సిరియన్ సివిల్ వార్ మొదలైనప్పుడు ఫ్రీ సిరియన్ ఆర్మీ అని ఉండేది ఒక ఫ్యాక్షన్ స్ప్లిట్ అయిపోయి ఐ థింక్ అలెప్పోనూ హామ్స్ అక్కడ ఉండేది వాళ్ళకి ఫండింగ్ అని చెప్పి బాగానే చేశారు అమెరికా వాళ్ళు దాని నుంచి ఐ థింక్ డైవర్ట్ అయ్యి చాలా వరకు ఐసిస్కి వెళ్ళిపోయింది దాంతో కూడా ఫ్రీ సిరియన్ ఆర్మీలో కూడా చాలా మంది ముందు ముందే ఉండేది దేంట్లో నుంచి అల్ఖైదా ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ దాని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారు చాలా మంది వాళ్ళు వెళ్ళి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఐసిస్ ఫామ్ చేశారు సో అంటే డైరెక్ట్ మరి ఇంటెంట్ టు క్రియేట్ ఐసిస్ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ యుఎస్ ఫండింగ్ అయితే ఉంది ఫామ్ అయింది అదే కదా ఇప్పుడు మనకి ఏదో ఒక ఎనిమిది ఉన్నాడని చెప్పి మనం ఎవరికో డబ్బులు ఇస్తే అది తిరిగి మన పాము పాలు పోయటం అంటారు పాము పాలు తాగపోయినా కానీ సిమిలర్ హలో ఇది ఎవరైనా ఇజ్రాయల్ కి పాలిస్టైన్ కి ఇష్యూ వాళ్ళ బోత్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా అంటే విత్ న్యూట్రల్ స్టాండ్ తీసుకొని జస్ట్ హిస్టరీతో చెప్పగలవా అంటే వేగ్ అయినా పర్లేదు అదే చెప్తున్నా ఇట్స్ ఇన్సాల్వబుల్ ఎలా అంటే ఇట్స్ సేమ్ పీస్ దాని పక్కన వచ్చే అదేంటి వెస్ట్రన్ వాల్ పక్కన ఇంకో ఇంకో మాస్క్ ఉంది దానికి ఆల్ కుడ్సా ఏదో ఏదో మాస్క్ ఉంది ఆలక్సా ఆలక్సా మాస్క్ ఉంది 
అయ్యి ఆటల్ని అయి ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి గొడవ ఉంటానే ఉంటుంది జెరూజులం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి గొడవ ఉంటానే ఉంటుంది సో వాళ్ళు అంటున్నారు <laughs> రియలిస్టిక్ గా మన లాంటి వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే గొడవలు వద్దంటున్నారు టిపికల్ ఇండియన్ మెంటాలిటీ అండి మన గొడవలు ఎందుకు లెటర్ సెటిల్ డౌన్ టైప్ లో అలా ఆలోచిస్తే మనకి ఎందుకు వీళ్ళు ఇచ్చే వాట్ ఈస్ వర్స్ నాకు ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నా డైలీ లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే మోస్ట్ రేషనల్ పీపుల్ విల్ సే నాకు ఒక సెక్యూర్ ప్లేస్ ఇస్తే చాలు ఐ డోంట్ రియలీ కేర్ అబౌట్ ఏ వన్ పర్టికులర్ లొకేషన్ అనుకుంటాం కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫండమెంటలిస్ట్ రైట్ దట్ ప్లేస్ బికమ్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ so a a belief lo unnapudu that's what both factions believe right the the conservative movement in israel believes is jerusalem is more important than living peacefully and the same thing with uh, the muslim population of that arab muslim population of that region so uh, a, a geographical piece of land is more important than our daily life anukunnapudu got kotukuntane untaru allu sir is is a never ending story ante last ki israel అప్పర్ హ్యాండ్ లో ఉంది అది అందరికి తెలుసు అంటే అది ఆగదు అంటారా అంటే పాలిస్టీన్ అంతమైన తర్వాత కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది అంటారా అంటే పాలిస్టీన్ కిల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు హాలకాస్ట్ లో సిక్స్ మిలియన్ న్యూస్ చంపేశారు అన్నారు ఇఫ్ ఇజ్రాయల్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాలిస్టీనియన్ పీపుల్ ఇన్ గాజా స్ట్రిప్ అండ్ వెస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ ద వరల్డ్ కెన్ విట్నెస్ అన్ అదర్ హాలకాస్ట్ ఇన్ దట్ సెన్స్ యా గెస్ బట్ నాకు ఎందుకో డివిజన్ అయినప్పుడే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే వెస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ గాజా స్ట్రిప్ డివిజన్ అయినప్పుడే కొంచెం నాకు సరిగ్గా అనిపించలే ఎక్కువ ఇజ్రా వీళ్ళకి ఇచ్చేసి ఇజ్రాయల్కి ఇచ్చేసి వీళ్ళకేమో చాలా తక్కువ ల్యాండ్ ఇచ్చారని చెప్పేసి అనిపించింది పాపులేషన్ ఏమో వీళ్ళు ఎక్కువ ఉండేది కదా but yeah. if you look at the utility of the land that was given the west <laughs> bank was a very popular area alake more productive areas ochina alake at least equal division right meeku geographical ga chuste yeah jews got more land than arab state yeah population wise chustunte na ante land takku icchar anipinchindi that could have been an argument instead of saying we won't accept this and we'll go for a war right they thought they would win lapata allu devudu kampare vaalaku kuda baaga illandaru chuttupakla mem war country lo unnam pump kotti 1948 lo war ki ellagopothe i think we would have had ipudu for example this kon india pakistan division anapudu kuda it was not a fair division right randomly avado vachadu aaru vaalaku mundu he drew a line and we said fine we'll live with it ఒక ఇష్యూ కాశ్మీర్ ఉన్నా కానీ ఫర్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బెటర్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ దెన్ ఇజ్రాయల్ అండ్ పాలస్టీన్ ఇన్ దట్ సెన్స్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ దాట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ చాలా మంది పాలస్టీనియన్స్ వీళ్ళందరూ ఇలా వచ్చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు అంటే నేను అదే చెప్తా our country got divided too right unfairly didn't we live with it that's that's how history goes live with it anya jarigindi jarigindi em chestunnaniki yeah jeevitham anta daani gunchi ikkada religions vere unnayandi ikkada adhe sir akkada religions vere unnayi ikkada rendu religions vere unnayi kabatti ikkada shanta rendu akkada shanta rendu pul nunchi avutundi ga mukesh ikkada unna religions i think it's more to do with the ethnicity of the people than the religion ethnicity kuda religion ichega vastundi ah and ah ethnicity pe religion enduku vastundi you have arab muslims you have indian muslims they are all different ethnicity ne vaal gurinchi maatladaledandi mana gurinchi maatladtanu ikkada hindulu unnam kabatti oka tolerance levels untayi kabatti correct ga undi ikkada akkada vaallu mem ante mem ani untaru kabatti akkada live tolerance levels alaga 
అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదనుకుంటారండి చాలా మంది ముస్లిం పీపుల్ టాలరెంట్ గా ఉంటారు అంటే సౌత్ ఏషియన్స్ ఆర్ మోర్ టాలరెంట్ అంటే అలాంటప్పుడు ముస్లిమ్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను వన్ పాయింట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో వెన్ ద పార్టీషన్ హ్యాపెన్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న పీపుల్ కి పాకిస్తాన్ ఉన్న పీపుల్ కి దే గివెన్ అ చాయిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఇండియా ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ పాకిస్తాన్ అని ముస్లిమ్స్ అంతా ఏం చేశారు ఎవరైతే దే ఆర్ ఫీలింగ్ దే వాంట్ టు పాకిస్తాన్ లేదనుకోండి సంపత్ సత్యం గారు ఏమో ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ పెట్టు సంపత్ సరే హెడ్ ఫోన్స్ తీసేసి నేను డిస్టర్బ్ నేను డిస్టర్బెన్స్ లో ఉన్నానండి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల క్రౌడ్ ఉంది నేను మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మాట్లాడతాను సత్యం గారు చెప్తున్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ కాదు ఇట్స్ మోర్ టెక్నికల్ టెక్నికల్ ఇష్యూ వస్తుంది యా బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ కాదు ఇనపట్ల లేదు ఇప్పుడు రావట్ల అది రీసౌండ్ అయ్యేది నాది కూడా అవుతుంటది అలాగా హెడ్ ఫోన్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు అందుకే రావట్లేదు అదే అదే చెప్పండి సో అక్కడ పీపుల్స్ చాయిస్ ఉంది కదా ఎక్కడైనా వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు పాలిస్తాన్ అండ్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర పీపుల్స్ చాయిస్ ఉందా పీపులే క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు మాదా ల్యాండ్ అని చెప్పి సో ప్రాబ్లం అక్కడ కదా ఇప్పుడు అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ లేదా అన్కండిషనల్ గా మీరు రావాలి అంటే హౌ కెన్ ఇట్ ఇట్ పాసిబుల్ అండి అది రానే రాదు ఎట్లా బికాస్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ హాస్ నాట్ చేంజ్ ఎట్ ఇప్పుడు ఫీజ్ ఫైర్లు పెడతా అన్నా కూడా నేను అన్కండిషనల్ అయితే అన్రియలిస్టిక్ గా ఉంది నేను చేయనని చెప్తున్నాను వాళ్ళు దట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఆల్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా నాట్ ఎవ్రీ వన్ హెడ్ అాయిస్ రైట్ లైక్ లీడర్షిప్ సర్టన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ వాంటెడ్ సపరేట్ కంట్రీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్ ద ముస్లిమ్స్ ఇన్ ఇండియా వాంటెడ్ సపరేట్ కంట్రీ రైట్ సార్ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ లో ఉన్న హిందూస్ ని తరిమేస్తారు సార్ అది కూడా అంటే చాయిస్ అనేది పేరుకే ఉంది కానీ తరిమేస్తారండి కొంచెం చాట్ లైక్ ఇట్ హ్యాపెన్ బోత్ వేస్ రైట్ ఇప్పుడు ఐ అగ్రీ దట్స్ వాట్ అంటే చాయిస్ ఉంది పేరుకు ఉంది అనమాట పీస్ వస్తుంది పాకిస్తాన్ బుక్స్ ఉన్నాయి అయితే యు యు నో దేర్ ఆర్ టు 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 థింగ్స్ దట్ వి నీడ్ టు కన్సిడర్ హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంతమంది అంటే ప్రో రిలీజియన్ భావజాలు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇఫ్ దే వాంట్ టు మూవ్ టు ద మెజారిటీ ప్లేస్ అయితే ముస్లిం కానీ లేకపోతే హిందుత్వంలో ఉన్న దానికి సో ఇన్ ఇండియా నుంచి ఎవరిని వెళ్ళమని చెప్పి ఎవరికి చెప్పాల ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండాలని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ కొంతమంది ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళని ఎవరిని మన ఇండియా వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఎవరు ఆపలేదు అండ్ గవర్నమెంట్ ఆపలేదు ఎవరిని ఆపలేదు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు మైగ్రేట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆ టైంలో వాళ్ళు సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ సైడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు అక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు దే హ్యాడ్ సమ్ ఇష్యూస్ అది కూడా హిందూస్ కి దే హ్యాడ్ సమ్ ఇష్యూస్ పంజాబ్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ అప్పుడు హిందూస్ ఎక్కువ మంది ఉండే సిక్స్ ఎక్కువ మంది ఉండే టైప్ అదేమో బార్డర్ సరిగ్గా వాడు డిఫైన్ చేయలేదు డిఫైన్ చేయలేదు కదా బార్డర్ ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ పాకిస్తాన్ లోకి మన వాళ్ళు వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకుని వస్తారు ఇంకా దట్ ఈస్ రీజన్ నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్ నో కూడా ఉన్నా కూడా ఒకప్పుడు కరాచీలో అంట ఎక్కువ సిక్స్ అండ్ హిందూస్ ఉండేవాళ్ళంట ముస్లిమ్స్ అంటే పాపులేషన్ అప్పట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఒకసారి మీరు గమనించుకుంటే దెన్ దట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మీరు చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎట్లా ఉంది అనేది ఇప్పుడు అది ఇజ్రాయిల్ పాలిస్తాన్ అని పాలిస్తాన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సేమ్ పీపుల్ క్లెయిమ్ దట్ దట్ ఈస్ మై ల్యాండ్ కదా 
అది ప్రాబ్లం అక్కడే వస్తుంది అండి అక్కడ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ రిలీజియన్ అంటే అంటే ఎవరైతే పీస్ దే హావ్ చాయిస్ ఇక్కడ ల్యాండ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు ల్యాండ్ మీద ఇష్టం అలాంటిది ఏం లేదు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇక్కడ కూడా కాశ్మీర్ బాగా ఏంటర్ కదా ఇక్కడ 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 చిన్న విషయం అంటే మన ఇండియన్ సీరియస్ గా ఎందుకు తీసుకురానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అష్టాదశ అమ్మవారిలో ఒక అమ్మవారు సరస్వతి దేవి పాకిస్తాన్ లో ఉన్నారు జస్ట్ బార్డర్ లోనే ఉంటారు ఆవిడ కానీ మన అంటే నాకు హిందూ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే అంత సీరియస్ గా తీసుకోరు ఆ మనసులోనే పూజిస్తే సరిపోద్దు కదా మిగతా అన్ని తిరిగేస్తే సరిపోద్దు కదా అని అదే ఇదే ఇష్యూ పాలస్తీన్ ఇజ్రాయల్ లో ఉంటే వేరేగా ఉండేదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇదే ఇప్పుడున్న ఇదే గుడి మాత్రం అక్కడ ఉంటే ఎందుకంటే మనం అష్టాదశ అమ్మవారు అంటే చాలా దీనిగా పూజిస్తాం మనం సో అందులో ఒకటి అక్కడ ఉండడం అది కూడా బార్డర్ లోనే ఉండడం అయినప్పటికీ పెద్దగా దాని గురించి ఎవరు ప్రొటెస్ట్ చేయకపోవడం లేకపోతే అది మాది అని క్లెయిమ్ చేయకపోవడం కూడా అది మైండ్ సెట్ అంతే అది అది మైండ్ సెట్ బట్టి ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఇనీషియల్ గా గవర్నమెంట్ రెండు గవర్నమెంట్ లు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇది రిలీజియస్ ప్రాంతంలో ఇది ఉంది ఇక్కడ వచ్చి యాత్రికులకి మీరు వసతి కల్పించండి అని ఇద్దరు రెండు దేశాలు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటే అప్పుడు దెన్ దే హ్ టేకన్ అని నెసెసరీ స్టెప్స్ అని చేసుకోవడం ఉంటుంది అసలు అన్కండిషనల్ గా ఏదో మొక్కలు రెండు మొక్కలు చేసినట్టు చేసేసి వదిలేసి మీ మీ చావు మీరు చావండి అని చెప్తే ఇంకా అక్కడ దేవుడేం వస్తుంది సార్ అక్కడ ఇంకా ఇంకెవరేమైనా మధ్యలో చాలా సార్లు జరిగే జరిగాయి కదా టాక్స్ జరిగాయి చాలా వరకు ఒక మంచి అమికబుల్ ఎవరు చైన్ టైమ్ లో జరిగాయండి కాంగ్రెస్ టైమ్ లో జరిగినాయండి నెహ్రూ సత్యంగారు ఒకసారి సార్ ఆర్జీ గురు మీరు అన్నారు కదా కాంగ్రెస్ వాళ్ళే బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు అంటే బ్రెయిన్ వాష్ అంటే అది ఒక్కటే రీజన్ కాదండి ఒప్పుకుంటాను ఓకే ద రీజే నేను కూడా చూసా కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఓకే వన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ టెన్ రీజన్స్ లో ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మనం అంటే కొంచెం సెల్ఫిష్ గా అంటారు మనం అవాల్వ్ అయ్యాం సార్ హిందూ అని హిందూయిజం కానీ సనాతన సనాతన ధర్మ కానీ అవాల్వ్ అయ్యింది మనకి ఏంటంటే మనం పాటిస్తాం మన అది పాటిస్తాం సంపత్ గారు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో ఉన్న ముస్లిం ఢిల్లీలో ఉన్న హజరత్ నిజాముద్దీన్ విజిట్ చేస్తానంటే ఇండియా వాళ్ళు కానీ ఆ టైంలో ఎవరినైనా చెప్పారా పాత్ హిస్టరీలో ఎవరినైనా రావద్దని ఎక్కడైనా చెప్పారా మనం అలౌ చేస్తామా కదా ఇప్పుడు అలౌ చేస్తున్నప్పుడు ఆ హజరత్ నిజాముద్దీన్ అనే దాన్ని పూర్తిగా డెవలప్ చేసి దాన్ని చేసామా లేదా ఎందుకు ఇండియాలో భావజాలలు అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మరి అదే సేమ్ పాకిస్తాన్ లో ఎందుకు లేదు మరి అట్లాంటప్పుడు ఇండియాలో చేస్తున్నప్పుడు పాకిస్తాన్ లో కూడా దేశ డెవలప్ అయిన దేశం టూరిజం కాదు కతార్పూర్ ఇప్పుడు సార్ అది ఉన్న టెంపుల్స్ ని పగల కొట్టుకోకుండా ఉంటే చాలు సార్ సార్ ఇప్పుడు డ్రాగ్స్ గారు ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ అక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని పాకిస్తాన్ ఛానల్స్ తో ఇఫ్ యూ ట్రై టు విజిట్ రైట్ మీకు క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఈశ్వరుడిది కూడా స్వయంభూ లింగం ఏదో ఉంది అక్కడ అది ఎంత దీన స్థితిలో ఉందంటే అంత దీన స్థితిలో ఉంది కొన్ని గుళ్ళు అయితే ఆక్రమించి పాడేసి దాన్ని అసలు ఏందో పిచ్చి పిచ్చి స్థానాలు చేసినట్టు చేశారు దాన్ని దాంట్లో ఈ అమ్మవారు కూడా ఒకటే అమ్మవారికి ఏదో ఉందంటే ఉంది తప్ప దానికి అక్కడ పెద్ద వాల్యూ ఏం లేదు అక్కడ ఏమని అది ఎంత బార్డర్ లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అసలు అదే సార్ సత్యం గారు అది ఇది ఓన్ ఇది ముస్లిం తక్కువకే కాదు మన ఇండియాలో అయోధ్యలో ఇప్పటికి ఎంతో మంది చైనా నుంచి వస్తుంటారు ఈ చైనాతో మనకి ఇష్యూ ఉన్నా కూడా చైనా నుంచి ఎంతో మంది పీపుల్ వస్తూనే ఉంటారు మనం డిఫరెంట్ అంటే ఇండియన్ ఎసిల్ సిటీ అనేది టోటల్ గా డిఫరెంట్ అది అంటే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ కాదు బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ వాటిని కూడా మనం బానే కేర్ తీసుకుంటున్నారా మనకి అన్ని కేర్ అదే మనం కేర్ తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళే కాదు ఎన్నో కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారు జపాన్ నుంచి వస్తున్నారు బుద్ధిజం ని ప్రాక్టీస్ చేసిన చాలా కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నాం అయోధ్య 
జపాన్ టెంపుల్ అని అన్ని ఉంటుంటాయి అంటే కంట్రీ 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 టెంపుల్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ దాటిన తర్వాత మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు మనకి ఏం తెలియదని మనం అనుకుందాం అనుకోండి బుద్ధిస్ట్ మానిస్ట్రీస్ గురించి ఇప్పుడు మనం స్పిటి వ్యాలీ వెళ్ళిన లేకపోతే మనం ఎక్కడ కాశ్మీర్ పైన ఇంకొక లే లదాఖ్ వెళ్ళినా కూడా దే ప్రొటెక్టెడ్ అది ఆ ప్రొటెక్షన్ ఎవరి మధ్యలో ఉంటుంది ఆ ప్రొటెక్షన్ మళ్ళీ దానికి ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఆర్మీ వాళ్ళు చేస్తారు ఇండియా ఇప్పుడు వేరే రిలీజియన్స్ ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మాస్క్ లో అవ్వచ్చు లేకపోతే బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే చర్చ్ లో అవ్వచ్చు అదే వేరే కంట్రీస్ వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ బట్టి ఉంటది వాళ్ళ డెసిషన్ బట్టి ఉంటది అది ఉంచాలా లేదా అనేది ఇప్పుడు అక్కడ పాకిస్తాన్ లో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటే ఆ హిందూ టెంపుల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పంటారా ప్రో ముస్లిం కంట్రీస్ లో కూడా హిందుత్వాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి అక్కడ గుడి కట్టడానికి లేకపోతే గుడిని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిలిచారంటేనే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళినాయి మరి అంత యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్న ప్రో ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ కూడా ఆ స్టెప్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అసలు ఏమీ లేని పక్కన ఉన్న దేశం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అట్లా స్టెప్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అంకోర్వాట్ ఉన్నది దాంట్లో అన్ని ఉన్నాయి హిందూ టెంపుల్ ఐడిల్స్ మొత్తం పగల కొట్టేసి అక్కడ బుద్ధిజం పెట్టుకున్నారు కదా అది అసలు హిందూ టెంపుల్ కాదే అని చెప్పేస్తారు బయట అన్ని మీకు మల్టిపుల్ గాడ్స్ అది మల్టిపుల్ గాడ్స్ విష్ణు అనే కాదు శివుడు ఉన్నాడు విష్ణుడు ఉన్నాడు ఇంకా గాడెస్ లో ఉన్నారు అతను వీడియో చేశారు ఎన్నో టెంపుల్స్ ని పడగొట్టుతారు అంటే ఇప్పుడు వినాయకుడు వినాయకుడు విగ్రహం ఉంటది అనుకోండి వినాయకుడు స్టాచ్యూ ఉంటే స్టాచ్యూ అనుకున్నా ఏమనుకున్నా మీరు అది తల తీసి తల తీసి పక్కన పెట్టిస్తారు కంబోడియాలో మనం హిందూజం ఎలా సార్ పాకింది అది ఏ సెంచరీలో పాకింది చోలా మనకి కురుక్షేత్రం జరిగినప్పుడు కూడా మేబీ ఇంక నేను మైథాలజీలోకి వెళ్ళినట్టేమో అప్పుడు కూడా మొత్తం ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉండేది అప్పుడు కూడా చాలా వరకు వీళ్ళ సైడ్ కౌరవుల సైడ్ కి మొత్తం వచ్చారు ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆస్టన్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది చోళ చోళ వాళ్ళే ఇది దాని బిఫోర్ కదండి ఇది బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆల్ This is even before they want to study. Chola... Kada. Can you tell me? Chola Sain Pandya Swarthalam Dei Di. Unkar Vat Tavin. Sorry. This temple. Manaki starting lo kone rules and regulations unne gada manan samudhran data kodudu. Manaki samudhran data te manan prakshalan jesko wali. ఇన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అందరికే మన హిందుత్వం బయట కంట్రీ కానీ బయట ప్రాంతాలకు ఎక్కడ కూడా అవును సంథింగ్ ట్రూ అండి ఇట్ నాట్ కంప్లీట్లీ ట్రూ ఒక నిమిషం మనకి అంత టెక్నాలజీ లేదు అప్పుడు ఒక నిమిషం బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఒక వదిలేస్తే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి వచ్చేంత వరకు మన ఆక్యుపేషన్ ఫోర్స్ అన్ని షిప్పులు ఎవరు రాలేదు అండి షిప్పులేనే కదా అప్పుడు వరకు మనం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన చోళ డైనాసిటీ వరకు మన ఆక్యుపేషన్ ఫోర్స్ లేదు షిప్పులు వచ్చినాయి కాదు అవును అవును మనం బయట వాళ్ళు అక్కడ లేదు అది చెప్తున్నాను నాకు కాదు సత్యం గారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్రాసింగ్ ద ఓషన్ వాజ్ ద ఓన్లీ ఇంపీడిమెంట్ ఫర్ హిందూ ఎక్స్పాన్షనిజం ఆర్ హిందూ కింగ్డమ్స్ ఎక్స్పాన్షనిజం వై కుడెంట్ వీ టేక్ ద ల్యాండ్ రూట్ దట్ ద ఇస్లామిక్ కాంక్రోస్ టుక్ 
అప్పుడు వరకు అది అఖండ భారతమే కదా సార్ అఖండ భారతం అనేది ఇప్పుడు ఆహా కాదు గ్రీక్ వరకు కాదు సార్ మన అఖండ భారతం అంటే మనది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరకు కూడా అదంతా అఖండ భారతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర ఆగిపోయే వాళ్ళు గ్రీస్ వరకు ఎందుకు పాకలేదు అలెగ్జాండర్ ఇండియా వరకు రాగలనప్పుడు మనం గ్రీస్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాం బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అంటే మన వాళ్ళకి ఒక ఒకటి ఉంది కదా సార్ నది దగ్గరే ఉండాలి నది పారుతున్న చోట మనం మన కల్చర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మరి అక్కడ వరకు మాత్రం అక్కడ పెద్ద నదులు లేవు కదా మరి లేవు కానీ వాళ్ళు 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 ఫస్ట్ పెట్టుకున్న ప్రయారిటీ అది కదా చూసుకుంటే అలా చూసుకుంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా ఎందుకు చేయాలి అదే అఖండ భారత్ అనుకుని ఆపేయచ్చు కదా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే అది జోగ్రఫికల్లీ ఇటువైపు ఇండియా నుంచి ఇంకా ఇప్పుడున్న ప్రెసెంట్ బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ థాయిలాండ్ ఇటువైపు అంతా జోగ్రఫికల్లీ ఇట్స్ ఈజీ టు నావిగేట్ అటువైపు అంతా ఇటు బర్మా వైపు నుంచి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అరేన్ టు క్రాస్ ఈవెన్ మీకు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టెక్నాలజీ పెరిగినప్పుడు కూడా దట్ రన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ బ్యాటిల్స్ ఇన్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ మీకు ఆ బర్మా క్యాంపెయిన్ చెప్పేది అనుకుంటున్నాను నేను బికాస్ మీరు ఓన్లీ ఫర్ ట్రేడ్ అండి ఓన్లీ ఫర్ ట్రేడ్ ఉండేది ఎన్ఆర్పిఎస్ గారు పాయింట్ పెట్టారు కింద ఇండియా యాక్చువల్లీ మనం అంత యునైటెడ్ గా మాట్లాడుకుందాం కానీ ఇట్ వాస్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ ఏ జియోగ్రఫికల్ ల్యాండ్ మార్క్స్ విత్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఫైటింగ్ అమంగ్ దెమ్ సెల్స్ అంటిల్ థాయిలాండ్ కంబోడియా వరకు వియట్నాం వరకు ఎలా అయింది అంటే నేను అనుకోవడం ఈ రూట్స్ వల్ల పెడితే most of religious uh, expansionism is to trade contacts and uh, travelers before that islam is a very recent phenomena right in the history of the world yeah youngest religion even islam even islam in its initial phases right from 8th century to 12th or 13th uh, century most of its expansion happened through trade only arab traders mundu nunchi unde vallu islam raak mundu nunchi arab trade avutha undedi manaki ఇండియాతో సో యా మీరు ట్రేడ్ చేసి అంతంత దూరం వెళ్ళినప్పుడు అన్ని స్పైసెస్ వర్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యువర్ నోన్ ఫర్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు ట్రేడర్స్ వెళ్ళటం అక్కడ సెటిల్ అవటం అక్కడ ఉండటం అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అన్యాచురల్ టు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇప్పుడే చూద్దాం అండి ఇప్పుడు యూఏఈలో గుడి కట్టినా కానీ అమెరికాలో గుడ్లు కట్టినా కానీ ఇది హ్యాపనింగ్ త్రూ కాంక్వెస్ట్ సో ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపన్ ద సిమిలర్ వే బిఫోర్ టు రైట్ ఎందుకంటే గెలిసి అవ్వటం అనేది ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ బికాస్ యు హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ విత్ హిస్టారికల్ ప్రూఫ్స్ అంత లేనప్పుడు అంత అంత పవర్ లేనప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చినాడు అన్ని పడగొట్టేస్తాడు కదా అంటే కాంక్వెస్ట్ ద్వారా పడగొట్టి కట్టిని నెక్స్ట్ వచ్చినాడు పడగొడతాడు ఇఫ్ యు హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ ట్రేడ్ అండ్ కొంతమంది స్మాల్ కమ్యూనిటీ ఉండి బిల్డ్ చేస్తే జనరల్ గా దే అబ్జార్బ్ దెమ్ రైట్ దే ఆర్ దేర్ పడేరు నెక్స్ట్ వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కమ్యూనిటీ యు ఆర్ నాట్ ఎ కాంకరర్ సో దే సర్వైవ్ లాంగర్ manam conquest is more uh, fascinating for us to read about but trade has always been happening in the world yeah but um india ki indian emperors most most of them vallu defend cheskodam lo unnar gaani aa conquer chese mindset vallu evarki undedi kaadu most of the kings internal ga india lo undedi the question is what are you attributing that mindset to is it a geographical limitation that people from this region had is it due to a religious practice they did or is it due to uh, they being very cautious about their home yeah. front nenu chaal dooram ellipothe na capital ayipothunnanu anukondi dooram velladu 
అది అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనకి అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇండియాని ఇన్వైట్ చేసింది జస్ట్ ఫర్ రిసోర్సెస్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ కోసం అరబ్ అరబ్ కంట్రీస్ వల్ల ఆ పై నుంచి మొగల్స్ వచ్చారు అసలు మనకి రాలేదండి అసలు అరబ్ మొగల్స్ ఎవర్ ఇన్వైట్ చేసింది ఆ మొగల్స్ మొగల్స్ వచ్చారు కదా మొగల్స్ ఆర్ నాట్ అరబ్స్ రైట్ దే ఆర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ అదే రండి మనకి మనకు వచ్చిన హిందూ ఇన్వేషన్ అంటే టర్కిక్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ అరబ్స్ నెవర్ కేమ్ టు ఇండియా అంటే ఎక్సెప్ట్ అదే ఎవడాడు చెప్పుకుంటారు కదా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎవడాడు కాసిమ్ ఎవడో వచ్చాడు ఎవడో ఓడిచ్చేసాడు అది అని చెప్పి ఆడ తప్ప ఐ థింక్ దేవనో అరబ్ కాంక్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అది తెలుసు మంగోల్స్ కదండి వీళ్ళు మంగోల్స్ లీనియేజే కదా లోదే అయినా కెల్జీ అయినా అల్ టర్కిక్ అనుకుంటా సిపి గారికి యాక్చువల్ బెటర్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ విషయంలో ఓకే ఐ థింక్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ టర్కిక్ అరబ్స్ కన్న ఓకే తర్వాత ఇన్వేషన్ వైజ్ నాదిర్ షా వీళ్ళు వచ్చారు పర్షియా నుంచి దట్స్ వాట్ ట్రైంగ్ టు థింక్ ఎందుకంటే మీరు అరబ్స్ రావాలంటే ఊహించుకోండి అన్లెస్ యూ కమ్ బై షిప్ అండ్ అటాక్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ పర్షియా పర్షియా వాజ్ ఎ ఫార్మిడబుల్ కింగ్డమ్ ఇన్ ద టైమ్ దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుని దాటి రావటం అంటే అక్కడే అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇంకా ఇండియా వరకు అక్కడ వచ్చేవాళ్ళు సో వీ హ్యాడ్ we had defenses in that way too ee rantad pai nunchi vachadu antadu asalu that's adi chengis khan di i think alexander the anta em untam gopo chustam chengis khan is exactly or even more conquest wise chustunte now now వాడి స్పెసిఫిక్ లేకపోతే మంగోల్ డిఎన్ఏ తెలియదు కానీ అది కాంక్వెస్ట్ టైం ఎక్కడ ఉండేది అంత 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 బిజీగా వేరే ఆటలో ఉంటే కానీ వాడు ఇండియా ఎందుకు టార్గెట్ చేసుకోలేదు ఆ టైంలో he was never an occupier kadandi they were raiders most of them all vachi dochukoni ellipo vallu ee gajni illaga they were never ipudu gori gajni kuda vachi establish cheskola kingdom india lo they came they came they, they, they looted they left rape cheyadam ellipodam adi side land table basically they came for money and wealth whatever they could get మేబీ కాదు నాకు తెలిసి చెంగిస్ ఖాన్ రాకపోవడానికి మేబీ ద రూ రౌట్ అప్ సైడ్ వాజ్ మోర్ ఫెచింగ్ ఫర్ హిమ్ దాన్ కమింగ్ డౌన్ హిమాలయస్ అడ్డంగా ఉన్నాయి కదా నేపాల్ అదే హిమాలయస్ క్రాస్ చేసుకుని నేపాల్ నుంచి నేపాల్ రావడం వల్ల ఐ థింక్ దట్ దట్ రూట్ వాజ్ ఈజీ ఆ పైన ఎల్పోటం సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ప్లెయిన్స్ ఏ గా ఎన్ని ఇవాళ రెండు పొలిటికల్ డిస్కషన్ అయిపోయిందా పూర్తిగా హిస్టరీ మాట్లాడుకుంటున్నాం హిస్టరీ పార్టీ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఓకే ఇక్కడ ఎవరు ఆయన ఆనందంలో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు కోపం వచ్చింది ఆయనకి కవితను అరెస్ట్ చేశారు అంటే ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా కవితను అరెస్ట్ చేస్తారని ఫస్ట్ నుంచి ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా అరెస్ట్ అయితే చేస్తారన్నా కానీ టైమింగ్ తెలియదు కదా మనకి నేనైతే చేస్తారని తెలుసు ఖచ్చితంగా ఆ కేసు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊరికే బ్యాక్ బందర్ మీద పెట్టారని తెలుసు అంతే అనుకున్నా ఆపారు బట్ అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడారు అంతే ఇది ఇట్స్ లైక్ ట్రంప్ కార్డ్ ఇన్ ద బ్యాక్ పాకెట్ రైట్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు బీజేపీని if you want to force people to show that they are going to come down on you what is the better way to show it than arresting the head's daughter 
ఇంకెక్కువ మంది జాయిన్ అవుతారు కదా బీజేపీ ఇలా మన నెక్స్ట్ మంత్ అనేక వస్తారేమో అని చెప్పి బీజేపీ గోయింగ్ ఆల్ అవుట్ అట్రాక్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ బీఆర్ఎస్ ఎస్ పాసిబుల్ ఈ ఎలక్షన్స్ కి కానీ ఓటే ఉన్న సింపతి వచ్చి తిరిగి దాన్ని హార్నెస్ చేసుకోగలితే కేసీఆర్ తెలంగాణని అటాక్ చేస్తున్నారు బయట వాళ్ళు వచ్చి అని చెప్పి మేబీ ఇట్ విల్ వర్క్అట్ ఇన్ హిస్ ఫేవర్ వీ డోంట్ నో ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఓడిపోయిన తర్వాత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఓడిపోయిన తర్వాత కొంచెం సింపతి వచ్చింది కేసీఆర్ కి ముందుకన్నా బికాస్ ఇట్స్ ఎ మార్జినల్ ఓట్ రైట్ కాంగ్రెస్ గా వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆ టూ పర్సెంట్ మోర్ అంతే ఓట్ షేర్ లో ఆ టిల్ట్ ఏమన్నా అవుతుందేమో అని చూడాలి హౌ హీల్ ఆర్నెస్ ఇట్ లేదు వీళ్ళందరూ దొంగలే అని చెప్పి ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినా మొత్తం పోవచ్చు వచ్చింది కూడా అది చూడాలి అంటే నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ప్రజలు మారిపోతారంటారా అంటే నాకు అనిపించేది దీంట్లో నష్టం ఏది కాంగ్రెస్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ కి సింపథెటిక్ గా ఉండే ఓటు కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళి ఉంటుంది కొంచెం అది వెనక్కి వచ్చేస్తుంది బీజేపీకి వచ్చే ఓటు బీజేపీకి ఎలాగ వస్తుంది వాళ్ళది ఏం మారదు బీజేపీకి వచ్చేది ఏం బీఆర్ఎస్ కి వెళ్ళదు కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళదు సో దేర్ ఓట్ ఇస్ సెక్యూర్ ఆ సింపతి ఓటు ఏమైనా కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళింది బీఏజీ బీఆర్ఎస్ మీద కోపంతో వెళ్ళింది కొంచెం ఓటు వెనక్కి వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు బీఆర్ఎస్ కి నష్టపోయేది కాంగ్రెస్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు దీంట్లో బీజేపీ మీద కోపం వచ్చి వాడిని అరెస్ట్ చేయాలండి అప్పుడైతే ఎంత కరప్షన్ అనుకున్నా ఇట్స్ ఆల్ పొలిటికల్ ప్లే ఇప్పుడు సుజా చౌదరి అరెస్ట్ చేస్తే బీజేపీకి వచ్చే ఓట్లు ఏమి ఉండవు అంటే అలా కాదు దే వాంట్ ఈక్విబ్రియం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అని చెప్పి న్యాయం అందరి వైపు ఒకేలాగా ఉన్నాం అని అనుకోవడానికి కదా కవితని అరెస్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఉంటది కాంగ్రెస్ ప్రచారం అయితే అయింది ఏదో బీజేపీ ను బీఆర్ఎస్ కలిసిపోయి రెండు ఒకటే అని చెప్పి దాన్ని అటాక్ చేస్తారు సో హూ ఎవర్ థాట్ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి అని చెప్పి వీళ్ళు ఒకటే మనకి బీఆర్ఎస్ కి అగ్నెస్ట్ ఉన్నాడు బీజేపీ కేకుండా కాంగ్రెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓటే ఉంటుందో ఎంత ఉన్నా కానీ వాట్ ఎవర్ దట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు బీజేపీ అదొక లాభం ఇంకో లాభం ఏంటంటే ఇందా చెప్పినట్టు బీఆర్ఎస్ ని వీకెన్ చేయటం దట్స్ ఎన్ ఓవరాల్ ప్లే దట్స్ ఎన్ అజంప్షన్ ప్లే రైట్ అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు ఇంకోటి అంటే కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాళ్ళు బీజే బీఆర్ఎస్ కి సింపథెటిక్ గా ఉన్నాళ్ళు ఓహో కాంగ్రెస్ లో ఉండి బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ని వీక్ చేస్తుంది మనం బీఆర్ఎస్ కి సపోర్ట్ చూపాలని చెప్పి వెనక్కి రావచ్చు కాంగ్రెస్ నుంచి సో విత్ వన్ స్టోన్ బేసికలీ దర్ వీకెనింగ్ ద మెయిన్ అపోజిషన్ ఇస్ కాంగ్రెస్ ఫర్ దమ్ స్టిల్ బీజేపీకి మేము ఆలోచిస్తే బీఆర్ఎస్ కాదు బీఆర్ఎస్ ఇస్ రీజనల్ ప్లేయర్ కాంగ్రెస్ రెండు విధాలుగా కాంగ్రెస్ వీకెన్ అవుతుంది నా ఉద్దేశంలో ఇది కవితను అరెస్ట్ చేసినా కానీ వాట్ ఎవర్ ఓట్ ఇస్ షిఫ్టింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు షిఫ్ట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ టు అదర్ సైడ్స్ అంటే వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం అయితే లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళకి ఎండి వచ్చినాయి అంటే ఇవాళ ఈసారి వాళ్ళ టార్గెట్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలని చెప్తారా జాతే బిఆర్ఎస్ ను ఇప్పుడు ఇద్దరు మర్చ అయితే ప్రెసెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రకారం 17 లో 10 పైన కాంగ్రెస్ కు వస్తాయి అంటారు కదా కాంగ్రెస్ కి ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది వీళ్ళకి దట్స్ వాట్ దట్ రాయింగ్ బీజేపీ దే డోంట్ రియల్లీ కేర్ అబౌట్ బీఆర్ఎస్ నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు తొక్కాలంటే అప్పుడు తొక్కొచ్చు టైప్ పార్టీలా చూస్తున్నారు దాని వాళ్ళు ఢిల్లీ సినారియో లాగా నాకు ఎందుకో కొంచెం బీజేపీకి ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంటది అనిపిస్తుంది పార్లమెంట్ వచ్చేసరికి బీజేపీకి వేస్తారేమో అని జనాలు అంటే వెళ్ళి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎంత తిప్పి తిప్పి కొట్టినా ఇరవై పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ పెరగదండి ఓకే బీజేపీది వాళ్ళు ఆ ఇరవై పర్సెంట్ ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకంటే దట్ విల్ షో సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్టీన్ కెళ్ళింది ఫోర్టీన్ నుంచి ఇరవై కెళ్ళింది అని చెప్పి మీరు మూడు ఎలక్షన్ లో చూపించగలిగారంటే యువర్ పార్టీ జనానికి నమ్మకం పెరుగుతుంది నీకు ఓవరాల్ గా కార్యకర్తల నమ్మకం పెరుగుతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఏ సబ్స్టాన్షియల్ ఓట్ షిఫ్ట్ రైట్ ఆ సిక్స్ పర్సెంట్ బీజేపీకి పెద్ద సీట్లు కావడం హెల్ప్ చేపోయినా కానీ కాంగ్రెస్ సీట్లు పోవడం హెల్ప్ చేస్తుంది ఇప్పుడు పదిహేడులో పది ఏడు సపరేట్ అవటం కన్నా ఆరు 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 అలా వచ్చింది అనుకోండి ఆరు ఆరు ఐదు 
దట్ ఇస్ విన్ ఎనఫ్ ఫర్ దెమ్ ఎవడు గెలవలేదు ఎవడు ఓడిపోలేదు దట్ ఇస్ పాజిటివ్ ఫర్ బీజేపీ అంటే రేవంత్ రెడ్డి రాక ముందర పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అవ్వక ముందర బీజేపీ బాగుండదు కదా ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ టీఆర్ఎస్ నుంచి బాగా షిఫ్ట్ అయిపోయింది కదా లైక్ ఒకవేళ బీజేపీ అదే అది రీక్యాప్చర్ చేయడానికి చేస్తున్నారా అనిపిస్తున్నాను ఈ టైమ్ టైమింగ్ ఆఫ్ అరెస్ట్ మీద బేసికలీ ఏంటి సిపీ గారు ప్యానల్ జాని కామ్ గా ఉన్నారు ఏంటి వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్ చాట్ లో ఉన్నారేంటి ఇందాక ఎప్పుడోనా ఎన్ని హలో ఏంటి ఎవరిని వెనకాల ఉన్నారా వీడియోలో అడ్వాంటేజ్ బీజేపీకే వస్తుందండి కవిత అరెస్ట్ చేస్తే అదే అండి కానీ డిజడ్వాంటేజ్ బీఆర్ఎస్ కన్నా కాంగ్రెస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ నాకు దెబ్బ కొట్టింది బీఆర్ఎస్ ని కానీ నెప్పి తగిలేదు కాంగ్రెస్ కి అనిపిస్తుంది అదే అంటున్నా అది అది కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీకి వచ్చేస్తుంది బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ కి ఓటు కూడా ఉంటుంది కొంచెం ఇప్పుడు సింపతి ఓటు సో మొత్తం డెబ్బై ఐదు కాంగ్రెస్ అనిపిస్తుంది నాకు సీటు బీజేపీ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అండి బాగా మామూలుగా కూడా కాదు ఇది సింగిల్ ప్లేయర్ చేస్తుంది కదా ఇది త్రీ డీ ప్లేయర్ చేస్తా అంటారే ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది వాజ్పేయి అధ్వాని ఉన్నప్పుడు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండి వాళ్ళు వాళ్ళు వాజ్పేయి ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు గుజరాతీలు బిజినెస్ అలా చేస్తారు పాలిటిక్స్ కూడా అలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు ముప్పై చెప్పలు పెట్టాడు అండి వాజ్పేయి మాత్రం అప్పుడు వేరే పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ రోడ్ ముందస్తు వెళ్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రోడ్ కూడా ముందస్తు తీసుకెళ్ళాడు అంటే ఏమన్నా అసలు అంటే వాళ్ళకి వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేసి నమ్మేసి వెళ్ళలేదండి వాళ్ళ సర్వేలు కూడా ఉంటే వాళ్ళకి కన్వీనరండి బాబు ఎన్డీఏ కన్వీనర్ కదండి అండి కానీ సర్వేలు చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళ పార్టీ కూడా వాళ్ళ సర్వేల్లో ఇండియా షైనింగ్ రన్ చేశారు క్యాంపెయిన్ బాగా వచ్చింది మనం గెలిచేస్తాం అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా లేకపోతే ఎలక్షన్ అనుకుంటే అది పోస్ట్ పోన్ అయింది కొంచెం రేట్ జరిగింది చేసుకుని నలుపురిలో యాక్సిడెంట్ అయింది కదా బాంబ్ బ్లాస్ట్ దాన్ని పడిపోతే ఓట్లు అనుకున్నాడు సానుభూతి వచ్చేసి ఇందాక అరబ్ ఇన్వేటర్లు ఎవరిని వచ్చారు ఎప్పుడైనా ఇండియాకి అంత అక్కడి నుంచి రాల ఇక ఇటు ఉజ్బెకిస్తాన్ కాదు ఒకడు పేరేంటి వీడి గురించి గజ్వాయ హింద్ అని చెప్పుకుంటారు కదా అతని పేరేంటి మొహమ్మద్ బిన్ కాసిమ్ ఏదో చెప్తారు పేరు వాడు ఒక్కడే అనుకున్నా తెలిసి అరబ్ వాడు వచ్చింది ఇండియా వరకు ఖలీఫా లాంటి చూడండి ఖలీఫా కాదు ఆడు ఎవరు పంపించాడు అని చెప్పి అంటారు ఇన్వేటర్ అన్నారు పేసిన అండి ట్రేడింగ్ కాదు ట్రేడింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఇస్లాం రాక ముందు అరబ్ ట్రేడింగ్ అవుతుంది కానీ తైమూర్ తర్కికేగా చంగీజు మంగోలు
അമീർ ഖാനോ ഷാറുഖ് ഖാനോ ആൾ കൊടുത്തുപെട്ട് എടുത്ത അലിയ ഭട്ട് ബർത്ത്ഡേ വേള അലിയ ഭട്ട് വാള അമ്മനെ ചേസ്കൊണ്ടാണ് മഹേഷ് ഭട്ട് മുസ്ലിം ലോക്കല്ലേട്ട് എന്താ മീറ് മാട്ടാടുത്തുന്നാരെ ഇണ്ടാണ് മുസ്ലിം ഗാ മാരേഡ് മഹേഷ് ഭട്ട് പെള്ളി ചേസ്കൊണ്ടാണ് ആൾറെഡി ഒക്കെ മാരേജ് ആയിന്ദ അപ്പുറക്ക് പൂജ ഭട്ട് പുട്ടിന്ദ കഥ ഹ്മ് ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ഗ പൂജ ഭട്ട് ന ഇങ്കോടെ ഉണ്ടാടു അലാനയ ഈ നെക്സ്റ്റ് ദാണ്ടോ ഗെലിസ്തേ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വെച്ചാസ്തുന്നണ്ട് ഹ്മ് പെട്ടാലി ഇപ്പുടു ఎవరు <laughs> 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 అప్పుడు తర్వాత వచ్చాక ఆపుకోవచ్చు రేపు జగన్ లిస్ట్ వస్తుందంట లైవ్ వానికి బెటర్ అడుగుతున్నారు హేమ్ చంద్ర డిస్కస్ చేద్దాం దాని మీద సంపత్ సంపత్ కెమెరా యాక్సెస్ పేలు గుర్తున్నట్లు మూడు పేర్లు చెప్పారు ఇప్పుడు పాప మాళ్ళే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎవరిని అడుగుతున్నారు అని చెప్పి ఇందాకంటే నథింగ్ అన్నాడు నీ పేరు ఏంటంటే నథింగ్ నాతూరామ్ అంట నథింగ్ కాదు నాతూరామ్ ఎవరు ఈయనే ఇప్పుడు సంపత్త పేరు మార్చుకున్నాడు సంపత్త కెమెరా యాక్సెస్ కెమెరా ఎలా అన్న నొక్కు తర్వాత ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కెమెరా సతీష్ గారు వచ్చారా ఏంటి సతీష్ గారు నమస్తే నమస్తే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ సతీష్ గారు ఏంటి కవిత అరెస్ట్ మీద ఏమైనా అభిప్రాయం చెప్పండి మీరు ఫస్ట్ కామెంట్స్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అదే మా కామెంట్ ఆల్్రెడీ మొరపాడుకోండి మరి అదేంటి కాదు ఏంటి ఎలక్షన్ లోడ్ పైకి అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ పదవిలో ఉన్న కూడా అరెస్ట్ చేయలే కాదు యాక్చువల్లీ అప్పుడు అరెస్ట్ చేసి ఉంటే బీఆర్ఎస్ అని గెలిచేదేమో బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ వచ్చేదండి సింపతి వచ్చే ఉన్నా కాంగ్రెస్ హంగ్ వచ్చేది అప్పుడు హంగ్ గ్యారెంటీ గా హంగ్ అయ్యేది పప్పటి అరెస్ట్ చేస్తాం అంటుంది అంటారా కేటీఆర్ ని కేసీఆర్ ని అరెస్ట్ చేస్తే నిజంగా అలా ఉంటదేమో లేదు లేదు మా ఫ్యామిలీయే గా కవిత కదా ఇమేజ్ లేదు ఉన్నాయండి <laughs> 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 ఈ భూదాలు చాలా చేశారు బాగుపడిపోయింది అండి వాళ్ళ ముగ్గురులో కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవితలు కవితనే మోస్ట్ కరప్ట్ అంటారు నిజమేనా అంతే సార్ అది ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడ కవిత దాంట్లో అంటే డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం గానీ ఇప్పుడు లెక్కర్ స్కామ్ లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం గానీ అలాంటిది ఏముండదా లెక్కర్ స్కామ్ లో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు అక్కడ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాదు ఇది తెలుసు సార్ తెలుసు సార్ లెక్కర్ స్కామ్ తెలుసు సార్ ఓకే డబ్బు అతని హ్యాండ్ ఏమ ఉండదు డబ్బులు ఇన్వాల్వ్ అంటే ఏ ఏటేరా అతని అతని హ్యాండ్ ఉండదు కదా అలా కదా సంపత అట్లా ఒక నిమిషం కంగారు పడకు ఒక నిమిషం ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కామ్ లు చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయరు ఫ్యామిలీలో ఒక్కలే ఆ స్కామ్ ల
సో వాళ్ళ దీని మీద నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కవిత చేసే లెక్క స్కామ్ మీద కవిత చేసినట్టు భూదందాలు చేయడానికి అక్కడ గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కేటీఆర్ వచ్చి చూసుకుంటాడు హరీష్ రావు ఉన్నాడు అనుకో తను చేసే లెవెల్ లో తను చేస్తాడు సో అందరూ ఒకే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవడం అనేది కష్టం ఎవరెవరు దేని ఇంటర్నల్ అంటే అదే సార్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే మీరు చెప్పింది అర్థమైంది అంటే ఒకళ్ళు రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తారు ఆ స్కామ్ కి బేసిక్ నాకు అదైతే అర్థమైంది నేను అంటుంది ఏంటంటే మీరు ఫ్యామిలీకి డిపార్ట్మెంట్ లాగా విడదీసి ఆ లెక్క స్కామ్ లో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వ కేటీఆర్ అలా ఉంటుంది కన్వర్ట్ చేసిన అని అలా అని కాదు అలా కన్వర్ట్ చేసిన అంటే ఒకటి కేసీఆర్ అందరికి సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే హెడ్ ఆఫ్ ది ఇది కాబట్టి కేసీఆర్ కి చెప్పొచ్చు తెలుసు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలిసే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఇంత రప్చర్ అవుతుంది అనే ఐడియాలజీ వాళ్ళకి ముందు రాలేదు ఒక్క నిమిషం ఏ బేసిస్ మీద చెప్తున్నా వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ కాదు అసలు ఇది కంప్లీట్లీ అవే ఫ్రమ్ దాంట్రాక్ట్ హౌ డూన్ కేటీఆర్ అండ్ కేసీఆర్ నో దట్ షీస్ గెటింగ్ కిక్ బ్యాక్స్ అది సి స్కామ్ అంత పెద్ద స్కామ్ చేసేటప్పుడు అంత పెద్ద స్కామ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా తన యొక్క కేసీ కేసీఆర్ కు కేటీఆర్ కు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఉండదు వాళ్ళలో ఉండే ఇది ఆ దాన్ని ఏమంటారు కవిత ఆ తన ఒక్కతే చేసిందనడానికి లేదు బట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలే వాళ్ళు ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే కవిత ఇచ్చేవారు కవిత అది ఫాలో అయ్యేది తప్ప సింగిల్ గా ఓన్ హ్యాండెడ్ గా కవితనే వెళ్ళిదంతా చేసింది అంటే మాత్రం దానికి అస్సలు నో ఐ డోంట్ థింక్ షీ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ గట్స్ అంటే తన గట్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చేయడానికి ధైర్యం ఉండొచ్చు బట్ ఐడియాలజీలో ఎక్కడో దగ్గర తను కేటీఆర్ లేకపోతే కేసీఆర్ అంత తెలివైంది అయితే కాదు ఎవరైనా ఆర్గ్యూ చేస్తా వాళ్ళు అమాయకులని కాదు నేను అమాయకులు అని చెప్పట్లేదు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువ కానీ వాళ్ళు తెలివితేటలు పదవిలో ఉన్న వాళ్ళ కన్నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ స్కామ్ చేస్తారు పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు నో 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 సతీష్ బ్రో ఒకటి చెప్తాను చూడు కేసీఆర్ నేను నేను చెప్తున్నా కదా కేటీఆర్ ఆర్ కేసీఆర్ ఎనీ వన్ ఇద్దరికి తెలుసు అని చెప్పలేను బట్ ఏ ఎవరో ఒకరికి ఈ స్కామ్ గురించి తను చేసేటప్పుడు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది తెలియకుండా చెయ్యదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఇది ఇప్పుడు ఇదే దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి షర్మిల అంటే అప్పుడు మాత్రం నేను ఒప్పుకోను వాళ్ళలో ఒకరికొకరు కూడా తెలియకుండా చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ బాండింగ్ లేదు వీళ్ళకి ఆ బాండింగ్ ఉంది అసలు వీళ్ళు కేసీఆర్ కూతురికి కొడుక్కి ఇచ్చేసినప్పుడు కూతురు క్లియర్ గా చెప్పాడు ఏమని నువ్వు పాలిటిక్స్ చేసుకోవాలంటే ఎంపీగా చేసుకో స్టేట్ దాంట్లోకి రావద్దు అని అందుకే ముందు నుంచి తన్ని ఎంపీగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు కేసీ కేటీఆర్ మాత్రం స్టేట్ లెవెల్ పాలిటిక్స్ లో ఎమ్మెల్యేగానే ఉంచాడు ఏ రోజు ఎంపీ వైపు పంపించాడు తర్వాత రాజ్యసభ పంపించకుండా మరి ఎమ్మెల్సీ ఎందుకు పెట్టాడు మరి డిస్టింక్షన్ ఉంటే అదే అంటున్నా ఆ డిస్టింక్షన్ ఉంది కానీ తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు ఈ లిక్కర్ స్కామ్ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు తన 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 ఎప్పుడైతే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎమ్మెల్సీగా పంపించడానికి వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఎంపీగా పోటీ చేయించిన ఓడిపోయింది కదా ఆమె ఫస్ట్ వాళ్ళ టార్గెట్ ఎంపీఏ కదా తను ఓడిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే వీళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చేసారు రాజ్యసభ అంటే దానికి మళ్ళీ చాలా ఉంటాయి ఎందుకంటే రాజ్యసభకి కూడా చాలా మంది యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు చాలా పార్టీలు అమ్ముకుంటాయి దానికి చాలా పెద్ద వాల్యూ ఉంటుంది అంత పెద్ద వాల్యూ వచ్చే అమౌంట్ తో వదులుకొని ఎందుకు పంపించాలి అందాక ఎమ్మెల్సీగా పెడతాం నెక్స్ట్ టైం ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినా మళ్ళీ పోటీ చేస్తుంది అని చెప్పే విధంగా వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నదాన్ని చేయించుకున్నారు తప్ప డ్రాక్స్ ఇక్కడ మనకొకటి మన స్టేట్ లెవెల్లో ఉండే ఎంపీ సీట్లు ఎంత దారుణమైన రేటుకి అమ్ములు పోతాయో రాజ్యసభ మనం నేను చెప్పక్కర్లేదు ఎల్కేజీ పిల్లడికి కూడా తెలుసు పరిమల్ వద్దాని ఎంత ఇచ్చుకున్నాడు అనే దానికి అసలు ఈ రోజుకి కూడా మీరు ఒక లెక్క వేసుకోండి ఇట్స్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు బట్ నా గెస్ట్ వరకు అయితే మినిమం హండ్రెడ్ దాటే వెళ్తే సో అది ఇంత ఈజీగా ఎవరు పెడితే వాళ్ళకి ఎవరు రెండోది ఎవరికైనా ఫ్రీగా ఇచ్చారంటే వాళ్ళ ద్వారా ఏదో పని చేయించుకున్నాడని అర్థం ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే రాజ్యసభ మెంబర్ ఇవి చాలా ఇదిగా తీసుకుంటారు అవి చాలా డిమాండ్ ఉండేవి కానీ నేను ఒకటి చెప్తా ఖచ్చితంగా కేటీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కానీ ఎవరో ఒకరికి ఖచ్చితంగా తెలుసు వాళ్ళ ఐడియాస్ కూడా వెళ్తాయి తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ అలాంటిదండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత ఏమనుకున్నా ఈ రోజు వరకు నాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే అంత అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్
బీజేపీ వాళ్ళు జగన్ ద్వారా తన నెప్పురులుగా చేయించు అని చెప్పి ఒక స్ట్రాటజీ వేసి వాళ్ళు చాలా పెద్ద కూబీలు లాగారు వాళ్ళు తను ఎప్పుడైతే ఎప్పుడులుగా మారిపోయాడో మారిపోయిన తర్వాత మొత్తం కేసు చాలా స్ట్రాంగ్ గా కేజ్రీవాల్ గాని లేకపోతే కవిత గాని వీళ్ళందరికి చాలా పేకల మీద చుట్టుకుంది ఎప్పుడైతే తను ఎప్పుడులుగా మారాడు ఈ ఇది బీజేపీ వాళ్ళు చాలా మైండ్ గేమ్ ప్లే చేశారు దీనిలో ఇది అంత ఈజీగా దొరికిపోయిందంటే అంత ఈజీగా దొరికిపోలే వాళ్ళు చాలా మైండ్ గేమ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ జగన్ ని వాడుకుని ఇక్కడ అది వాడుకుని ఇది వాడుకుని వాళ్ళకున్న అన్ని వ్యవస్థల్ని అన్ని చుట్టుపక్కల పెట్టి వాళ్ళు ఒక పద్మవిహంలోకి తీసుకెళ్లారు ఒక అబ్బాయిని ఎలా తీసుకెళ్తారో అలా పద్మవిహంలో తీసుకెళ్లి పెట్టారు అప్పుడు ఇది స్ట్రాంగ్ అంత స్ట్రాంగ్ అనేది వాళ్ళు తెలిసింది దీనికి చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ జరిగింది అంత ఈజీగా వచ్చిలే దాన్ని అంటారు అంత ఈజీగా ఎవడండి ఎప్పుడు అయిపోతాడు నా తెలియకడుతారు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళి మన మోడీని కలిసి వచ్చిన తర్వాత అతను ఎప్పుడులుగా మాగాడు క్లియర్ పిక్చర్ గా ఉంది కదా మన కళ్ళ ముందు కనిపించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసీఆర్ తో ఫ్రెండ్షిప్ బై నటిస్తూ వెనకాల నుంచి పొడిసారు అంటున్నారు మీరు అంటే కేసీఆర్ తో ఫ్రెండ్షిప్ కన్నా తన కేసుల మీద మోడీతో ఉండే ఫ్రెండ్షిప్ ఏ కావాలి కదా అనుకుంటాడు కదా ట్రాక్ సింపుల్ కాదుగా ఈవెన్చువల్ గా మీరు అందండి అంటే కేసీఆర్ తో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లా ఉండి బోండితో కలిసి కేసీఆర్ కూతురికి ప్లాన్ వేసారు అంటారు అంతేనా కేసీఆర్ తో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా ఉంటాడు కేసీఆర్ కూడా ఏంటంటే సి కేసీఆర్ కి చంద్రబాబు నాయుడు మీద కోపం చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అవ్వకూడదు ఎవడేమన్నా కొన్న అయిపోయింది ఏ ఎదవైనా పర్లే చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రం అవ్వకూడదు సో చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుని ఎప్పుడైతే తెలంగాణలో పోటీ చేశాడో ఆ రైవల్ ని ఇంకాస్త ఎక్కువైంది కేసీఆర్ కి సో కేసీఆర్ ఏమనుకున్నాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు కొట్టాలి అంటే జగనే రావాలి సో జగన్ కి ఫండింగ్ ఇచ్చాడు జగన్ వెనక అతను ఫ్రెండ్ గా ఉన్నాడు ఈవెన్ జగన్ ఏం చేసినా ఏం ఎంత వర్స్ట్ గా చేసినా కూడా దాన్ని ఏమంటారు నీ నువ్వు వేదన చేసుకో చంద్రబాబును రానివ్వకుండా తెలుగుదేశం పార్టీని చంపే నీకు నేను ఎంతైనా సపోర్ట్ ఇస్తా అన్నాడు బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోడీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఎందుకు తన కేసులు కానీ తన వాయిదాలు కానీ లేకపోతే ఈ రోజు బాబాయ్ కేసులు కానీ ఇవేవి కూడా రాకూడదు తన వరకు రాకూడదు అనే విధంగా తన మోడీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే అవినాష్ రెడ్డికి నోటీస్ ఇస్తారో వెంటనే మీరు చెక్ చేయండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ వెళ్తాడు అపాయింట్మెంట్లు అడుగుతాడు అపాయింట్మెంట్లు తీసుకుని వస్తాడు వెంటనే నేను ఇలా ఓకే సరే అమ్మ జస్ట్ మాకు లెటర్ రాసి ఇచ్చి అమ్మ అవినాష్ అమ్మ అని చెప్పి వాళ్ళు పంపించేస్తుంటారు ఇదంతా చూసిందే మనం నేను ఎవరిన అబద్ధం క్రియేట్ చేయడానికి లేదు ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ నాకు తెలిసి అందరికీ తెలుసు కదా టీవీ న్యూస్ లో ప్రతిరోజు వస్తుంది సో ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని మోడీ కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం మోడీకి అసలు వెన్నతో పెట్టిన విద్య లాంటిది అనమాట సో అందుకని ఏం చేశాడు తనను పెట్టుకుని మొత్తం కూపినంత లాగి ఈ రోజు వరకు దాన్ని ఏమంటారు తన మీద ఇచ్చేసి ఈ రోజుకి ఈ రోజు చేశారు యాక్చువల్ గా తిని కూడా ఫైట్ చేస్తుంది నిజంగా దాన్ని ఏమంటారు ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి ఇదిగా కేటీఆర్ కి ఒకవేళ మోడీతో ఏదైనా పని ఉండి మోడీ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబుని ఇలా చేస్తాను నువ్వు ఈ రోజు నా చెల్లిని అరెస్ట్ చేయించుకుంటే టక్కన ఆపేస్తాడు కాకపోతే అక్కడ రేపు తెలంగాణలో ఆల్రెడీ కొన్ని ఇదేం వస్తున్నాయంటే బీజేపీ బీజేపీ కొంచెం ఎక్కువ స్థానాలు కొట్టేలా ఉంది సంథింగ్ నియర్ టు టెన్ ఆర్ ఎయిట్ సమ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఉంది కాంగ్రెస్ కి టెన్ బీఆర్ఎస్ కి టూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తే అవినీతి వాళ్ళని అవన్నీ వదలడు మోడీ అనే ప్రచారం చేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఎంతో కొంత ఇంకో రెండు మూడు సీట్లు అగెస్టా కొడదాం అనే ప్లాన్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది కక్షారు ఎవరు అనుకోరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీన్ని ఎప్పటి నుంచో పది నెలల నుంచి కేసు రన్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము కేసు అంతా ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము మేము అందుకే ఈ టెన్ మంత్స్ టైం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే అరెస్ట్ కి ముందు మేము మొత్తం అంతా ఎవిడెన్స్ అన్ని సంపాదించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే బయట ఉంటే తన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఏమైనా క్లియర్ క్లియర్ ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు ట్యాంపరింగ్ అట్లా చేస్తుందని డౌట్ ఉంది మాకు సో అందుకే ఈడీ అధికారులు వెంటనే తనని అరెస్ట్ చేశారు అలాగే మాకు రిమైండ్ ఇస్తే మేము తన నుంచి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ లాగాలి ఇలాంటివి జనరల్ గా చెప్పే కబుర్లే చెప్తారు తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు చాలా పగడ్బందీగా చేశారు ఇది అంత ఈజీగా అంత స్మా దాన్ని ఏమంటారు తెలివితప్పి అని దొరికిపోలే వాళ్ళు తెలివితే అట్లా ఉపయోగించారు అంతే తేడా వీళ్ళకి అధికారం పోయింది కదా ఆ ట్రాక్స్ సో ఇంకా అది ఈజీ అయిపోయింది లేకపోతే స్టేట్ పోలీసులు అందరూ వచ్చేవారు ఖచ్చితంగా వస్తారు కూడా స్టేట్ పోలీసులు చాలా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ చాలా జరుగుతాయి వాళ్ళ అధికారం లేదు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి కూడా సపోర్ట్ చేశాడు నాయన మీరు వచ్చి తీసుకోండి నాకేం సంబంధం లేదు ఇందాక ఇందాక ప్రాన్
ఆయన ఏమన్నారంటే కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశాడు కదా మేము అప్పుడు చెప్పాడు కదా చంద్రబాబు నేను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఐటీ వాళ్ళందరూ ర్యాలీ చేస్తుంటే మీరు ఇలా ఆంధ్రాలు చేసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా అని సో దానికి లిటరి ఆపోజిట్ గా ఇప్పుడు పెట్టాడు అంటున్నారు అంతే తప్ప అక్కడ ఇంకేం లేదు ఫస్ట్ నాకు అర్థం కాలేదు కానీ తర్వాత వెలిగింది బలు కొంచెం లేట్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదైతే ప్లాన్ గానే చేశారు మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఒక లేడీ ఇలా ఈడీ కేసులు ఇదే అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఇస్తారండి సిపి గారు బర్త్డే చేశాను నిన్న గ్రేట్నెస్ నాయనా అయితే మీ దగ్గర నేను బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోను దయచేసి నా బర్త్డే కట్ట చేయండి బాబు ఇలాంటి కేసులు అని చెప్పుకుంటే చచ్చిపోతాం నాయనా ఎవరు చేయించుకుంటారు వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండండి మరి ఈడీ కేసులకి మన దగ్గర ఏమవుతుంది ఈడీ వస్తే బూడి తప్ప ఈడ్చిందంటే రూపాయ లేదు అంతే ఈడీ వచ్చి అలా కాదు ఈడీ వచ్చి మన దగ్గర ఉందంతా కలిపి కట్టుకుంటే ఆడ కేసుకి ఆ రేట్ కి ఖర్చు పెట్టింది ఎక్కువ అవుతుంది అంతే అది ఒక సీరియల్ ఉంటుంది అమ్ముతున్న సీరియల్ వాడు పాపం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పేసి అడుక్కుని దాన్ని హోటల్ అంతా ఎందుకు పనికి రాదు అనుకుని చేద్దాం అని చెప్పి చాలా ట్రయల్ చేస్తుంటాడు కాకపోతే వచ్చేవాళ్ళు బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఆపోజిట్ గా తయారైపోయి లాస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి లోన్ ఎలాగ ఇవ్వలేము కనీసం వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా పది రూపాయలు నోటు ఇచ్చి హ్యాపీగా పోన్ చేయండి అమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అట్లా ఉంటది మన దగ్గరకు వస్తే కవిత ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తా కలవకుంట్ల కవిత థర్టీన్త్ మార్చ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో పుట్టింది కరీంనగర్ దేవరపల్లి అనిల్ కుమార్ దేవరపల్లి కలవకుంట్ల అనకూడదు దేవరపల్లి అనిల్ కుమార్ ఎందుకు అనకూడదు కాదు ఎందుకు అనకూడదు కలవకుంట్ల కవిత అని వాడుతుందా మామూలుగా బయట వైఎస్ చంద్రాల టైప్ అనమాట ఇప్పటికి కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లో జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ పుట్టిన పేర్లే ఉంటాయి విజ్ఞాన జ్యోతి కాలేజీలో చదివింది ఇంజనీరింగ్ తర్వాత హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిస్సిపి సదరన్ మిస్సిపి కానీ నాకు డౌట్ ట్రాక్స్ ఇప్పుడు అవును అక్కడే చదువుకొని అక్కడే జాబ్ తర్వాత కూతురు ఇద్దరు అక్కడే ఉండేవారు బట్ వచ్చారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వచ్చారు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది నిజామాబాద్ ఎంపీ అక్కడ చదువుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్ అక్కడ మన ఆంధ్ర తెలియదు కానీ అలా ఆయన రూమ్ మీట్ నా ఫ్రెండ్ అండి ఇక్కడ కవిత సూపర్ జూనియర్ లే గాని హెల్త్ బాగాలేదు అనుకోండి కేసీఆర్ హెల్త్ బాగాలేదు అని ఎలక్షన్ అవగాహన చేశారు కదా అది చెప్తాడు అంటారా అది నిజమేనా అంటారా అంటే ఏం లేదు అబ్బా ఆ రోజు కొంచెం ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యాడు ఎక్కువ తాగేశాడు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు టాయిలెట్ పోసుకోవడానికి జారి పడ్డాడు లేదులే ఆపరేషన్ ఎప్పుడో చేయాలి ఆపరేషన్ తర్వాత చేయించుకున్నాడు అంతే దానికి ఆద్యం ఏంటంటే జారి పడ్డం అంతే అదే ఎక్కువ తాగేసి జారి పడిపోయాడు సార్ 
అంటే మనం మరి అంత డెప్త్ కి వెళ్ళలేం కానీ సంపత్ ఏంటంటే మన స్ట్రింగ్స్ ఏంటంటే యశోదవాడు బయట చెప్పడు వీడియో చెప్పడు అది నిజంగా ఆపరేషన్ జరిగిందో లేదో కూడా తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు వచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు వచ్చాడు అనేది నాకు అది వీటి పెట్టి తొమ్మిది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే ఎలక్షన్ టైమ్ ఓడిపోయాడు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను ఓ విరవిగా కదరా ఈసారి అయినా సరే నేను ఇప్పుడు అక్కడ గెలవబోతున్నాను లేకపోతే నాకు మంచి ఊపు ఉంది ఈసారి నువ్వు నా నువ్వు నేను కలిసి ఉందాము ఈ నెక్స్ట్ టైం అయినా నువ్వు గెలిచడానికి నేను హెల్ప్ చేస్తానులే అన్నట్టుగా ఏదో ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడడానికి వెళ్ళి ఉంటారు లేకపోతే ఓడిపోయావు కదరా అని ఎక్కిలి చేయడానికి అయినా వెళ్ళి ఉంటాడు ఏమంటే మహాకూటమి తెలుసా నీకు మహాకూటమి అలా కాదు సత్యం బ్రో అసలు ఈ రోజు దాన్ని ఏమంటారు కేసీఆర్ అనేవాడికి నిజంగా చెప్పాలంటే సిబిఐనే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆర్జుడు అనుకోవాలి ఈ రోజు తను సీఎం అవడానికి ఎందుకంటే ఆ రోజు మంచిగా మినిస్ట్రీ పదవి ఇచ్చి ఉంటే అసలు ఎక్కడికి పోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేవాడు అసలు తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్ గురించి ఆలోచించేవాడు కాదు పార్టీ పెట్టేవాడు కాదు ఎప్పుడైతే మినిస్ట్రీ రాలేదో మనవాడు అప్పుడు రివర్స్ అయ్యి అప్పటికప్పుడు వచ్చి టూ థౌజండ్ వన్ లోనే ఎప్పుడో పార్టీ పెట్టాడు ఆ రోజు ఆ డెసిషన్ చంద్రబాబు నాయుడు అదే చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుని ఒక్కొక్కసారి కొన్ని డెసిషన్స్ చంద్రబాబు నాయుడుకి రివర్స్ ఫై అవుతూ ఉంటాయి అదేందో నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళని వెళ్ళి పైకి తీసుకురావడం చేసుకుంటాడే మన డెసిషన్ శ్రీపీ గారే చెప్పాలి మరి మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా సిబిఎన్కి ఏం శ్రీపీ గారు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు కనుక మినిస్ట్రీ ఇచ్చింటే ఈ రోజు కేసీఆర్ పార్టీ పెట్టివాడా ఇది మాత్రం చెప్పండి మీరు కేసీఆర్ పెట్టకపోతున్నా వేరే ఒకటి ఎవరో ఒకటి రన్ చేసేవాడు నరేంద్ర టైగర్ నరేంద్ర ఇంత తెగిచ్చే మనుషులు కాదండి కేసీఆర్ తెగించేస్తారండి మీకు తెలియదు కేసీఆర్ లో ఉన్నది అదే పిరికోడండి చంద్రబాబు కేసీఆర్ పిరికోళ్ళు తెలుసా మీకు చంద్రబాబు నాయుడు పిరికితనం ఉందండి ఒప్పుకుంటా కేసీఆర్ మరీ పిరికోడం కాదు కేసీఆర్ తెగింపు కాదు మీకు అధ్యక్ష డ్రాప్ అయిపోయాడు ఉస్మానియా వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు కదండి ఇస్తామని అప్పుడే డ్రాప్ అయ్యాడు కాదు ముందర ముందర చెప్పేది శ్రీపేది ముందర అదన్నా జారిపోయాడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ వల్ల కాదు వచ్చింది అది వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాల వల్ల వచ్చింది కేసీఆర్ తెచ్చాడు అంటాం కూడా తప్పయ్యాది వద్దు అటు చేశారు కాదు మరి కాదు ఒక నిమిషం మరి ముందు ముందెందుకు చేయలేదు ఉస్మానియా విద్యార్థులు సిక్స్టీ నైన్ తర్వాత ఆపేసి మళ్ళీ టూ థౌజండ్ వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారు ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఉస్మానియా అప్పుడు ఉంది సెవెంటీ లో ఉంది ఎయిటీస్ లో ఉంది నైన్టీస్ లో ఉంది టూ థౌజండ్ వరకు ఉంది అలా కాదు కదా వెనకాల నుంచి ఆజ్యం పోసే వాళ్ళు ఎవరో ఒకరికి ఉండాలి కదా నిప్పు రగిలిచే వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా నిప్పు కేసీఆర్ రోజు ఏమి లేదు కేసీఆర్ రోజు అనమాకండి కేసీఆర్ రోజు ఉంది అంటే మొత్తం అతను కాదు సిపీ గారు అడవిని తగలెట్టాలన్న ఆలోచన ఉంది కానీ తగలెట్టడానికి ఒక అగ్గిపెట్టి కావాలి ఆ అగ్గిపెట్టి తీస్తే అందులో పొల తీయడానికి కేసీఆర్ అగ్గిపెట్టి తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు వాళ్ళ చేతికి పార్లమెంట్ లో వెళ్ళిన పార్లమెంట్ లో పెద్ద మాట్లాడింది అని లేదు కదా సార్ కేసీఆర్ అయినా కూడా అంత పార్లమెంట్ లో వచ్చి మాట్లాడి తెలంగాణ కావాలి అని చెప్పి గట్టిగా పెట్టింది ఏం లేదు అంత కాంగ్రెస్ వెనకాల నుంచి గుచ్చి 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 చేసింది మొత్తం అంత సుష్మా స్వరాజ్ అండి నేను బిల్లు పెట్టమని చెప్పింది లేదు అసలు ఎక్కడ ఉన్నాడని ఏ సమావేశంలో శ్రీపీ గారు నైన్టీ ఎయిట్ లో నా బిల్లు నైన్టీ ఎయిట్ ఎలక్షన్ రెజల్యూషన్ నల్గొండ రెజల్యూషన్ అంటారు బీజేపీది నైన్టీ ఎయిట్ యా సో టూ థౌజండ్ కేసీఆర్ పార్టీకి ముందు నుంచే బీజేపీ సపోర్ట్ ఉంది తెలంగాణకి ఏంటి ఎన్డీఏ లో ఉన్నప్పుడే చంద్రబాబు అడ్డుపడ్డాడు సతీష్ గారు జీ ఫైవ్ ఉందా మీ దగ్గర ఇవాళ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి మూవీ రేపు ఇది హనుమాన్ హనుమాన్ థియేటర్ లో చూస్తాను హనుమాన్ రేపు హనుమాన్ రిలీజ్ ఇవాళ అతల్ బిహారీ వాజ్పేయి హనుమాన్ థియేటర్ లో చూస్తాను నన్న సేవ్ ద టైగర్స్ రిలీజ్ అయింది హాట్ స్టార్ లో లాస్ట్ 10 మినిట్స్ అలియా బట్ గురించి కూడా చెప్పండి 
ఫోర్డ్ మూడు సినిమాలు మంచి ఏదో ఉన్నాయో పాటలు కానీ గంగూబాయ్ కాదండి అది ఉందిగా గంగూబాయ్ ఆ గంగూబాయ్ నాచన వాడు గంగూబాయ్ కాట్వాడి గంగూబాయ్ కాట్వాడి గంగూబాయ్ కాటివాడి తర్వాత కానీ ఆ ముందర యాక్టింగ్ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయండి మంచి యాక్టింగ్ అయిపే ఉడత పంజాబ్ మీకు కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయండి షారుక్ ఖాన్ కూడా ఇంకో సినిమా ఉంది దాంట్లో డైరెక్టర్ చేస్తుంది వాడు సైకాట్రిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఏమో గెస్ట్ రోల్ వీళ్ళు మధ్యలో వచ్చి ప్రాపకాండ చేసి ఏం లేదు ఏం లేదండి కానీ ముందర తెలుసు ఆమె రోల్ చిన్నదని కూడా ఎక్కడ జరిగిందంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ జీరో ఆమెది ఎప్పుడు నవ్వి చదివలేదు కాదండి డాక్స్ గారు ఆమె చాలా ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఆమె మూవీస్ లోకి వచ్చింది ఆమె కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ పడినప్పుడు తెలియనప్పుడు తెలియనట్టు చెప్పాలి చెప్పకుండా ఏంటంటే పిచ్చి పిచ్చి సమాధానాలని చెప్పింది అనమాట అందుకే ఆమె ఏంటంటే ఆలియా భట్ జోకులు అని చెప్పి ఫ్యామిలీ ట్రోలింగ్ గురైపోయింది పూర్తిగా ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అని చెప్తే ఏదో పేరు చెప్పింది ఎవరు పుట్టారు ముఖేష్ మహేష్ భట్కే కదా కూతురు మమ్మీ కూడా ఇండియన్ ఆరిజిన్ బ్రిటిష్ అంటారు ఆయన మీరు కాదండి ఆమె సోనీ రాజధాన్ అంతే తప్ప బ్రిటిష్ యాక్టర్ అంతే బట్ షీఈస్ నాట్ బ్రిటిష్ చూడండి మహేష్ భట్ మతం మారాడు పెళ్లి చేసుకుంటానికి తెలుసా మతం ఎందుకు మారతాడు వాళ్ళ నాన్న ఇండియన్ సోనీ రాజధాని వాళ్ళ నాన్న ఇండియన్ కాశ్మీరీ పండిట్ అంట అవును కాదండి సోనీ రాజధాని ఒకసారి ఆగా సంపత్ ఇదే లౌకిక రాజ్యం అంటే తెలుసుకోవా
వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు మతం మారారు మహేష్ భట్ కి ఆల్రెడీ పెళ్లి అయింది కాదు మాట్లాడు కూడా మారారంటారా మహేష్ భట్ ఇద్దరు పేర్లు మార్చుకున్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి ఇండియన్ కాశ్మీర్ పండిట్ అది ఆమె ఇండియన్ కాశ్మీర్ పండిట్ ఫాదర్ ఫాదరే కదా సోనీ రాజన్ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ మమ్మీ కాశ్మీరి పండిత్ ఒక్క నిమిషం ఓకే సో సోనీ రాజ్ధాను ఆలియా భట్ వాళ్ళ అమ్మ ఓకే సోనీ రాజ్ధాని అమ్మ పేరు గేర్ట్రూడ్ హోల్జర్ బ్రిటిష్ జర్మన్ అంట సోనీ రాజ్ధాని వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు నరేంద్రనాథ్ రాజ్ధాన్ నరేంద్రనాథ్ రాజ్ధాన్ అండ్ గ్రూప్ ఇన్ బాంబే మహారాష్ట్ర ఇండియా అక్కడ నరేంద్రనాథ్ రాజ్ధాన్ ఈజ్ కాశ్మీరి పండిట్ అండి ఈమె పుట్టింది వచ్చి బకింగ్హమ్ వెస్ట్ మిడ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టింది ఈమె ఆలియా ఆలియా భట్ వాళ్ళ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కార్ల్ హోల్జర్ అంటే పేరు చెప్పండి రెండు నిమిషాలు చెప్పండి మనం ఇరవై నిమిషాలు చెప్తాం సార్ ఇప్పుడు ఆలియా భట్ లాగే అనన్య పాండి కూడా అనిపిస్తారు సార్ నాకు వాడుంకా పాడండి అండి ఎవరైనా గల్లీ బాయ్ నువ్వేనా నిన్న రాజగారితో డిస్కషన్ పెట్టావు కదా ఫాదర్ కూడా కష్టపడతారు ఫాదర్ కూడా కొంచెం ఈక్వల్ అన్నావు కదా ఈక్వల్ కన్నా అసలు ఫాదర్ మదర్ అనే రెండు పర్సన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేది అన్నాను సార్ నేను చాలా అన్ని సార్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ లో ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ ఉంటారు మన ఎవల్యూషన్ గానీ మన వాడే మనం వచ్చే ఎవల్యూట్ ఎలాగేయం చాలా ట్రెడిషన్స్ చాలా కన్జర్వేటివ్ గా ఎవల్యూట్ అయ్యాం ఇప్పుడు ఎవరికి వచ్చిన ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు బతుకుతున్నారు అందువల్ల ఏంటంటే కొన్ని పనుల్లో కొంతమంది బాగా చేస్తుంటారు కొన్ని పనుల్లో కొంతమంది బాగా చేస్తుంటారు రియల్ లైఫ్ లో తీర్చుకోలేము ఫాదర్ కష్టానికి తీర్చుకోలేము సార్ అంటప్పుడు ఆ డిస్కషన్ లో అసలు గొప్ప గొప్ప అని అనుకోవడం వేస్ట్ అనిపించింది నాకు అదే సార్ ఫైట్ చేశారు నాకు అదే సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఎలాగంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఈక్వల్ కానీ అమ్మాయిలు పెయిన్ 